好，这位是？这位是新入学的学妹，我带她办理入学手续。转哥，你是学生会主席，迎新的事情交给别人去做吧。不急，我先把学妹安顿好。<笑>我们走吧。喂，查一下吃小丫头的来历。是。学长，就送到这里吧。我送你上去吧，等会儿我带你去吃个饭。这里是女生宿舍。没事，我是学生会主席，嗯、别的男生无法上去，我可以。真不用，真不用，今天谢谢学长了。不错，有些性格，要是和其他女生一样恨不得倒贴，我倒是不感兴趣了。拿夫习剑五十载，终于感受到那虚无缥缈的一缕剑意了。不出十年，老夫就会修出真正的剑意。哎，喂，什么事儿啊？什么？南海大学的武道院竟然又来挑战我们？这是完全没把我们放在眼里呀、啊！你等着我啊，我去会会南海大学的老家伙。是我的错觉吗？总感觉最近天地灵气的浓度比之前浓郁了一些。要知道，自从两千多年前进入末法时代后，灵气在不断减弱。难道持续了两千年的末法时代要结束了？按照大皇的说法，两千年前登天鲁消失，大皇成为最后一个飞升者。末法时代也是在两千年前开始。这两者是不是有什么联系？哎呀，岂有此理！真是岂有此理呀、啊！当我北疆大学无人，哼，实在不行的话，我这老骨头出场和你们一战。呀，这是剑剑意，什么情况？这把剑为何如此强烈的剑意？刚才明明还是一把普通的剑，现在为什么布满了剑意？难道？我不在的这段时间，这把剑被一位绝世强者使用过，是谁呀、啊？到底是谁？<笑>一把侵染剑意的神剑，是多少豪族梦寐以求的东西。神剑当为我北疆大学镇校之宝，南海大学那些家伙敢挑衅我们，等着瞧吧！<笑>有事。深夜无眠，星空浩瀚，正适合讨论宇宙大一统理论。没空。啊！你等着。又有什么事啊？深夜无眠，不如喝一杯，聊聊大一统理论如何？神经病！啊，这样也不行吗？啊，男人啊，就是麻烦。几乎找遍了整个校园，都没有找到轩辕哥哥。他不是来这里当老师吗？为什么没人听说过他？嗯，莹、啊、莹，这是我送你的玫瑰花。高学长，这有些不太好吧？<笑>没有什么不好的，莹莹，你应该明白我的心意。从见你第一面开始，我就对你一见钟情了。真是个小狐狸精，来了这才几天就勾搭上了高大上。白小姐，收拾他一顿，去吧，打狠一点，让他知道我白婷的厉害。莹莹，怎么样，想不想做我的女朋友？学长，我不想。害羞，我知道你在害羞，对不对？毕竟我高大上是北疆大学最优秀的男人，任何女生都不可能拒绝我。我理解。高学长，你看那边有飞碟。哪有什么飞碟？你是不是看错了？人呢？真是什么人都有。那个高学长还真是自信过了头。你就算再优秀，也比不上轩辕哥哥的十分之一。哟，跑得挺快呀、啊！你们是谁？小丫头，我们是来收拾你的人。为什么要收拾我？你们是谁派来的？记住，你得罪的人叫白婷，是你永远惹不起的人。我哪里得罪她了？废话真多。这个小绵羊让我上，这种妹子打起来舒服，那怎么行
，这个说好让我来的，我手早就痒痒了。哼、嗯嗯！什么？什么？就是个新生而已，怎么这么久？小姐，小姐，你们终于回来了。收拾一个新生，磨磨唧唧。走吧，小姐，等一下。嗯、啊，我们。我们天！你们，你们怎么成这样了？怎么了？谁打的你们？我打的。喂，躲什么躲？这到底怎么回事？小姐，我们打不过他。小姐，对不起，真是废物，还让我亲自出手。我现在给你两条路：第一条主动退学，离开北疆大学；第二条，被我打到退学。为什么要打我？我又不认识你。装什么小白兔？你勾引高大上的时候，怎么没见你这么单纯呢？原来是因为高学长，我明白了，我和高学长没什么关系，我也没有勾引他，甚至我根本不想见到他。装，继续接着装，你这样的贱人我见多了，不给你点苦头吃，你就知道我白琴的厉害。什么？是舞者？能不能和解？以后井水不犯河水？不能。就算你跪下求饶叫奶奶也不行，是吗？我明白了，继续吧。哼，小小舞者还不够看，我白婷六岁的时候就已经成为舞者。啊、小姐，你没事吧？没事吧？你大胆，敢打白小姐，你完了！白家是你惹得起的吗？给我起开！不信我收拾不了你！啊还打吗？今天不打了，那就是以后还打，以后也不打了。好，那你给我写个保证书。啊，终于解决了一个大麻烦，保证书一人一份，这份是你的。小姐，现在怎么办？还能怎么办？赶紧给我打电话邀人！可是，小姐，你都写了保证书。天真，我白婷岂会被小小的一份保证书束缚住？敢惹我，我必须让他付出代价。呃，高小姐，高小姐，高小姐，请务必答应我们。我就是相信你们，才不想离开。高小姐，你最近的研究，往小了说。已经左右到了某些产业的兴衰，往大了说，已经涉及到了大国之争，涉及到了一个国家的兴衰。这次派来对付你的人很不简单，甚至境外组织在国际暗网上发布了高额的悬赏任务，涉及到一些修炼界的世外高人。据我们调查，五毒教的人已经接了这个任务，请务必随我们离开。我们守夜人会尽最大的力量保护你，容我拒绝。我暂时没办法离开北疆大学，我现阶段的研究全都在这里。高小姐，好了，我相信你们守夜人，有你们在，我不信那些人敢在华国肆无忌惮。好了，就聊到这里吧。哦，这怎么办？啊，联系守夜人总部，加强北疆大学的防卫。另外，请求武道协会的协助。武道协会，最近武道协会不知道在偷偷的搞什么东西，靠得住吗？没办法，这次动静有些大，高小姐的目标很明显，而且我们人手不够。我这就去安排。丁主任，呃，林老怎么来了？废话，我就住在这个院子里，你和高小姐住在一个院子里。这样也好，有您在，我也放心许多。我知你们守夜人担心什么，放心吧，老夫绝对不会让那些魑魅魍魉在北疆大学为所欲为。我相信您老的实力，不过也不能掉以轻心。这次光我们知道的，就有五毒教这些高手，隐藏在暗中的还不知道有多少。五毒教修行阴邪之法，修为增长很快，确实有些麻烦。不过老夫也不惧他们。这竟然是一把带有剑意的剑
，而且剑意还如此强烈，云老是从哪里得来的？这是老夫的一桩大机缘，不方便说。主任，我们回来了。出去这么久，就叫了两个人过来。主任，实在是最近事情比较多。各地都有修行者作乱的事发生，守夜人大部分都被派出去了。那武道协会呢？那边怎么一个人都没来？武道协会不肯派人来，这些人太令人失望了。国家花了大价钱培养他们，他们现在完全忘记自己的责任。呀！呀！什么东西？不好！是五毒教的毒物！快！可恶！五毒教的毒物果然防不胜防。来吧，让你们尝尝我的厉害！雷火拳！哦，终于扛过去了这一步。想得美！呃、不，不好！莫怕，老夫来也！看去、啊！躲在暗处鬼鬼祟祟的家伙们，出来吧！五毒教办事，你们也敢阻挡？活得不耐烦了吗？少废话，你这个老太婆我知道，你就是五毒教三护法陈婆婆吧？知道老身之名，你今日也算做个明白鬼，干掉他们！不好，老强的剑气，算有些本事，你们去干掉目标。我来对付他，看招！林主任，拦住他们！好，交给我。拦得住吗？去！别怕了，不好！什么？这是什么东西？啊啊、<笑>我这宝蟾可是三阶妖兽。这些多管闲事之人，都别想后果！看掉高印学，要迅速解决陈婆婆。庄小姐，那边极度危险！斩苍龙！是。什么？宗师巅峰，而且马上要踏入无敌大宗师之境。知道怕了？真当我省都无人，任你们这些宵小,小来去自如。小、啊、跑、啊，快去救高小姐！好，救人，做梦！你好，剑气长河，怎么可能？剑气如此猛烈，这不可能！我说无力，看招！不是这把剑，我早就宰了你们。刚刚我们的人已经闯进去了。高影雪只是个普通人，现在恐怕是一具尸体了。<笑>高小姐，她恐怕已经……是我们守夜人护卫不力，可恶！那个，有件事我还是要和你讲一下。那几个傻货走错房间了，他们去的不是高映雪的房间。哦，傻！也整天就知道修炼，日子过得太寡淡了，应该学学我。嗯，这八一年的拉菲确实有点意思。现在的人类真会享受。没想到沈都还有如此高手，那把剑倒是不错，回头给他抢过来。小子，看什么看？<笑>这大蛤蟆不错。当然不错。这是我馋婆婆饲养的三阶妖兽，专门生吞两脚兽。今日不巧，你既然看到了，就舍身喂馋吧。三阶妖兽，这么说，这枚妖兽内丹是三阶的，正是爷需要的。你真是有意思，命都快没了，还惦记妖兽内丹？去吧，吞了它。来得好。太婆，知道怕了。我是五毒教的人，你别轻举妄动。那还真是巧了，爷说过，五毒教的人必灭。啊，这
大蛤蟆给爷带回去。这么说，里面的年轻人也是因为我们而丧命。哎，还是进去给他收个尸吧。喂，小心点儿，那几个五图教的人还在里面。这这，都没气了，这些人就被干掉了。难道是这位年轻人？不像啊，这位小伙子看上去也就是个低阶武者。小伙子。能告诉我们是谁干掉这些歹徒的吗？我，小伙子，这几位都是五毒教的精英，实力最少都在武者五层以上。快别胡说八道，告诉我们那位隐藏的高人在哪儿？什么声音？出去看看。好。这好，这不是常婆婆的妖术？来，这位就是那位高人无疑了。高人你好，我等。高人，神经病啊！你，我给你带回一个三阶妖兽。嘿嘿嘿。下次直接去内丹，不要闹出这么大动静。呃，对啊，我忘了也，我记住了。高人在管那位小伙子叫爷，我没听错吧？看来这位年轻人才是真正的高人呢。应该说，这两位都是高人。尤其是这小伙子，看来是位深藏不露的存在。难道这把剑？小伙子，这把剑你有没有看到过？摸过。啊，摸过。只是摸了一次，这把剑就沾染了超强剑印。此人何止是非同一般，简直是不可思议。小老，现在怎么办？怎么办？你偷着乐吧。有这么个大高手在，高小姐的安全你们可以放心了。确实，多亏了这位。没想到北疆学院一位看似普通的老师，竟然有这等本事。好啊，嗯，肖校长，你找我？我问你，住在这里的这位年轻老师什么来历？他叫轩辕明，之前在青州一所大学当老师。那个青州大学的老师是怎么进入一流的北疆大学的？老夫虽然书读的不多，但你别骗我。我怎么敢骗您了？这人虽然年轻，但他的履历很厉害，确实符合进入北疆大学的规定。那他现在在学校教什么？他和高映雪小姐一样，是负责科研这方面的工作，没有教学任务。哦，没有教学任务。我记得北疆大学武道院是不是缺一个武术指导？让他去试试吧。啊，校长，你认真的吗？让一个搞科研的去教武术？放心，轩辕老师是个人才，他可以的。好吧，既然您老说了，那就试试吧。轩辕老师，我知道，让你一个搞科研的去当武术指导，这确实有些强人所难。但你看看能不能试一下？不太想试。轩辕明，我最近找来了黑洞辐射研究的最新资料，快来一起研究。我都有些迫不及待了。会、哦，那个武术指导，我试一下吧。嗯、呃呃，好。嗯，要不要给轩辕哥哥打个电话，问问他在哪儿呢？轩辕哥哥说有事可以找他，没事的话，他应该不喜欢被打扰吧？喂，许莹莹，白婷，你想干什么？干什么？今天我请了武道院的人，特意过来转回场子。你都写了保证书了，你不遵守承诺？嘿，你在给我玩天真呢！我今天就要狠狠收拾你！来，给我上！对付一个小丫头而已，我来吧。哎呀，必须要给轩辕哥哥打电话了！赶紧跑，给我追！轩辕哥哥，接电话呀！徐姨娘，你不是很厉害？你给我站住！喂，轩辕哥哥，我在被人追杀。你在什么地方？我在北疆大学。不过你不用太过担心，我还能跑会儿、呃。给我站住！小妮子，他怎么这么能跑？北疆大学。好嘞。根据轩辕哥哥说的位置，应该就在这里。追你的人呢
。咦，他们怎么这么慢？我也没跑特别快啊。在这里，找到了。喂，小妮子，你真能跑啊！学员哥哥，就是他们！想看你往哪儿跑？去，把他给我抓过来！交给我们吧！去！这是怎么做到的？臭小子，是啊，一拳！啊啊啊高人，让你们欺负我，轩辕哥哥打哭你们！可恶、啊，我王大锤不服、啊！站住！你们都退下，我来。高人，请收我为徒。不、啊、行，你在做梦呢！轩辕哥哥从不收徒，从不收徒。那请让我当你妹妹吧，轩辕哥哥。才停！你又不要脸，谁要认你做妹妹？你能管他叫哥哥，我为什么不行？是不是，轩辕哥哥？你们可以离开了。我不走，我就要拜你为师，或者拜你为哥。你选一个吧。爷，回来了。可图好大。来的正好了，把他们都扔出去。好嘞。啊！放下我！放下我！哥哥，既然你要教武道院，反正我现在也没有加入社团，就加入武道院吧。可恶！我大锤竟然被一个老师揍了，我不服！<笑>大锤，你现在也就是剩下嘴炮了，不服再去挑衅呢？能抓，别找事儿，和你有什么关系？你的事儿我听说了。在这武道院内，就你王大锤不服。你的是这样吧？我替你教训那个什么老师一顿，你认我做老大如何？杨庄，不是我看不起你，你还真不是他的对手。呵呵，告诉我是谁？星云哥哥，就是这里啦。<笑>喂，说呀，问你话呢，是谁？就是他。<笑>小伙子挺嚣张。还敢来武道学院挑衅？自我介绍一下，不用介绍，我知道你，你就是打败大锤的那个老师。看好了，武道院的面子你是怎么丢的？我就是给你拿回来。我杨庄只想用武道院的荣耀，从一而战。嘿嘿嘿，这么简单就打中了。大锤，你不说他很厉害吗？啊啊这家伙的身体怎么这么硬，就像打在一块钢板上？哼，杨庄玩呢，人家还没动手，你就先叫了。他愿的荣耀，再来，胜利而战！哈哈哈哈哈！秃秃秃秃秃，这是人该有的身体吗？行了，也差不多了，自我介绍一下，我是新来的武术指导，以后我就是你们的武术课老师。你防御确实不错，但是谁知道你是不是穿了什么防御的东西？有本事和我打一场！不错，凭<笑>真本事打一场。你们想多了，我来这是告诉你们，以后你们自学，没事不要来烦我。哥哥，要不要休息一下？你已经连续工作一天一夜了，自从父亲去世以后，何家危机四伏。我必须把何家撑起来。小姐，不好了！说，怎么了？二爷那边又在闹着分家，这一次请来了诸位族老，来者不善呐。金家那边有什么动静吗？小姐，你怀疑是金家背后主导？金家的心思，大家心知肚明，不得不防。家主，还没调查到少爷的确切消息。说什么？废、啊！调查这么长时间。还没有确切的结果，我要你们何用？家家主，金少生前和一个叫轩辕明的人接触过，而且此人和何家小姐关系匪浅。最重要的是，轩辕明是唯一一个从仙人遗迹中出来的人。我儿子殒命在了里面，他
他既然出来了，天灵的事情肯定和他有关。去，尽快搞定埋家，并且给我马上找着那个叫轩辕明的，我要亲自审问他。是。奇怪，徐莹莹跑哪里去了？我买了两张电影票，再不去就过时间了。莹莹，我正找你呢。莹莹大圣，你找我做什么？哎，轩辕明，莹莹，你抱着他干啥？你俩很熟吗？很熟，比你熟多了。别别别，高学长，以后不要打扰我了。什么？星辰？啊，帅哥，这么巧啊！算了，手里的票不能浪费，就和白婷看嘛。怎么说，白婷也算是北疆大学的校花之一。哇，这次走路的是那个高人。白婷，我这里有两张电影票。高人师傅，等等我。什么情况？我堂堂学生会的主席，竟然没有这个轩辕明兽妹子欢迎！嗨嗨嗨，白婷，是不是改变主意了？要和我看电影了？我电影有什么好看的？轩辕老师去武道院当指导了，我要去加入武道院。什么？他一个搞学术的要搞武术？你开玩笑吧？没见识！我以前是啥眼光啊？竟然看上高大上你这么个绣花枕头！说什么？真有此理！你们几个谁先上？我南海大学的兔崽子，别这么嚣张！我来！海张，我这、呃……你们，你们也给我趴下！这……这就是差距吗？哼，真是不堪一击！赶快投降认输吧！左步，北疆大巡湖道院的荣耀由我守护。笑、啊。嘿，北疆大学武道院已经沦为三流，你这样的弱鸡也配说这种中二的话？北疆大学的尊严不容践踏、啊啊。不服是吗？那我就践踏你、啊。守护荣耀大于生死。杨杨庄。一口一个荣耀，奇奇歪歪，快说投不投降？不投降就废了你！乔磊，来吧！如果这一生我就是你孙子，算了，废了他又有什么意思？还不如正式比赛的时候给我们找点乐子。北疆大学这是一点儿进步，这种水平根本不配和我们南海大学相提并论。下个月的全球大学生武道联赛，你们最好别碰到我们，否则比今天的下场更惨。南海大学武道院的人怎么在这儿？<笑>你们这是？难道是刚刚南海那帮人？要不去找老师吧，老师是高人，听我的没错。我不信他是什么高人。这些日子我打听了一下，这轩辕明。就是一个搞学术的，可能有些本事，但不会太强。轩辕明又如何？比赛下周就开始了，神仙来了也短时间内提高不了我们的实力啊！北疆大学没落太久了，这次肯定进不去全国八强了。这次如果再不能进入全国八强，估计武道院就要被取消了。绝不允许武道院被取消，就算是挂在擂台上，要守武道院的荣耀。爷、yeah, ，这小丫头资质不错啊！我只是随便教给了她一些修真功法，这丫头就突破了。太好了，我突破炼体期第四层了。小丫头，走，我再教给你一些拳脚功夫，看以后谁还敢欺负你。谢谢狗叔。<笑>爷爷，爷爷，你怎么回事？不是说武术指导的位置留给严兵哥吗？小夏呀，你稍安勿躁，我有了更合适的人。谁能比严兵哥更合适？严兵哥可是我专程从国外请回来的，而且我们之前约定好了，你怎么能说话不算数？小严呐，这件事是老头子我做的不对，你别介意。今年不能进入全国十六强，武道院就要被取消。肖爷爷，我不介意。
，我只是比较好奇，谁会比我更合适？就是，严兵哥可是在国外拜师世界拳王古尔纳，得到了古尔纳的真传，而且严兵哥也是引国青年拳赛的冠军，谁能比严兵哥更合适？哼。小夏，这件事已经定了，没办法更改。要不我再给严兵安排其他的岗位？我不，爷爷，我也是从武道院毕业的，我不希望武道院被取消，那是你的心血，更是你为华国培养武道人才的地方。我要跟随武道院完成这一届的比赛。哎呀，爷爷。你不能说话不算数啊！你要是这样，我就不回来看你了。哎呀，罢了，你和严兵暂时成为武道院的副指导吧。<笑>这还差不多。严兵哥，我们走，我们现在就去武道院。等等，记住啊，你们只是副指导，一切听从总指导的命令和安排，切记啊。知道啦，走了走了。萧师姐，那位总知道来过一次之后，让我们别烦他，就再也没来过了，没骗你啊！岂有此理！爷爷把武道院交给他，他竟然如此玩忽职守。他叫什么名字？厉害吗？他叫轩辕明，是搞学术的，防御力还不错，实战不知道如何。一个搞学术的也配来指导武修？我现在就去找他，非要教训一下他。小夏，不用去，他不来正好。比赛的时间没几天了，没必要浪费在此人身上。嗯，严兵哥说的不错，我们确实不能浪费时间了。王大锤、杨庄，你们听好了，接下来几天由副指导严兵训练你们，帮助你们快速提升实力。可是，这……嗯、啊，怎么？呃，信不过我。修师姐。你是我们的学姐，从这里毕业，我们自然信得过你。只是离比赛没几天了，恐怕来不及吧。哼，不必担心，严副指导从拳王古尔纳那里习得一门拳法，交给你们，能快速提升战力。轩辕老师，武道院要去参加世界大学生武道大赛，需要你带队。我就不去了，换个人吧。轩辕明，我这里有两道最前沿的物理问题，一直舍不得拿出来研究。今天便宜你了，你可以选一道。待会儿我们吃着烛光晚餐，一起解决物理问题，岂不是美滋滋？既然轩辕老师不想去，那就由新来的副指导带队吧。打扰了。等等，我觉得我还是有去一下的必要。黑十万层的大圆满月经。突破速度越慢，我觉得可能和我的心境有关。正好出去走走，看看能不能找到突破的契机。好好，那快跟我来吧。嗯、呃呃。等等、啊，等一下。呃，带队的总指导来了。啊，你就是那个只来过武道院一次的总指挥轩辕明。是。原来是个低阶舞者而已，我还以为爷爷推荐的人有多强。喂，我告诉你，你虽然是总指导，但是这次一切安排由我和严兵哥说了算，你没有决定权。可以。这么好说话？一个软柿子罢了。我们也上去吧。<笑>这几日你感觉如何？实力增长的很快，没想到轩辕明高人也来了。严兵哥这几天把从古尔纳大师那里学来的绝学都教给大家了，相信大家也都有了很大进步。这一次，北疆大学绝对要在武道大赛上一雪前耻。大家有没有信心？有信心，一雪前耻。严兵指导这次教给我们的拳法确实有独到之处，我的实力短时间内感觉提升了很多，没想到国外的武修也很厉害。不愧为得到拳王古尔纳的真传，轩指导才是真厉害。哼，轩辕老师，你有什么话要说？没什么话要说
，严斌哥教了大家一套拳法，你作为总指导，这么多天连课都不上。是啊，千野老师，你总要教给我们些什么吧？要不然你这总指导的工资拿的也太容易了。对对对，学员老师，快点教给我们些东西吧。学员老师，大家都这么说了。你是不是也该露一手了？嗯，行吧，我就教给你们一套呼吸法，你们看好，我只演练一遍，能领悟多少，看你们自己的悟性。嗯、演练完了，能领悟多少，就看你们自己的造化。就站着呼吸了几下，也算是教我们东西、啊。看不明白。招摇撞骗，故弄玄虚，跳梁小丑。这都是啥呀？轩辕老师，你把我们都当傻子耍吗？<笑>好了，大家也算见识到了。川人总知道的真本事，还真是让我大开眼界啊！<笑>当真是可笑至极啊！<笑>嗯。虽然看一遍学不会，但是我录下来了，这样就可以看着录像慢慢学。<笑>这群二傻子，轩辕老师可是真正的高人。轩辕哥哥，你刚才的呼吸法我领悟了三四成。嗯，确实挺管用，体内立刻有一股热气在涌动。他们不学是他们的损失。好好练，对你以后有很大帮助。北海市全球大学生武道联赛赛场到了。大家都打起精神来，展现出我们北疆大学的风采。肖师姐，放心吧，我们精神着呢。哦，轩辕老师，这里没你的事儿了，你可以自由活动，或者先回酒店休息。成。哼，走吧，我们进去吧。二爷这是太过分了，强行分家不成，竟然联合金家要瓜分何家？要是老家主还活着。他怎么敢这样？说这些有什么用？现在的问题是怎么应对金家对何家蚕食啊？不然用不了多久，何家就是金家的了。现在何家财力和人力都比金家弱，我们很难拿出有效的办法。既然父亲把何家交到我手上，无论如何，无论怎样，我都会守护住何家。这是，家主怎么了？没事，应该是我看错了。薛明怎么可能来北海市？也不知道他怎么样了，还会不会想起我？薛明哥哥，我们这三天一共打了五场比赛，都胜利了，而且还顺利进入十六强了。虽然我没有上场的机会，但是看到他们能赢，我也很高兴。接下来，北疆大学不会这么走运。拳王古尔纳的拳法外强中外，遇弱则强，遇强则弱，走不远。轩辕哥哥，你也知道拳王古尔纳？被我揍过。是。确切的说，拳王古尔纳这一脉的师祖，当年来华耀武扬威，曾经被我揍了一拳。目前就是这样。爷爷，师爷，我比赛的时候你们没有让轩辕明老师参加。爷爷，让他参加有什么用？我们按照严兵哥的指导，已经连胜五场，晋级十六强了。你们已经进多少强？赶紧让轩辕老师主持工作，否则我就罢免你们两个副指导。可是爷爷，这事儿没得商量。真是的，这个轩辕明有什么好的？哎，值得这么重视他吗？是你，有什么事吗？轩辕老师，今日是我们晋级十六强的日子，你和我们一起去吧。怎么说，名义上你也是总指导，正好让你见一下我们的厉害。说必要，我不去了。说实话，我也不想让你去，但是我爷爷非要你去，你还是去下吧，见见世面也好。啊。这不是北疆大学吗？不知道你们是走了怎样的狗屎运，才能闯进十六强？乔磊，你们南海大学少看不起我们，到时候擂台上论输赢。<笑>行，到了擂台上
，我看你们还怎么嘴硬。严兵哥，这南海大学和我们北疆大学是宿敌，两所学校的武道院争斗了几十年，直到最近十年，北疆大学完全被南海大学压制。不错，这口气我们憋了十年了，这次一定要打败他们。既然如此，趁着比赛还有段时间。我们再磨练一下拳法，保证万无一失。我师傅古尔娜的拳法总结起来就是四个字：稳<笑>快准可，打得敌人措手不及。理解了吗？严指导，我们理解了。古尔娜大师的拳法确实可以快速增长实力。等见到南海大学那些家伙，非要让他们尝尝苦头。轩辕老师，你觉得严兵哥的拳法怎样？真话还是假话？实话实说。第一，你来说。啊，好。严兵知道的拳法就是花架子，是外强中干，遇弱则强，遇强则弱的小伎俩。实力有命命，你这小丫头说什么呢？是你说实话实说的。实话实说，也没有让你胡说八道。轩辕老师，你对我们有什么意见可以直说，没必要让虚影用拐弯抹角的说出来。萧夏，不必生气。也许轩辕老师是什么了不得的世外高人也说不定，自然看不上我们这种小伎俩。就他，还高手，明明是一个低阶武者，我看他是看我们打出了成绩，赤裸裸的嫉妒。好了，不必和这种人置气，比赛快开始了，我们过去吧。大家好，全球大学生武道联赛十六强已经全部产生。将要面对来自其他大叔的冠军队伍。十六强的赛制很简单，每队派出五名队员上场，胜利的队员可以一直打下去，五局三胜。废话不多说，第一场由北疆大学对战东林大学。东林大学是一所女子学院，竟然能触到他们，这是一个上上签。本昭，你先上，探探东林大学的底子。好嘞，严指导放心。交给我吧。虽然你是女生，但赛场上我可不会留情。开始。速度太慢了。什么？不好。下去吧。北疆大学帅出场外，本局由东林大学获胜。这没想到他们速度这么快。下面我上吧，我扛揍。那些女生攻击力弱，应该打不动我。怎么，你们不换人吗？我们研究过你们北疆大学，你的打法有力无气，碰到弱队还行，碰到我们东林大学这种强队，你们没有任何优势。我觉得我一个人就能打穿你们。少看不起人，速度还是太慢了，快上！没有踢动，嘿嘿，打不动我是吧？你们速度快又如何？王大锤立于不败之地，哎，不败之地，我有，输了，可恶，连败两场，如果再输一场，我们就要被淘汰了。只能我提前出场了，毕竟我是我们中最强的。杨庄，上场后不要和他周旋，直接用古尔纳最强拳法招式对付他。好，看拳，比之前的强一些。那只有力道，没有气道。空架子，说发动，让你尝尝我的厉害。那你也尝尝我的厉害。怎么会？什么？杨庄竟然被打退了。你认输吧。想让我认输？做梦！除非你把我打趴下。好、呃。怎么可能？他怎么有这么强的力道？趴下、呃。趴下了，认输吧。北疆大学武道院的荣耀由我守护。还挺顽强。输了。还没完呢。北疆大学武道院的荣耀由我守护。哦，有意思。还能起来吗？啊，杨征。
借着眷侣又不肯认输了。可恶，怎么会输得如此干脆？我再问你一句，认不认输？哼，打不倒我，我就不认输。北疆大学武道院的荣耀由我守护、呃。裁判，这一场算打平吧？两输一平，还是别人故意让了我们一场才平局的。没想到我们的对手这么强。还是大家练习的时间太短了，如果多给我些时间，不至于如此。目前两输一平，接下来继续比赛。下一场，请双方比试的队员上场。没必要再打下去了，我们输定了。我们还有机会，只要赢下接下来的两场。接下来这一场，我上吧，就凭你。你都没有跟严兵哥学过拳法，你上了也是去当炮灰。白平，你去。虽然你的力量有限，但还是和严兵哥学了这么多时间，起码上去了，输的不是那么惨。好，第三场比赛开始，一招结束战斗。嘿，侯轩，差一点就掉下去。我们走吧，等我再训练他们一年，来年我们绝对能称王。嗯，我相信严兵哥，正常打，我根本不是他的对手。呼吸，试试轩辕老师的呼吸法。这些时日我练习呼吸法。已经感觉到了他的奇妙之处，结束了，躲开了，白婷竟然躲开了，有用，轩辕老师的呼吸法果然管用，我的速度提升好多，没想到你这么顽强，有本事别躲，好啊，那我就不躲，啊，白婷疯了吗？怎么能和他硬碰硬？挡住了。虽然我很难击败他，但是有呼吸法在，暂时不会落败。可恶！不信你越打越强，继续。可恶，已经没有力气了。他怎么这么抗打？明明刚开始那么弱。<笑>白婷能坚持到现在，已经是奇迹。不会又是一场平局吧？就算是平局，我们也输了这场比赛。不会是平局，白婷的后续力量远远大于对方。自作聪明，你懂什么？他们俩已经缠斗许久，明明双方都已经精疲力尽，根本无气力再战，谁也奈何不了谁，怎么不是平局？来，再来呀、啊！啊，不可能，你竟然还有余力！啊什么？白婷竟然一拳把对面打下了擂台！好，太棒了，胜利了！真好啊，总算胜了一场。轩辕明，没想到你蒙对了。不过，这都是因为白婷学习了严兵哥的拳法，才能厚积薄发，一招制胜。轩辕哥哥，你的呼吸法真的管用？什什么呼吸法？又占轩辕哥便宜，趁机叫哥哥。这白婷脸皮真厚。白婷，真的假的？你靠呼吸法打败的东林大学？自然是真的。都给我闭嘴！白婷，你什么意思？明明你是用拳法击败的对手，和轩辕明有什么关系？很精彩的比赛，没想到最后北疆大学反败为胜。接下来进行第五场比赛，有请双方选手上台。第五场了，谁上？我来吧。肖师姐，没上场的人里面，除了徐莹莹，都在之前的比赛受伤了，没人可以上了。算了，反正我们也赢了一场，你愿意上就上吧。嘿嘿嘿，小妹子，让你先出招。也行，那我就不客气了。我们先回去吧，接下来没什么要看的了。也是，走吧，先回去收拾东西。哎、啊，什么、啊？胜利了！胜利了！胜利了！我们胜了！胜了就胜了，喊什么喊？等等，胜了！这怎么可能？这徐莹莹比之前更厉害了，一定是偷偷和轩辕哥哥学的。看来。我也要偷偷找轩辕哥哥多学点东西才行
，实是越来越精彩。万万没想到，北疆大学的杀手锏最后才出。接下来进行第二轮的加赛，北疆大学是否更换选手？不用，我一个人打穿他们。狂妄至极，换我来战他。啊啊、你怎么会这么厉害？而且这么厉害，竟然之前都没有出场过，为什么？啊，怪我了！恭喜北疆大学战胜东林大学，晋级八分之一决赛。我，我们竟然赢下来了这场比赛，怎么回事？时间都过了五分钟了，怎么还没人来训练？可恶！竟然没人接电话，这些学生真是……赢了一场比赛就骄傲了吗？我去找他们。奇怪，一个两个的人都去哪儿了？旁边就是轩辕明的房间，难道……果然在这里！喂，你们都在这里干什么？不知道今天备战明天的八分之一决赛？萧师姐。我们在跟随轩辕老师学习呼吸法。胡闹！我们是靠着严兵哥的拳法才走到现在，你们学呼吸法有什么用？萧师姐，是真的管用，不信你试试。我承认华夏的古武修行有些门道，但是绝对没有我师傅古尔纳的拳法精妙。当年我师傅曾经挑战过三位华夏宗师级别的修行者，他们都被我师傅击败了。啊击败宗师级别的高手，古尔纳大师这么厉害吗？厉害吗各有各的长短，我觉得华夏的修行体系并不弱，国外的修行体系也确实有独到之处。这些年的冠军基本都落入国外选手手中了。我倒是有一个想法，让颜指导和轩辕老师打一场，就知道谁厉害了，谁胜了，我们就和谁学。我没有什么意见，就看这位轩辕老师敢不敢。没兴趣。好，轩辕明，你不比就是认输了。你们也看到了，轩辕明自己不肯比，他这是在心虚，所以他教你们什么呼吸法，纯粹是忽悠人的。轩辕老师，你为什么不想比啊？我王大锤知道你是厉害的。对，我也知道轩辕哥哥很厉害。他弱，提不起兴趣。猖狂！今日你不比试一番，这事儿没完。好期待呀、啊！东西方武术的对决确实期待。去，轩辕明绝对不是严兵哥的对手。小子，今天我严兵教你做人，让你见识一下古尔纳的精妙拳法。<笑>精妙，笑话。喷拳，好快！什么？身体动不了了。这才叫精妙！可恶，给我开！竟然冲不开，这是什么功夫？如果学会了这招，我们在擂台上就是立于不败之地啊！啊，这太神奇了！学会这些歪门邪道吗？薛元明，有本事和我堂堂正正打一场！怎么，不服输？那你在这里站着，教教我们这招呗！轩辕，老师，等等我们。轩辕明，家主，这次全球武道大赛，何家可以借此机会挑一些好苗子，进入何家，也算是为何家补充实力。武道大赛历来都出一些强者，如果有幸得到一个，确实可以扭转我们何家颓势。此事不容有失。严兵哥，你要不认输吧？要不然，绝不给那家伙认输。小夏，你现在给我师兄打电话。全球大学生武道联赛的北美冠军，就是我师兄领队。啊，这不太好吧？我们国内武道界和北美那边一直不太融洽。我们和轩辕明虽然理念不同，但怎么说也都是代表了北疆大学，代表了华国武道。小夏，轩辕明就是花架子，只会些歪门邪道，绝对走不远。这次八分之一决赛。让他带领队伍，肯定会被淘汰。先给我师兄打电话，会让他拿出一些独门拳法。我们首先要保证更高的名次。好吧。哈哈哈哈！让我看看谁敢谋害我师弟
，盛师兄，我在这儿，我现在身体动不了，快点帮我！师弟放心，我这就帮你解开。山木师兄，怎么样？解开呀、啊？什么？连你也不行？怪不得师傅说东方的修行都是邪术，根本没有我们拳法来的直爽，一力破万法。见到此人，我必定把他一拳轰成渣渣。这位山姆先生、嗯，你这样说我们东方修行之法，我不同意。东方武道流传久远，何来邪术？东西方各有各的特点，我不允许你贬低东方修行之法。这位小姐，这不是贬低。当年我师父古尔纳打的华国武道界一片哀嚎，无人能敌，这便是事实。我泱泱华国。能人不知道多少，你师傅也只不过打败了部分人而已，就敢说打败了整个华夏武道界？<笑>我师傅这次决赛也会亲临现场，你不服气可以叫人来挑战。我敢说，我师傅一只手就能完败你们所有人。哼，你真是大言不惭！好了好了，别再吵了，你能不能考虑一下我？我已经在这里站了一天一夜了，赶紧想办法解开我的身体。太累了，看来只能给师傅打电话请教了。师傅最擅长破解这种邪术。我靠！啊，严兵哥！啊，你能动了，我能动了。小小，我们赶紧去赛场，我倒要看看轩辕明是怎么输掉这场比赛的。好。哎，终究还是不敌对方啊。哎，能坚持这么久已经是不错了。果然还是输了吧，我就知道结果肯定是这样。江元明，你所谓的呼吸法呢？北疆大学不还是输了这场比赛吗？恭喜北疆大学取得胜利，晋级四分之一决赛。什么？你们胜了？轩辕老师的呼吸法，起码让我的实力增长了一倍有余。张师姐，我们四胜一负，大比分赢了对方。嗯这，这就是爷爷看中轩辕明的原因吗？深藏不露。欢迎来到全球大学生武道联赛国内赛的决赛现场。进入决赛的两支队伍分别是北疆大学和南海大学。今日获得冠军的队伍将要对战其他三个大洲的世界级强队，请大家拭目以待。家主。今天这场比赛，我们可以好好选几个好苗子。不错，南海大学是传统强队，北疆大学属于异军突起，一定要选择一些强者重点培养，为我阖家效力。进入决赛了，像做梦一样。没错，多亏了轩辕老师。是啊是啊，轩辕老师就是我心目中的神。对了，怎么没有见到轩辕老师啊？徐莹莹好像也不在啊。哦、啊，轩辕老师说结局已经注定。我们能打败南海大学，他就不来了。我是学会摆架子，真当自己是一代宗师了。严兵哥，轩辕老师还是有些本事。现在北疆大学已经创造了奇迹，我们之前小看他了。那又如何？华国的武道水平整体偏低，才让他走到现在。如果碰到我师兄的北美队，绝对会输得很惨。万万没想到。和我们打决赛的会是你们北疆大学，后悔小看我们了吗？不不不不，我现在还是小看你们。我只是觉得之前的手下败将和我打决赛根本没有含金量，我觉得有点羞耻，甚至有点提不起兴趣。闭上你的臭嘴，看招！今日我可不会收手。哪位你这个守护北疆大学武道院的蠢货？<笑>什么？怎么可能？你实力增长的这么快？今日我让你看看谁才是蠢货！来，明明前几日你还毫无还手之力。决赛第一场，北疆大学胜利，北疆大学武道院的荣耀我守住了。杨庄怎么这么兴奋？哎，杨庄的父母当年都出自北疆大学武道院，那些年
，北疆大学一直是国内冠军。二十多年前，在国外比赛的时候，他的父母被重伤，从此北疆大学武道院由盛转衰。所以这些年，杨庄一直想要替父母再夺荣耀。今日，我们终于夺回昔日的荣耀。不错，北疆大学的学员确实很强。是啊。是这一届的大黑马，刚开始差点没有进入淘汰赛，后来越来越强，不知道怎么做到的。下去吧，红、嗯、了！恭喜北疆大学连创奇迹，获得全球大学生武道联赛国内组的冠军。胜利了，我们胜利了！太好了，我们是冠军！<笑>明日开始，我们将要开启更精彩的对决。北疆大学将要代表华国对战美洲、欧洲和非洲的世界强队。到时候，享誉全球的古尔纳大师，还有我华国的几位宗师，都会亲临现场。太好了，我师父古尔纳也会前来。到时，轩辕明会见识到什么是真正的武道，而不是靠一些邪术就能取胜。哼，袁兵哥。我很尊敬古尔纳大师，也很肯定他的拳法，但我还是想再说一遍，华夏武道不是邪术。华夏是不是？到时候你就知道了。一切靠实力说话。北疆大学碰上我师兄的美洲队，毫无胜算。这，肖师姐，我们要庆祝一下，二十多年，北疆大学终于再次在国内拿了冠军。<笑>没错，没错。必须找个地方庆祝一下啊！北疆大学的诸位，你们好，这位是我们何家家主。何家，十二豪族的那个何家。何家主，你找我们何氏？恭喜北疆大学夺得国内联赛冠军，接下来你们应该要庆祝一下吧？不如由我何家安排，顺便我何家想要签约几位北疆大学的学员。作为何家未来发展的力量，没想到我们还没毕业就要被签了。我爸妈听了不知道有多高兴啊！十二豪族要签我们，这是个大惊喜啊！十二豪族，每一个都是财力雄厚。北疆大学的学生们都是毕业后以能进入十二豪族为荣。何家主客气，既然如此，我们可以找个地方谈谈此事。走吧，正好我何家的酒店就在附近。慢着，何家主着急了。金家长老金平阳，你来这里干什么？自然和何家主一个意思。我金家也要招募这些北疆大学的学员。凭什么？是我们先来的。先来的又如何？何家有资格和我金家竞争？<笑>各位，我金家同为十二豪族。而且，就算在豪族中，也是排名靠前。何家算什么？如今一个破落户，早就是十二豪族垫底的存在。过两年，甚至就要被踢出十二豪族了。金平阳，你别太过分。何家主，我希望你能认清现实。你们何家无法和金家比，不如看开一些，并入我金家算了。你们金家不要欺人太甚。算了。萧夏指导，决定权在你们。我何家对诸位怀有最大的诚意。这，何家确实诚意满满，但金家也确实实力更强，怎么选确实是个难题。哎，何家先来的，我们还是讲些规矩，选何家吧。北疆大学的诸位学员，这件事还用考虑吗？当然是选择金家。说句不好听的。你们如果选择了何家，过些时日，大家可能就是敌人了。金家这话未免也太霸道了。不过十二豪族确实不好招惹，先把此事推在轩辕明身上，拖延一下。啊，金家主，此事事关重要，我们无法做决定，还要和总指导商议一下，由他来定夺此事。总指导，既然如此，不用那么麻烦。我派人请他过来，去去请北疆大学的总指导。是，这不太好吧？没什么不好的。嘿嘿嘿嘿，金家做事根本就是我行我素，今日如果不答应他们，
恐怕就麻烦了。这金家不给我们何家一点机会，可恶！怪只怪我何家太弱，这一次招揽北疆大学的计划，恐怕泡汤了。萧月明老师来了。啊，谁来了？薛月明，真的是薛月明？何青梅，他怎么在这儿？啊，薛月明，情况你应该也了解了。现在何家和金家都想要招揽大家，我的意思是，事关重大，我们可以回去考虑商量一下，再做决定。不用考虑，现在就可以决定。<笑>小伙子，别看年轻，但是懂事，选金家就对了。选何家？啊？什么？小子，你是不是脑袋坏掉了？我给你一次重新组织语言的机会。薛渊明，你说什么呢？此事怎么能如此草率决定？有薛渊明这个愣头青，这样说不是得罪金家吗？你最好想清楚了再说话，否则就没机会了。金先生，别生气，我们此事还需要商量下。你耳朵聋了？我说选何家。啊，这小子说的啥？我没听错吧？是不是故意找茬啊？薛渊明，你完了！薛渊明怎么做事如此冒失？这下把金家得罪惨了。哦，家主，光环弄转了。这小哥哥太帅了，竟然选择了我们何家。嘿嘿嘿嘿，小子，给大爷跪下，收回你的话。哎<笑>呀、啊，疯了，疯了！来人啊！我我要宰了这小子！都料理了。好。嗯。哇！嘿嘿，我也去。啊、这,这那我们呢？给他们点颜色看看。冲啊！你们<笑>完了完了完了，彻底完了！这下和金家彻底对上了。何心梅，那天。薛明。不要说了，那天都是我自愿的，你不要有任何负担。哦，家主和小哥哥认识，怪不得这些日子无数青年俊杰来何家提亲，家主都看不上了。你最近？既然北疆大学选择了何家，下面的庆祝会就由我何家安排，大家顺便完成签约仪式。就这样，大家待会儿见。家主，为什么感觉你在特意回避轩辕明？你们俩不该问的别问，赶紧去准备庆祝晚宴。是，何家的事情，没必要把轩辕明牵扯进来。连金家的人都敢打，牛！你们牛！你们给我等着，我们走。轩辕老师惹祸小能手啊！这金家我也略有耳闻，十二豪族中强横的存在，说打就打。北疆大学的学院都被他连累了。哎，这怎么办？只能给爷爷打个电话，让爷爷出面调停一下了。哎，大家静一静，这一杯就敬轩辕老师。要不是轩辕老师，我们也不会创造奇迹。<笑>对，轩辕老师，喝一杯。轩辕老师，我们之前看错你了，你是高手，真正的高手。敬轩辕老师，都给我停下！我说，你们是干什么的？都给我出去！你又是干什么的？我是何家二爷。这里我说了算，你说我是干什么的？二叔，这些北疆大学的学生都是我请来，将来为何家效力的。经过我的同意了吗？我是何家家主，不用经过二叔你的同意。哼，从现在开始，你不是了。你说什么？青梅，二叔是看着你长大的，我明确的告诉你。你不适合当何家家主，那谁适合？自然二爷合适，除了二爷
，没人能当何家家主。青梅，听二叔的，让出家主之位，我保你后半生的荣华富贵。二叔是为了你自己的荣华富贵吧？谁不知道二叔你已经投靠了金家？你当上这何家家主之后，第一件事就是把何家卖给金家吧。既然话都说开了，何青梅，我劝你认清形势，就凭你改变不了任何事情。二叔，我也劝你认清形势，别做卖家贼。何家如今羸弱成什么样？你这个家主应该最清楚。你保不住何家，现在退出何家，还给你个全身而退的机会。别敬酒不吃吃罚酒。我偏要吃罚酒。何家在，我何青梅在；何家亡，我何青梅亡。既然如此，你就和何家一起亡吧。看，保护家主。保护？你们保得了吗？我为了今日，可是专门找的好手。家主，我们顶着，你先走。给我上。够了。嗯。出去。你又是什么玩意儿？这里有你说话的份儿？我说出去，别打扰大家吃饭。我给你脸了！二爷怎么飞了这么远？现在怎么办？先去找二爷，二爷安全最重要。轩辕老师霸气，这些人就是欠揍。轩辕老师做得好。轩辕明如此冲动，彻底把北疆大学拉入到何家和金家的家族之争里面了。哎，完了完了完了，这下麻烦了。其实你不用管，金家势大。我欠你的，何家的事情，我会管到底，算是对你的补偿。哦，只是补偿吗？爷爷，你听我说，轩辕明摊上大事了。大事儿能有什么大事儿啊？嗯，事情是这样的。爷爷，这事够不够大？嗯，确实够大。<笑>轩辕明有些本事，但是太不沉稳了。爷爷，你要不动用你的人脉？把此事压下去，没必要。什么叫没必要？金家如果要对付我们，不堪设想。孙女儿啊，听我一句话：轩辕明想要做什么，让他去做。轩辕明不是你想的那么简单。纵然十二豪族，我感觉轩辕明也可以和他们掰一掰手腕。和,和十二豪族掰手腕？你太看得起他了。既然你不管，我也不管了，反正他自己惹的祸。家主，赶紧派人灭了那群小子！我我咽不下这口气。真没出息！一群大人让一群学生打了，还有脸咽不下这口气？没用的东西！北疆大学这事儿不急，先对付何家。金家主，啊啊、何老孩，你也被人打了？金家主，我被北疆大学那群兔崽子打了，你要为我做主啊！又是北疆大学，岂有此理！金家主，现在何青梅身边的帮手基本上被我清空了，就剩下今日新招募的北疆大学的小崽子们。只要办了他们，何家就是金家的了。<笑>很好，事成之后，许诺你的一分不会少。嗯，蛤蟆阿狗，派人去废了他们。轩辕老师，你这次教我们什么啊？对，我们都已经准备好了。你们想学什么？咦<笑>，想学最厉害的，比如全直接，掌飘逸，腿灵力，肘刚猛，各有各的特点。吴小雪，既然如此，我就教你们一套体术。这套功法里面会有各个部位的修炼方法。
怎么样？学会了吗？呃，学废了。轩<笑>辕老师啊，这也太难了，只是一招，我都练了几十遍还不对。虽然记住了，但就是难以掌握。啊，比我学过的所有招式都难。这样，这其实也不过瘾。这套体术最重要的，不是学，而是实战。在实战中才能快速进步。实战，嗯，就是要打人呗。啊，这找谁打呀？小子们，终于找到你们了！敢惹我们金家，今天就让你们吃不了兜着走。这不，人来了吗？在他们身上练练。他们来的确实是时候。既然如此，那就把他们当靶子吧。哼，我当是一群什么人？原来是一群猫头小子，让大爷我有些失望。这些人都长着一副欠揍的样子，好想打他们呢。嘿嘿嘿，身体挺壮实，应该能陪我们对练几个回合。猫爷，这些人好像有些不对劲儿，他们在动了啥呢？管他呢，估计被吓傻了吧。你们最好别动，动一下，大爷我就多打断你们一条腿。别和他们废话了，打废了回去禀告家主。关门打狗，好嘞，早就准备好了。还敢关门？我看你们是疯了吧！耶，这是对我们的挑衅，废了他们！去啊，上！陪练们，我们来了！哈哈，多好的靶子啊，自己送上门来的。给我们！哇、啊！小崽子们还有些实力，竟然能和我们对打这么长时间。诸位还能撑住吗？我才刚兴奋起来，实战刚开始，怎么会撑不住呢？来啊，继续啊！好，那就冲！有什么？这帮学生疯了吗？呀，都这样了，还敢主动冲过来？猫爷，狗爷，这帮小子太能打了，我们这点人恐怕拿不下他们。哼！喂，狗哥，先到此为止、呃，我们先回去叫人。小崽子们，今天先到这儿，狗爷不和你们打了。撤！撤什么撤？我们还没打够呢。我感觉我的实力在快速增长，可不能让他们跑了。这么好的陪练不多见，冲啊！你们想干啥？喂喂喂！我都说了，今天不打了哎！啊！警、啊啊啊、告你们，再动手我就要报警了！今日休战，有本事来日再战！我还没打够，我也是，那怎么办？还能怎么办？继续揍他们！今日必须榨干这些陪练最后一丝力气。呃你们别过来！不讲武德，不讲武德呀！爸，妈妈救我！啊！你们这是？家主，那帮小崽子们不愧是武道大赛冠军，真的很厉害。不可能，一群学生，再厉害能厉害到哪里去？就是你们太废物了，真是废物至极！家主息怒。我们豪族底蕴深厚，不必为此事费心。那你说怎么办？金家有一位宗师要出关了，你忘了？只要宗师出马，那些人只配成为蝼蚁。宗师出关，我怎会忘？只是用一位宗师去对付那些学生，有些小题大做，杀鸡用牛刀的意思了。上师兄，一定要替我打败北疆大学。你好歹也是北疆大学的指导，这么做好吗？什么指导？现在是轩辕明那小子在带领北疆大学。小子使得一身邪术，根本看不上师傅古尔纳的拳法。师兄，你一定要教训一下他。竟然看不起师傅，那该灭。北疆大学，期待别遇到我们美洲队吧。不然我会让轩辕明见识到师傅拳法的神妙。欢迎大家参观今日的比赛。轩辕明。
抽签结果是美洲队对战欧洲队，我们对战非洲队，你有几分把握？不如问问他们。喂，你们有几分把握？那必须是十分。不错，我们有十分把握。喂，枪兵必败，你们还是清醒点。呃，对了，还有件事情，拳王古尔纳要亲临现场，这事你知道吧？知道。严冰已经把你看不起古尔纳大师拳法的话说了出去，他很有可能会找你麻烦。啊、来了就打废他，吹牛皮吧！古尔纳昔日击败过不少花国宗师，今日也会有不少宗师前来和古尔纳切磋，希望他们可以压下古尔纳吧。欢迎大家来到全球武道大赛。今日首先对战的队伍是美洲队和欧洲队。废话不多说，比赛开始。呀、啊，不堪一击！真是爆炸展开，美洲队五连胜，晋级决赛。喂，那边华国的队伍，听说你们看不起古尔纳大师的拳法，哼！希望你能晋级，这样我就可以好好教训你们。让你跪在台上忏悔！别吹牛了，小心会场让你吹翻了。等会儿看看谁让谁跪下。哼，等你们赢了再说吧。嗯嗯、下面由华国队对战非洲队，到我们了。第一个派谁上？派谁结果都一样。你什么意思？派谁上都是输？呃，肖师姐。轩辕老师的意思是，谁上我们都能赢下比赛。呃，啊，有些可惜啊，北疆大学遇上非洲队了，北疆大学这些学员输定了。怎么，师兄，非洲队很强？并不是很强，至少对于我们美洲队来说，不是很强。可是非洲队会一些很特别的招式，让人防不胜防。特别的招式，师兄指的是非洲大陆上的那些巫毒之术。不错，看着吧，过程会很精彩。去吧，按照先前的实力来看，北疆大学不是我们的对手，让我们的信仰照耀华国。三西酋长，放心，我们必胜。看拳。好，非洲队被击出擂台，一比零。酋长，他们的实力提升了。路亚，你上，无论如何都不要输。我们要在华国传播信仰，这次获胜是最好的机会。是。哼，哦，派了个女生上来了。伟<笑>大的蜥蜴神曾告诉我们，没有信仰的人都是弱者。他们无法战胜拥有崇高信仰的人。华语说的挺溜，不过听不懂你在说什么。看拳，哟、嗯，躲开了。哈、嗯、哈、呃呃呃，你是属猫的吧？用爪子挠人，抓住你了，结束了。是。这是干啥？反正来的正好，结束吧。嗯、你想多了。怎么回事？身体竟然……什么？这个、啊、华国队出场，这局非洲队胜。啊！怎么回事？大锤刚才一直占据上风，怎么突然输了？喂，什么情况？你们小心点，这非洲队有些邪门。我连自己怎么输的都没有搞明白，哎！切，我去会会他。华国队被击出擂台，没想到又是非洲队获胜。非洲队确实很古怪，他们好像能干扰我的精神，我也莫名其妙的眼前一花就输了。徐元明，有办法吗？我们不能再输下去了。旁门左道，你们正常攻击即可，我来解决此事
。这一局我来。认输吧。我们有伟大神灵的帮助，有萨西酋长的统领，你们没有获胜的希望。小人得志，废话真多。哼，不自量力。哼。呃，不好，被干扰了。朕。哦，清醒过来了，结束吧。什么？啊！非洲队队员被接出擂台，这局华国队胜怎。怎么回事？他明明受到影响了，怎么会突然清醒？嗯，门道场下有人出手，不管是谁，都是不自量力。魔奇，该你上了。是，首长。哦，哈哈哈哈哈！对上我，你会很惨。这是你们非洲队的传统吗？一个个上来先吹牛皮。哈哈哈哈哈！看招！啥玩意儿？装神弄鬼？啊！啊！啊！不好！啊！啊！杨壮怎么了？哦，哈哈哈哈哈！我说了，你会亡得很惨。啊、呃、啊、呃呃！怎么会有虫子？喂，裁判不管吗？这属于作弊。呃，这，这是我们的无毒之术，何来作弊一说？是你们见识浅薄罢了。轩辕明，怎么办？这样下去，杨壮快撑不住了。看到这没有？这就是巫毒之术，防不胜防。哦，哈哈哈哈结束了。爆！啊，虫子都爆了。什么？是要结束了。啊！非洲队已经出外，对面有人针对我们的巫毒之术。酋长，最后一场不能输了，我上吧。血。你上绝对可以取胜，让他们见识一下我们的厉害。<笑>会的。啊，好兴奋呐、啊！怎么一个小娃娃？<笑>接受我的制裁吧！力气还挺大的。啥？啥玩意儿？不。<笑><笑>我看你能破坏几次？去！不自量力！可恶！台下的这人坏我好事！混小子，就会是阴招！<笑>有本事，真本事打一场！<笑>我满足你！就上！去！什么？啊！好痛苦！<笑>就杀术！我看你怎么解！不、哦，这、啊、什么？咒杀术竟然被破了！人不大，心倒是很歹毒，用的都是下三滥的方法。不可饶恕！无神，你要实行最毒辣的方法，我要让他亡！啊，这是什么？好可怕的气息！这股邪恶的气息似曾相识。嘿嘿嘿嘿，我看你还怎么救他！我要吃了他！上吧，武神！这是什么东西？这股威势让我的身体动不了了。雕虫小技。什么？一滴血竟然压倒巫神？这怎么可能？这股血液是你、啊，我会回来找你的。怎么可能？凡人怎么会战胜巫神？哪怕这是巫神万分之一的力量。不，巫神怎么会？下去吧你！这是意外发展，非洲队竟然又被挤出场外。你可恶！场外的那个混蛋，你屡屡坏我好事，我去下地狱！是，不要去，回来！嗯
松下留情，不准伤害我徒儿。完了，要去。是，你怎么样？这已经毁灭的，我让你手下留情了，你为何还敢灭我徒儿？哼，他对我的学生手下留情了吗？哼，我看你是不想活了。诸位，比赛还在进行当中，大家有什么事情，请私下解决。哼，小子，我记住你了。让我们恭喜北京大学代表八国的这场全球大学生葡萄联赛决赛。接下来总决赛由美洲队对战华国队。为什么北京大学会赢？没想到非洲队比我想象的还要弱，不过没有关系。接下来，美洲队会打败北疆大学。接下来是最紧张、刺激、激烈的时刻，由北疆大学和美洲队进行冠军争夺。废话少说了，北疆大学侮辱强者古尔纳，今天就打服你们！敢侮辱古尔纳，还真是有勇气。据说今日古尔纳大师也会来到决赛现场。来吧，很好，送你归西。我躲。啊、呃，我，对对对对对。哇、呃，好险，差点掉下去。嗯，下去吧你、呃。美洲队被击出场外，这局华国队胜。他偷袭，他不讲武德，我抗议，抗议。哈<笑>，真是可笑。看来外国人的智商普遍不高啊。你不是说华国人堂堂正正吗？好吧，我摊牌了。我承认我就是华国的败类。不过那又如何呀？我胜了，好开心啊！气死我了！不可思议呀、啊，这么轻松就胜了两场。王大锤的脑袋变聪明了呀？不是大锤聪明啊，是美洲队脑袋缺根筋啊。师兄，已经连输两场了。卑鄙，卑鄙的华国人！北美队抗议，这局重赛。非洲队都能用巫毒之术，我们就不能用兵法了？你这就玩不起了。就是，支持华国队，玩不起别玩。没有错，这第二场是北疆大学胜。你们给我等着！大山，下一场你来，不要和他啰嗦，上去把他干掉。OK， 放心吧，山姆老师
。喂喂，兄弟，多大了？这样，这怎么都不敢和我说话了吗？北美队有些实力啊，这一击破获力很强啊。小子，是男人就别躲躲闪闪。还真以为我王大锤是吃素的，是时候展现真正的实力了。那你是不想活了？被身一拳，这股气势，是是吧？这怎么犹如一座大山般？哎呀！美洲队竟然又被击出场外，本局华国队又赢得一局。北美队就这么被击败了？啊，这这也太不经打了吧！啊，虚了，不行了。使用轩辕老师教的招式威力是大，但太耗费体力了，没办法再进行战斗了。啊、怎么会这么强？轩辕明到底教了他们什么？怎么变得这么强？北美队不会输，一定不会输。喂，索菲，喝了他。我们不能再输了。老师放心，上帝会保佑我们。女孩，使出你的最强招式吧，我们一招分输赢。哼，成全你，看招！什么？这也太强了！不跑！嗯、啊？全体目光向我看齐，我宣布个事啊，这局我认输。你。你不讲武德！我使出了最强一招，你跑什么？可恶！药剂只能让我使用两次大招，竟然白白浪费了一次机会。我认输啊！嘿嘿，我用生命引诱这家伙使出了绝招，你们可都看清楚了。上去后别翻车。放心，翻不了车，我去会会这小姑娘。卑鄙的华国人，白白让索菲浪费了一次大招。哈喽，妹子，叫什么名字？啊？哼，看拳，没意思，看脚。哎，呀，怎么会？我怎么会这么强？这不符合我对华国武道界的认知。呵呵呵，那是你认知出了问题，你该反省了。不对劲儿，北疆大学一开始并没有这么强，是什么让他们在这些时日里实力突飞猛进？难道真的是轩辕明的原因？不管是不是轩辕明的原因，此人不可饶恕。他对师傅古尔纳的态度极其轻蔑。这我自然知道。有本事别躲！慢着，你在这使大招，我不管用了、嗯。怎么样？这怎么可能？<笑>我赢了，这局华国队胜。我我竟然输了。接下来开始最后一战，请双方派队员上场。师兄，最后一局了，不能再输了，不然丢的是师傅的脸。这是你们逼我的。人猿野兽金刚出场，请金家宗师出关。出来了，我等恭迎族叔出关。嗯、哦，现在是何年何月？族叔，现在是二零一三年十月三日。距离上次被古尔纳打败，一晃闭关五年了。听说古尔纳又来北海了，带我去见他。老夫在宗师境又前进了一步，此次定要一雪前耻。族叔，还有件事要麻烦你。何事？说。有几个小崽子阻挡我们吞并何家，还请族叔顺便出手灭了他们。小事。嗯嗯。搞什么？等了半天了，北美队的选手怎么还不上台啊？什么声音？怎么了？地震了？啊！这是，我是北美队的选手，我叫金刚。这是什么？怎么会有如此高大的人类
，人人形野兽啊！这一拳能把人砸成肉饼吧？各各位，特特别提醒，北美队选手金刚出场十二次，其中十一次击毙对手，仅有一人活下来，是萌为植物人。完了完了，这下可麻烦了。金刚在北美被称为人形金刚，无敌的存在。北疆大学的选手注意安全。这大家伙看着有些猛，不知道佯装能不能扛过去。嗯，难说。我去，人类怎么能长成这样？十二次对决，我已经宰了十一个，你将是第十二个。长得大就厉害嘛，我不怕你，来吧。海乱你。哎呦，我左，大家伙速度太慢了，是吗？啊，这是哪？啊，什什么？这只是余波就把北疆大学的学员震飞了，这好厉害！可恶，这家伙怎么有这么强的力量？上面师兄，这金刚好厉害，不愧是师傅古尔纳，都是十分看重的人。那是自然，金刚从来没有让我失望过。愚蠢的华国人，站不起来就赶紧认输。认输？你想多了，华国的荣耀由我守护。哇！这这到底是什么怪物？其实好深就差点把我震晕。结束了。哎，不好了，薛一鸣。啊稳住身形，轩辕老师，这金刚太变态了，一定要小心。北疆大学，来一个，我灭掉一个。金刚果然强，有金刚在，北疆大学上多少人都白费。嗯，薛一鸣，金刚的实力和一般学院根本不在一个档次上，让他们上去太危险了。金刚体内没有灵力波动的气息。却力大无穷，这根本不是一般人类该有的力量。这人身上人很怪。补充吧，北疆大学白婷，请赐教。长得这么漂亮，做我媳妇儿吧。稍等，放肆！啊！你这点力量，给我挠痒痒都不够。什么？三十二。意、啊、外发展。非洲队顺势又拿下一局，又又输了。人造人，这金刚应该是传言中的人造人，不然正常人类不会长成这样。没想到这种邪恶组织又冒头了。金刚的实力恐怕接近宗师了，和我们不在一个段位。哎，人上去都是输，放弃吧。莹莹，你上。好，看我的。先等一下，过来，张开嘴。啊啊啊！去。啊，轩、啊、辕哥哥，这是……等会儿战斗的时候你就知道了。好，那我上去了。轩辕明，轩辕行吗？你不能让他去送命啊！放心。又来了个漂亮妹子，给我当媳妇吧。呸！傻大个，白日做梦！你都是徒劳。北疆大学再上多少人都不用。金刚的力量可是无穷无尽。看着北疆大学被击败的样子，真的很舒心。<笑>不给我当媳妇，我就要了你的命！不和他硬碰，先躲开！你躲不开！丢下擂台，还好停下来了。我的一击，哪怕只是波及到你，也不是你能承受的。再给你一次机会，做不做我老婆？别做梦了。还好，身体感觉没有受伤，而且似乎力量在增加。那我就把你拍成肉酱。这股力量是轩辕哥哥那滴血的作用吗？哼！什么？挡住了！这女孩可以呀、啊
，镇江大学的学员竟然挡住了金刚的一击。你怎么可能挡得住我的一拳？我怎么挡不住？你的一拳很厉害吗？他竟然挡住了金刚的进攻，应该是金刚放水了，不然他不可能还好好的站在擂台上。你竟然看不起我，金刚！这还是第一次有人对我说这种话，而且还是一个小丫头。<笑>结束了，毁灭吧！啊、什么？原来哥哥的那滴血很神奇，现在我身体的力量似乎提升到了一个极其恐怖的程度。这一次金刚绝对发挥了真实的实力，竟然又挡住了！啊，又挡住了，真是厉害啊！山姆师兄，这……金刚，你在干什么？过家家吧，使出全力！给我打败他！我我使出了全力。啊！看脚！这这怎么可能？啊！可恶！我不信！再来！这我竟然在力量上输给了别人！玄玉印竟然打败了金刚。玄元明似乎身上有很多神奇之处。金刚，你不能输！狂暴，给我开启狂暴！狂暴！什么？什么？什么？不光长出来毛了，还又变大了，而且更像猩猩了。这还是人吗？他本来也不是，或者不是纯粹的人。给我站住！哦，山姆师兄，早知道金刚狂暴后这么厉害，应该早点让他狂暴。哼，没办法早点狂暴，为什么？因为狂暴后的金刚会气力衰竭，不可再战。这家伙好像已经失去理智了。不过有轩辕哥哥的加持，我有信心。继续。来呀！啊！我，这这怎么会？结束了。金刚，什么？金刚竟然被干掉了！金刚，你千万不要有事啊！什么？金刚他，可恶！你竟然，我宰了你！你，雪哥哥。血元明，金刚被干掉，你捅破天了！你恐怕不知道金刚是古尔纳最看重的后辈。哦，那又如何？那又如何？你真是不知道我师傅古尔纳的厉害，在你们东方，他就是神。来了打废他！放肆！哇！这小子竟然一拳就让我全身的骨头犹如散架一般。此次全球大学生武道联赛冠军归属东方华国，由北疆大学摘取桂冠，让我们恭喜北疆大学。多少年了，我华国多少年没夺过这等荣誉了！哈哈哈哈耶！北疆大学好样的，为华国争光！呀呵，我们做到了！是啊，我们做到了。爸，妈，我弥补了你们当年的遗憾，像做梦一样。这个男人带领北疆大学，创造了奇迹。<笑>恭喜恭喜，恭喜你们，倒是小看你了。这是金家的人。<笑>没想到你率领几个毛头小子还能夺冠军，我没空和你闲聊。谁在和你闲聊？上，拦下他。喂，小子，站住！小子，听不懂人话是吧？对轩辕老师无礼，招打！你们想干什么？一群小崽子，以为你们赢个什么冠军就可以猖狂了？也敢跟本家主幺五喝六？告诉你们，你们啥也不是。金家主，这里是大赛现场，你这样是不是有些不妥？我一边去。
！既然这些人不自量力，都给我打趴下！住手！<笑>我当是谁？原来是何家乳臭未干的丫头。金家主，这些北疆大学的学员都已经签约我何家，你不能随便动他们。你怎么了？我接到消息，金家要对付你和北疆大学的这些学员，就敢过来了。金家势大，我这次把何家的高手都带来了，有备无患。没必要。行啊，见到本家主连叔叔都不叫了。何青梅，你还真把自己当家主了？放了。本家主今日就让你知道，这何家家主不是那么好当的。家主小心！哎，什么？蠢宗师的实力？你是何家的何远山？不错，啊，正是老夫。你金家这些年欺何家太甚，老匹夫竟然还活着！你以为你出关能力挽狂澜？今日让你亡命于此！就凭你，秦家家主，莫要说大话。这些年你们金家欺人太甚，老夫就出手教训你一下。不自量力，束手就擒、啊。什么？远山叔，别过来！宗师级别的实力，你金家宗师强者竟然出关了，怎么很意外吗？何家连宗师强者都不存在，也配称作十二豪族？青梅，你先离开这里，我来挡住他们。你一个准宗师，也配挡住本宗师？哎，真是贫辱！元山叔，青梅，你是何家家主，赶紧走！我不走，何家人没有逃兵。哼，小小何家今日必入金家，不然灭族。闹够了，小子，你说什么？你听着，老家伙，你敢动何家，灭了你！这人是谁？敢对本宗师吆五喝六？莫非脑袋不清醒？祖叔，此人便是北疆大学的总指导，敢对我金家动手的轩辕明。小子，宗师不可辱，你可知道？<笑>宗师，修炼界最底层的人物，有什么不可辱的？最底层的人物，小子，你还真是老夫见过最大的狂徒。苏叔，何必和他废话？你废了这小子，后面我教他做人。是要教他好好做人。你现在后悔也晚了。来了一架直升飞机，我看见上面写着“古尔纳”三个字啊，是传奇宗师古尔纳来了。哈哈哈，玄元明走到头了，师傅终于来了。嗯、五年了，华国，我又来了。这次不知道有没有入眼的人物，拜见师傅。现在什么情况？有些华国人很猖狂，请师傅出手。这位金宗师嘛，实力确实比之前增长了一些。古尔纳，收起你那轻蔑的态度，此次本宗师定会一雪前耻。师傅，不是金宗师，是那边的轩辕明。哦，古尔纳、嗯，好久不见。还敢来我华国？这次你休想全身而退！好久不见，三位，没想到都已经迈入宗师中境了，可喜可贺。古尔纳，五年前你辱我华国，今日让你跪服于此。非我辱你们华国，而是你们华国人不争气，一个能打的都没有。哼，猖狂！我华国卧虎藏龙，隐世高人无数，只是没有出身罢了。古尔纳，今日你来此，休想全身而退。古尔纳大师虽然声名海内，但未免太看不起我华国武道界了。狂妄自大！诸位宗师，大败古尔纳，扬我华国之威。
莫尔纳，从你成名以后，就一直针对华国武道界，我想知道为什么。哼，说说也无妨。当年我这一脉祖师丹尼尔来华切磋，却被华国修士打成重伤，回去后不久就不治身亡。自此之后，我便发誓，遇到华国修士就把他踩在脚下。星云哥哥。你之前说资过古尔纳这一脉的祖师，不会就是古尔纳说的吧？好像确实叫什么丹尼尔，只能说那家伙运气不好，来华国耀武扬威没多久，行凶的时候碰到了我。原来是祖传的恩怨，你们外国人还真是小气量，多少年的事情了，自己学艺不精，能怪谁？那我今天打残你们，只怪你们学艺不精。三位，这古尔纳和我有旧怨，我先对付他。小子，听好了，本宗师等会儿再收拾你。金宗师，不用这么麻烦，你们一起上吧。可恶，到现在还一副高高在上、看不起我们的态度，气杀我也！薛明，这里没我们的事了，我们先离开吧。何其美。我轩辕明一生很少亏欠于人，今日我替你彻底解决金甲，算是对你的补偿。补偿？轩辕明，你什么都不知道，你也补偿不了。我先来会会古尔纳。慢着，你们几个的事情先等等，我需要处理些事情。啊，这小子。小子小伙子，这里是宗师之战，你还是离远点，以免波及到你。姓金的，我只问一句，你们金家还找不找何家的麻烦？你算什么东西，也配问本宗师？金宗师，这是怎么回事？一个跳梁小丑罢了，赢了个什么学生比赛的冠军，就以为自己是高手了。殊不知，他这种的井底之蛙。根本不知道宗师代表着什么，小子，我告诉你，何家金家吞并定了。那我也告诉你，金家今日毙命。小子猖狂，他把金家彻底得罪了。小霞姐，不必担心轩辕哥哥，不担心他，他面对的可是宗师。轩辕哥哥说过，宗师不如狗。轩辕明，小伙子。你的事容后再议。我们现在要对付古尔纳，找回我华国的面子。哼，让你多活一会儿。你们还真是啰里啰嗦。华国如果只有你们这几个蹦跶，那还真没意思。口气不小，这就是宗师的实力吗？隔得这么远，就感觉到强烈的压迫感。我华国宗师加油，打败古尔纳！看招！嗯。什么？躲开了！谢宗师，小心！啊，不好！哪个？啊，谢宗师！谢宗师，你没事吧？我，我的宗师气息。什么？这不可能！古尔纳，你好歹毒，一出手竟然废了谢宗师。废我狠毒，只是高估了你们，没有掌握好力道，才不小心废了他。什么？我华国宗师被废了，真没想到实力差距竟然这么大。怎么样，要不要一起上？你们这样的废物，我连兴趣都提不起来。一起上，好，来，接招吧！很好，这才有些意思。再来，上。斩若拳，祖铁掌，和我比拳法，你们还真是心里没点数啊！看招，这又败了。看来古尔纳又变强了不少。华<笑>国，这就是东方鼓舞无敌之称的华国。说实话，我挺失望的。古尔纳，人狂必有祸。我们虽然是宗师。但在整个华国武道界，和那些真正的隐士高人比，算不了什么。又给我说这套，你倒是让你们所谓的隐士高人出来一个，我看看。嗯
来呀、啊，出来呀、啊，废物！都是一群废物！我古尔纳一人踏平华夏五道界。可恶，太狂妄了！呵呵，狂有狂的资本，不服的来和我师傅比试一下。古尔纳，别忘了本宗师还在。咦、哎，算了吧，你别自取其辱了。可恶！敢看不起我！金家神通，金刚不坏。我金家神通在，族叔绝对能上，至少，至少不会输。对付你，我一只手足矣。什么？哼，样子货！族叔竟然输了！可恶！我金家作为十二豪族，回王肯定会受到影响。为什么？为什么我闭关五年，和他的差距越来越大？我华国宗师竟然不是古尔纳叶河之敌，为什么会这样？我华国真无人了吗？<笑>还有谁？哼！如果华国只是这点实力，我看呢、啊，不如你们华国人都尊称我古尔纳为师。哼、嗯！可恶，说话太气人了，真想揍他一顿，但是打不过。哎。实力决定一切，小夏，现在看到差距了吧？严兵哥，你什么意思？什么意思？刚才的比赛还看不出来吗？华国人都是样子货，只有我师傅的拳法才能通神。比如这个轩辕明，赢得了一时，赢不了一世。他灭了金刚，待会儿我师傅古尔纳不会放过他。严兵哥，这是我最后一次叫你。以后你离我远点我不允许你这么侮辱华国。我说的都是事实，华国的武道界就是不配登大雅之堂。我华夏非无人，俺是真正的高人还未现世，你们未免狂妄的太早了。你们华国人实力不咋样，自我安慰倒是不错，一群窝囊废。哼，嘴巴真臭，再这样说。嘴给你撕了，小子，当着我师傅的面还敢这么说话？你莫非是个傻子吧？诸位，我古尔纳此次乘兴而来，结果却败兴而归，皆因为华国武道界太让我失望了。罢了，以后这华国武道界就是世界武道界的一个笑话。给我住口！看上去气宇非凡，莫非是隐士高人？是。这人是谁呀、啊？嗯，报上姓名。鄙人守夜人黄帆。好强的气势！哦，这气势是大宗师啊！我想起来了，这守夜人黄帆是一位大宗师。宗师虽然不常见，但还是有。大宗师却是凤毛麟角。我等拜见守夜人黄前辈，请黄前辈。为华国武道界证明，几位辛苦了。接下来由守夜人守护华国荣耀。守夜人是什么组织啊？这你都不知道？哼，怎么你知道？啊哈哈，我也不知道。<笑>我知道，守夜人是华国的官方组织，专门处理各种以武犯禁的事件，守卫华国安全。他们暗中牺牲自己，维护华国的安定。抵御外来武者的入侵，是一群让人敬佩的武者。古尔纳，收回你侮辱华国的话，我华国还可以当你是个客人。大宗师确实不是宗师能比的，值得让我出双拳。不知好歹，无双剑！大宗师加油，打败古尔纳！大宗师扬我华国之威！古尔纳，亮出你的武器！哼！用不着，双拳即可。那就别怪我，不客气了。什什么？这不可能！怎么就不可能？单凭肉体，不可能有人挡住大宗师一剑。嘿，什么大宗师？那是你太废物了。<笑>这古尔纳也有古怪，莫非也是一个人造人？大宗师也是你能侮辱的，三才剑，好、哦，三才剑，一剑三杀，这是黄帆大宗师的成名绝技。任你什么剑，我一拳摧之
。什么？大宗师竟然赢？我竟然败了，而且如此干脆。花国守夜人，哎，不行。古尔纳，我管你身上并没有宗师气息，你到底什么修为？我何须按照你们东方的体系修行？我古尔纳拳法通天，双拳破碎一切，还有谁？我就问一句，花国武道还有谁？现在大家都是知道，花国武道就是今日被我古尔纳踩在脚下。我我虽然败了，但并不是花国武道败了。你守夜人代表了花国，你败了，花国就是一无是处。我花国武道还从没有如此被人侮辱过。如果可以，我愿和这狂徒一命换一命。师傅，该出手对付轩辕明这个愣头青了。这小子现在还没跑路，应该是吓傻了吧？小子，看你还年轻，我出手对付你，以大欺小。看你灭了金刚，此事不能饶你。你先过来跪下，认错，我废你双腿，算是给你留条活路。老东西，你算是。哦，他是不是骂我了？嗯嗯，师傅，你没听错，此子狂的没边了。你可知骂我的后果？别那么多废话，看你在这里嚷嚷半天，我很烦你，你知道吗？哈哈哈哈，说得好，这小子活得不耐烦了吗？哪来的勇气？哼<笑>，你这样卑微的蝼蚁一般的东西，也配看不起东方修行界？殊不知。你这样的在修行界连只蚂蚁都算不上，井底之蛙！你敢如此说我？骂得好，这古尔纳就欠骂啊！要不是我胆小，我早就想这样说了。很好，本想给你留条活路，现在被你自己葬送了。小兄弟，就凭你这份勇气，我黄帆拼死护你周全。你先走，古纳，你先走，我们替你挡着。多谢，勇气可嘉。待会我捏碎你骨头的时候，希望你也能这么嘴硬。轩辕老师，我是谁？我在哪儿？刚才发生了什么？你打我一巴掌，我是不是眼花了？你也打我一巴掌，看看我是不是眼花了？啊没眼花，什么情况？不可饶恕！挨我一巴掌竟然没事，看来你确实不是正常的人类。我古尔纳铁拳无敌，我要你付出代价，替你全真心。师傅使出全部的力量了，一拳过后，寸草不生。这次轩辕明必亡。铁拳。就这、啊啊？怎么会？我不信！啊、出花国吧，师傅！师傅！啊，胜了！这小子竟然打败了古尔纳！轩辕老师，竟然如此厉害！好啊，江山代有人才出啊！多亏了这位轩辕先生，花国才一雪前耻。轩辕先生。你刚说我现在后悔也晚了啊！不啊，不晚，我错了。哦，金家怎么说？金家以后不会找何家任何麻烦。我说了，今日金家必亡。金家归入何家、啊，从此是何家的一部分。什么？无处不可！闭嘴！一切听从轩辕先生安排。金家归入何家。太好了，家主。我们不但解决了何家危机，金家也是我们何家的了。叶青梅，多亏你认识了轩辕先生，这位轩辕先生是我们何家的贵人啊。轩辕先生，我是守夜人黄帆，今日多亏先生力挽狂澜，才让这古尔纳没有猖狂到底。轩辕先生，之前你帮助守夜人救了高映雪小姐，我们不胜感激。不知道先生有没有兴趣加入守夜人？抱歉，我没兴趣。轩辕先生暂时没兴趣也无妨，守夜人的大门永远向先生敞开。告辞。嗯，对了，嗯
。轩辕先生，今日这里发生的事情，你应该不愿意向外透露吧？先生有如此实力，名声不显，喜欢低调。守夜人可以帮助先生封锁这里的消息，保证不透露，传播出去。先生可以放心。多谢。黄将军，这轩辕先生就算是大宗师级别的强者，你也没必要如此客气了。我们守夜人还是有一些超品强者的。你懂什么？大宗师怎么可能这么轻松击败古尔纳？你的意思是，他超越了大宗师？不是超越那么简单。毕竟我也是大宗师，虽然在大宗师里垫底，但古尔纳何等厉害，我是知道的。更何况这位轩辕先生本身的修为波动，看上去也就武者四五层的样子。一身修为内敛到这种程度，此人一定有什么来历。你的意思是隐世宗门？不知道。最近很多势力在疯狂的想要对付高映雪，如今高映雪和轩辕先生在一起，我们守夜人的压力减轻了许多。我堂堂金家十二豪族就这么完了？宗叔，金家就这么给出去？那位轩辕明实力十分恐怖，我这也是权宜之计，为了喘一口气罢了，总比金家当场被灭族强。真的一点办法都没有了吗？除非有武圣级别的强者。武圣有吗？废话。要是有，我还会当场下跪吗？宗叔，我实在不甘心，你一定要想想办法。宗叔，想想办法吧。办法也不是没有。哦，宗叔，快说。我们金家这些年想要吞并何家，表面上无非是想要晋升成为王族，但这何其难！我们都知道，这有些妄想。成为王族要有深厚的底蕴，吞并何家更多的是为了自保。毕竟我们金家在豪族中排名中下游，也就是比何家强。只有吞并何家，才能避免被其他豪族吞并。而七大王族凌驾于十二豪族之上，捏死豪族如蚂蚁一般。族叔的意思，我们投靠王族？不错，只有这样才能保得下金家不灭。那轩辕明就算是再厉害，也不可能只身对抗王族。那投靠哪个王族？王族会轻易让我们投靠吗？昔日我金家有一位女修，有幸成为了王族尹家的一房小妾。据我打听，如今我们金家的这位姑奶奶已经掌握了尹家的一部分权利，在尹家有些话语权。只要投靠她，看在同族的份上，她不会不管。尹家，尹家被称为江南王，权势滔天。太好了，这样一来，金家无忧，而且还有可能再进一步。爷爷，爷爷，你是怎么知道轩辕明深藏不露的？我告诉你，你是没看到轩辕明的表现，他实力至少是大宗师级。看看这把剑有什么不同？剑气，这把剑生成了剑气。你再看。只有丝丝的剑意，带有剑气的剑已经是非凡，而有剑意的剑，则是豪族都得不到的神兵利器。是啊，剑意和剑气十分相似，所以很多时候剑意被误会成剑气，但剑意比剑气珍贵万倍不止。这把剑的剑意正是玄言明随手所加。什么？随手就让一把剑有了剑意？那玄言明？他的真实身份是？不知道。不过据我猜测，这轩辕明很可能是那些隐世宗门的天骄子弟。隐世宗门，那可都是传说中的存在。哦，你还不走？不走。那我走。站住！回答我一个问题：宇宙的本质是什么？为什么这么问？因为随着我对物理学研究的越深，越有一种玄之又玄的感觉。我想知道你是怎么看的。我不知道，也许进入传说中的仙界，能参透其中的意义。
真解。我跟你说科学，你跟我谈修仙，那你告诉我，仙界在哪里呀、啊？不知道，不过，这个世界在发生变化，应该有机会知道。君一鸣，我有一个提议，我希望你能认真考虑一下。说，咱俩生个孩子吧。你这么聪明，我也这么聪明。咱俩生个孩子，就是为人类做贡献。你看，呃、那边有个外星人。哪有？男人，你跑不掉的。我们这次来华国，最主要的任务不是参加什么武道大赛，而是抓到一个叫高映雪的女科学家。这个高映雪研究的前沿物理技术，很可能改变目前的国际形势。所以我们必须得到用于造福伟大的巫神大人。大西酋长，我们听你的安排。师傅的伤不知道怎么样了。师傅，你没事吧？无妨。本来这次华国之行万无一失，没想到碰到了一个不知道从哪里冒出来的轩辕明。看来华国还真是藏龙卧虎。师傅，这次的任务。你之前在北疆大学待了很长时间，没有找到机会下手吗？高映雪几乎从不走出北疆大学，而在北疆大学里面，肖老和高映雪住在一个院子里，暗中还有守夜人在保护。我没有找到下手的机会。阁下可是古尔纳？谁？你是谁？此人修为不低，他悄然无声的出现，我竟然没有察觉。就是古尔纳。是我。自我介绍一下，我叫白起，战神白起，他怎么来了？他就是战神白起，掌管江南省军政大权的滔天人物白起。白起，你找我何事？没什么大事，就是来斩你的。放肆！别人叫你战神，你还真以为自己是神了？我古尔纳也是你能挑衅的？多说无益。灭、啊！什么？师傅这么轻易被打倒了？<笑>怎么可能？华国怎么一下冒出这么多高手？古文呐，你不尊华国夜郎自大，该斩！白起，你敢！我是、啊、我是人造。你是什么并不重要。师傅亡了。一代宗师古尔纳就这么亡了？这怎么可能？战神饶命！饶命！滚吧，斩你们二人，坠我威名！师兄，现在怎么办？把师傅的尸体运回去。师傅都亡了，还运尸体有何用啊？你我二人不如跑路吧。跑路？你想的太简单了。师傅不只是师傅，他背后有个惊人能量的组织。听我的，带回师傅的尸体没错。到时候华国武道界将要面临腥风血雨。那将是一个巨无霸组织的复仇。轩辕明
总有五分钟。全天真武，炼化，吸收，差不多了。信。还是九万九千九百八十层吗？还需要继续找破镜需要的灵草和内丹。用力呀、啊！吃饭了没有啊？用力，用力打，打呀，打倒他！在这里教训坏人。轩、哎、辕明，我在这里已经连说了五天，那几个家伙在我面前可嘚瑟了。今天你可一定要为我找回场子。对、哎，只要你赢了一局，我给你五十万奖金，怎么样？无聊。啊，你别走啊！一百万，高兴了吧？思妮，你来了。白冠风，思妮，今天可是最后一场了，输了的话，你可要和我。白冠风，你死心吧，我不会输。难道邱小姐这次带了什么高手？让我们看看，白公子这次可是带来杀手锏。切，都给我闭嘴！本小姐这次也带来了杀手锏。哦，思妮，让我看看你的杀手锏。就是他，就他一个排骨。哼<笑>，思妮，你别逗我了。你就算病急乱投医，也不能找个瘦不拉几的排骨来充数。<笑>白小姐，你眼光确实不行。你这也叫杀手锏？你这是送人头啊！就他这小体格，一拳就被打废了吧？哼，走开。嗯，小子，你不知道我是谁？你是谁能咋样？他是我请来的，收起你那少爷脾气！你敢动他试试？呵呵，我是什么身份，能和他一般见识吗？子宁，我们开始吧。对啊，邱小姐，赶紧开始吧。我倒是看看他能不能在台上坚持一分钟。哼。对了，子宁，这次你输了，可是答应我。要陪我去绝壁岛度假，轩辕明来都来了，你就帮我一下吧。我输了，可要陪这个恶心的家伙度假了。我替白冠风少爷打擂，谁敢上？我的人上去了，思宁，该你了。上吧，轩辕明，替我好好教训一下他。无聊，我先回去了。不会吧，这小子吓跑了，一场不打就跑了，这也太怂了。<笑>邱小姐，这家伙是来搞笑吧？去留下他。是。小子，留下。让你在本少面前装高冷，打废你。这小子都没有反应吗？别勒索、啊。这这，这是。什么情况？轩辕明，好样的！<笑>白少，没没气了？这小子胆子不小。白少，怎么办？继续，我白冠峰不会输。无聊，给我站住！哎、啊，这小子看不起白少，给我拦住他！站住，小友，白公子让你留步。白冠峰，对吧？你也配称呼我的名字？怎么想认错？你给我听好了，我给你一次机会，让开。啥？他说什么？说给我一次机会？<笑><笑>这小子脑袋抽风了，越来越装了。岂不知这是要付出代价的？白少给他脸了，把他废了，让他跪在我面前忏悔。小子，认命吧！老不朽，给你脸了！滚！什么？怎么会这样？这，秦老可是有名的高手，还没出手就……有意思，这家伙竟然有些实力，我现在有些兴奋了。这才好玩！如果这小子被一拳撂倒，反而没意思了。好戏才刚刚开始，哼！小子
，我给你准备了很多对手，我们慢慢玩。什么？啊！就就你，给你机会不要，自找的。你你你知不知道你打的是谁？完了，你的人生彻底完了！给我跪下忏悔！去、啊！叔，你太生猛了，我我喜欢。<笑>白公子，干掉他！这家伙简直疯了，连我们都敢打！都给我出来！你们听好了，谁先干掉他，我出两千万。两千万我要了！哼<笑>、呃，看你怎么躲！一起上，一刀斩。什么？飞刀还是差一些。小子，你终究还是疏忽了。小心。小子有些本事，但还是太嫩。哼，你躲不开了。薛元明。你刚刚说，我躲不开了。这。什么？我用得着躲吗？用用不着。这怎么可能？这小子怎么会这么厉害？白少，要不先撤？不要慌，他不敢把我怎么样。接下来该你了。你你想干什么？我可是白冠峰，战神白起的儿子。给给你个机会，磕头认主，为我所、呃。你这混蛋！我父亲是。呃我不感兴趣，你父亲是谁？我现在只想踹你，绞死你！救我！哦，我可是给过你机会。绞死你！快救我！你知道我的身份。啊，轩辕明，要不放了他吧，没必要给自己惹麻烦。放了他，和你和麻烦都无关。这，今天我不想灭人。只是觉得你还不配我动手，再有下次，脑袋给你拧下来！可恶，简直是欺世大辱！这家伙把我当成什么了？白冠峰，你敢？给我灭！<笑>活该！这怎么可能？现在你没机会了！饶饶命！你父亲是白起，战神白起。你不能灭我，轩辕明，战神白起不太好惹。呃、什么、呃？天哪！白少，白少亡了，完了完了，天塌了！哎，你有些冲动了，我给你安排个地方躲躲吧。不用。这家伙，面对战神还这么有底气，是真有实力还是心大？师傅，你不是说邪院门是一个古老的宗门？我们怎么来到山洞里了？宗门内的其他人呢？这个，等会儿你到了就知道了。师傅，师祖就在山洞里住。记住，要叫主人。到了，就是这里。累死了，谁能想到这地方这么偏僻？要加钱？对，必须要加钱。放心。都满足你们。这是给你们加钱的人来了。台子上是不是有什么东西动了？我们不不要钱了，<笑>不加钱了，赶紧走。既然来了，就留下吧。这是什么？饶饶命！饶命！这。不要怕，主人只是吸了两个凡人罢了，这又算什么呢？人太来了，回主人带回来了。嗯，过来吧。主人在唤你呢，还不快去？这具身体还不错，但为何没有达到我的要求？主人恕罪，我先前为主人物色到了一具完美躯体。但那叫轩辕明的小子太过强大
把我打成重伤。主人可以先用这具躯体，日后再去找那个小子。罢了，小丫头，遇到我算你走运。恭喜主人出关。不、哦，我并没有出关。本楚蝶，从今日起，你就是我之奴仆。我赐予你力量，日后还可带你成仙。现在，你的任务是找到那具完美躯体。是，主人。你们都退去吧。天地终究要迎来大变。我要再休眠一段时间，主人，我的伤，嗯，算是给你的奖赏了。我的伤好了，多谢主人，多谢主人。<笑>看来主人这次还是比较满意的。徒儿，你、啊、还想继续做我师傅？你配吗？袁初蝶，你疯了！你、啊、闭嘴。接下来，老实回答我的问题。你你你,你想干什么？把我骗到这里来，要不是我的体质不符合主人的要求，我是不是已经亡了？袁初蝶，我是你师傅，你不能闭嘴。从今天起，你不再是我师傅。好好，我我不是。记住，以后听我的命令行事。好，都听你的，求你放我下来。走吧。这云初蝶变得好可怕，我堂堂宗师竟然毫无还手之力。轩辕宁，等着我吧。啊！再说一遍，这是大人，白冠风公子亡了。谁干的？一个叫轩辕明的人，据说是北疆大学的武术指导。不过他和邱家的邱思宁小姐关系不错，我知道了。白起，你给我出来！夫人，冠风亡了是吗？风儿她、呃……白起，我嫁给你受苦受罪这么多年，不图你什么，你竟然连自己的儿子都护不住！夫人，是我的错，你别气坏了身子。你离我远点！早知道这样，我当初就不应该嫁给你。夫人，你放心，我已经知道害了凤儿的人，我会让他付出代价的。给你两天时间，我的冠风，风儿，骂就你这么一个儿子的。<笑>哼。萨西酋长，这里就是高印学所在的学校。高印学住哪儿？打听好了吗？打听好了，我们这次是打着交流学术的幌子来到这里，待会儿会有人接待我们。到时候我们趁机掳走高映雪，没人能拦得住我们。很好，完事之后我们迅速赶回非洲。Hello， 你们好，你们就是非洲密尔大学来华国学术交流的吧？<笑>是我们，你叫我萨西学长即可。我们这次也是慕名而来，麻烦你们了。不麻烦，萨西学长长得有些显老啊。我叫高大上，学生会主席。接下来全程我来接待你们。能不能先带我们到处转转？我们很好奇高印学所在的学校是一个什么样的环境。没问题，来了这里就当自己家。我华国人好客，绝对给你们提供最周到的服务。萨西学长，怎么样？我们学校的环境不错吧？是不错。不知道传奇科学家高印雪住在哪里？我们想去拜访一下。呃，这个……如果为难就算了。我们来到华国见识匪浅，就算没见到高印雪，也算是不虚此行。哼，倒也不是不行。高导师一向不喜欢别人打扰，我带你们过去看看吧。但你们可不能去找他，毕竟学校里明文规定过。放心，我们也是懂礼仪、守规矩的
。高导师就住在里面，每天不知道多少人想要拜访他，可惜能见到他的寥寥无几。进去。等等，你们干什么？我不是说了不能进去。你说的不算。告诉我，哪个是高映雪的房间？你们这些骗子！我高大上，怎么会受着威胁？你灭了我吧！好。那我就成全你，灭了你！哎，等等，哎，开玩笑的，识时务者为俊杰，我高大上是俊杰，我说了、啊，少废话，赶紧说，那个房间就是。沈月明，别怪我不客气了，我只能出卖你了。谁？请问是印雪高博士吗？是我。你们是？啥情况？高导师怎么在轩辕明的房间内？难道他们俩同居了？哇！美丽兼智慧的女神怎么会看上轩辕明？我差在哪儿了？我们是来自非洲密尔大学，今天特地前来拜访。不好意思，我正在约会，改天再聊。早些休整，怎么办？这高映雪太不尊重人了，继续敲门，门打开后直接绑了他。再去修正，不开门，高映雪不理我们。头挂着他，踹门，我来，看我一脚把门踢个粉碎。有没有完？我我我我的刀！你们到底想干什么？杀，抓住他！高小姐，识时务者为俊杰，乖乖配合我们，我们不会伤害你。你们在这里闹事，经过我同意了吗？什么？薛元明，你怎么会在这里？蠢货，这里是我家，这句话我该问你。呃、萨西球场，他说的好有道理啊！到底站哪边呢？轩辕明，这是伟大的神交给我们的任务，我希望你不要管这事。让你们的神过来亲自和我说。放肆！你算什么？神会理睬你这种小人物吗？那我也不想理睬你这种小人物了。大胆，敢对酋长出手！一起上！哎呀！哎呀、哎哎！知道我不好惹了吧？我现在是有男人的，你们再敢打我主意，我男人全部给你们打趴下！你那是什么眼神啊？萨西酋长，怎么办？撤，回非洲大陆找救援。狗兽，我在。爷，你吩咐，把他们送给守夜人。恭迎战士。我这次来，你们应该知道何事。战神大人，此事不用你出手，我们把那人抓来给你。不用，我亲自去找他。此人叫轩辕明，现在在北疆大学任教。没了、呃，没了，就查到这点信息。大人，这就是此人的奇怪之处，很多消息根本查不到，就好像，好像这个人凭空蹦出来一般。这就有些不同寻常了。既然如此，你们去把他找来，我就在这里等他。是是。轩辕老师，再指点我一二如何？不能。小气的男人！你就是轩辕明。你们是什么人？这里没你的事儿。我现在问你话，你是不是轩辕明？直接说是。跟我们走一趟。不说是，你们可以走了。你小子挺拽啊！信不信我锤爆你？给你个活命的机会，战神大人要找你。什么？战神白起？战神怎么要找轩辕明？哼，过去。你说什么？战神的命令你敢不遵？命令？战神算什么？我看你是活腻歪了。呃、大胆，拿下他！呃呃呃、轩辕老师，你是怎么招惹到战神白起的？好像是他的儿子被我灭掉了。什么？你灭了战神白起的亲儿子，别看了，赶紧去！
去找爷爷，那可是一座战神啊！嗯。什么？爷爷，赶紧想办法吧！如果战神清临，整个北疆大学恐怕都要覆灭在他的怒火之下。哎，那有什么办法？以你的面子，能不能误选一二？我在战神那里有面子吗？那可是战神白体呀、啊，江南王都不敢招惹的存在，我现在去不是找打吗？没办法了吗？轩辕明，整个北疆大学都要被毁掉。哎呀，先去见轩辕明吧。为今之计，只能让轩辕明走得越远越好。全校学生无限期休假。战神大人，恕我无能，请大人责罚。哼，多少年了，还没有人敢如此忤逆我，真是稀奇呀、啊！亲自去会会此人，就是这里了，出来吧！啊、给我玩深沉，给我出来！呃、啊，不是，肯定是这个房间，又没有。你在干什么？此人一直在房间里，我竟然未曾察觉。你是轩辕明？不是。我堂堂一代战神，就这待遇，一个不知道所谓的小子也敢跟我摔门？开门！吵吵啥？有没有礼貌和公德心？也给你脸了是吧？在这里啰里吧嗦起来没完没了，信不信打废你？他在威胁我，他在对我动手。我可是一代战神白起，在哪儿？再敢敲门打断你的腿！难道是我脾气太好了？是不是觉得我脾气太好了呀？轩辕明，你这边危险！这什么情况啊？爷爷，这就是战神白起。没错，你爷爷我有幸见过几次，视他无疑。看气质不像啊，被人家给扔出来了。连句话都不敢说，闭嘴！胡说什么呢？小命不想要了。嗯、啊，战神大人，你这是怎么了？我扶你起来吧。啊，走开！我这暴脾气，无奈战神白起，给我滚出来！你再敢乱嚷嚷，我把你嘴撕了！秦元明，慎言，慎言呐、啊！这位可是一代传奇战神白起啊！我管他是谁，和我有关系。还真的是无知，给我跪下道歉，我给你留个全尸。战神大人息怒，轩辕老师也是。别去，这里没你说话的份。爷爷，好可怕！无意中散发的气势，就让人不敢直视。为什么要灭我儿子？那可是我唯一的儿子，你知道吗？没有为什么，惹到我，随手就灭了。随手就灭了。哼，是不是我也可以随手灭了你？你有那个本事吗？那你看看我能不能灭了你！轩辕先生，快躲！躲<笑>什么？挡住了？竟然挡住了！啊<笑>！什么？战<笑>神不会被打傻了吧？这都笑得出来？哈哈哈哈好久没有被人这么打过了，爽，真是太爽了。那我就说这人脑袋有问题吧，被人打了还说爽。少说点话吧，姑奶奶，没看到战神大人要放大招了。嗯、啊，我年轻的时候家族遭难，未婚妻被抢，被人陷害，差点身亡。幸亏拜师一位绝世高人，十年后出战即无敌。一路报仇雪恨，直到成就战神之位。在战神之位几十年来，无人敢忤逆我。你小子是第一个。接下来我要使出全力了。为了表示对你的认可，我可以给你一次出拳的机会。呃、我还没说开始。清静了。哎，好无聊啊。本想着是一次惊世大战，没想到会是这样。白起大人飞走有一会儿了，怎么还不回来呀、啊？我回来了
。小子，你不讲武德，我还没说开始。这次，等你说完开始，我再打。你当我傻吗？还让你打一次？反正你看上去不太聪明，你再敢烦我，我出手就不会这么轻易。不会这么轻。你小子把我打飞了五十多公里，还说打得轻了，欺人太甚！我可是一代堂堂战神大人，哼，好可怕呀！战神真要发怒了。那也没用，我感觉轩辕老师一巴掌就能把他拍在地上。哎呀，你这也太看不起战神大人了，还是太年轻，不知道战神的恐怖啊！嗯，是轩辕明。害我儿子，侮辱本战神！今日让你，剩你那么多话，还打吗？打！这是奇耻大辱，怎么能不打？可恶！我不服！这下服了吗？还是不太服气。你这么年轻，怎么能这么厉害？我想不通。这下想通了，想通了，<笑>这真的是战神吗？白起大人震碎我的三观呐、啊！唯一儿子的仇不报了，呃，不报了，呃、哪有什么唯一？这是我最不喜欢的一个儿子，呃，呃我还有其他七八个私生子，呃、没必要报仇。<笑>想得开。呃呃，轩辕先生，呃，请收下我的膝盖。直接说，你想干什么？我白起虽然不是什么好人，但也不是什么恶人。我想请轩辕先生出山，对付那些妄想对付我华国的境外势力。我没空。我可以等。先生什么时候有空，什么时候出山。先生是我见过最敬业的修士，有你坐镇，什么魑魅魍魉都没有活路可言。你先回去吧，轩辕先生，有什么需要我办的事情吗？在下必定竭尽全力。妖兽内丹和灵草，越多越好。好，我这就去为先生收集。金家这几日没有派人来交接并入何家的事情吗？没有动静。最近这几天，金家有些安静了异常。没有动静，那就是要出事了。通知所有人，加强戒备。什么？小心，小心！这是江南王府的王旗。何家主还算是有些见识。你你们想要干什么？干什么？何家惹了不该惹的人，今日何家灭族，上！何家上下一个不留。轩辕老师，哼，去，知道了，知道了。轩辕师傅，喝水。是老师，不是师傅啦。轩辕先生，救命！何家人，怎么回事？何家遭劫，正被人屠戮。轩辕先生，快！那何青梅呢？家主，他现在生死不知。<笑>走，我们去何家。好，我派直升飞机送你们。到何家了。果然，缺失尸体了。没有找到家主，家主应该是被绑走了。谁干的？轩辕哥哥，这边看。我，这是王启。七大王族干的。七大王族，谁封了我？不过是一群虾兵蟹将罢了。轩辕先生，据我所知，金家投靠了王族尹家，肯定是金家让尹家灭族何家。如今我何家家主生死不知，请先生救救家主。金家，把我的话当耳旁风了。不管是金家还是尹家，不可饶恕。老师。尹家是王族世家，盘踞江南上千年的豪门大族，被称为江南王，势力庞大。走，去尹家。啊、他们敢灭何家，我就灭了尹家。
。爹，跑了！一个女孩子慌慌张张的干什么呀？说什么事儿？轩辕明去江南尹家了。尹家？哪个尹家？他去尹家干啥呀？哎，还能是哪个尹家？自然是江南王尹家。白听说。轩辕明要去灭了尹家，啊，这什么？完了，这是要把天捅破呀！<笑>爷爷，你要想办法救救轩辕老师。想办法？能想什么办法呀？那可是江南王尹家，而且一般的事情还好说，他这是去灭族尹家。爷爷，你还记不记得是谁把轩辕老师引入北疆大学的？对呀、啊，是邱家，我怎么把邱家忘了？我现在就赶紧联系。喂，咋了？邱老，是我，有个事要禀报一下。邱老，事情基本是这样。我知道了，那没什么事儿，我先挂了。哎，这。哎，邱老，你不打算救轩辕明了？救啥救啊？为啥要救江南王啊？呃，我是说救轩辕明啊。轩辕先生，救他做什么呀？他不用救，天塌下来了也不用为他操心。这……呃、爷爷，什么情况？我有些不明白邱老的意思。哎。静观其变吧，希望轩辕明能创造奇迹。姑奶奶，这次多亏你，不但保住了金家，还灭了何家。<笑>我毕竟是金家人，帮自家人做事没什么。何家不自量力，轩辕灭门是应该的。姑奶奶，那轩辕明有些本事，还是让江南王那边小心一些。有些本事，有些本事是多大的本事，比你厉害。这，<笑>我金家虽然是豪族，在普通人眼中是独霸一方的强大势力，但你们没有接触过王族，不知道王族的恐怖。王族底蕴深厚，无不是千年世家。豪族在王族面前就是随意拿捏的蚂蚁。那个什么轩辕明最好别来，来了只有死路一条。姑奶奶这么说，我就放心了。对了，姑奶奶，那个何家家主何青梅并没有灭掉，而是被抓回来了，这是怎么回事？嗯，具体不清楚，好像是派去抓他的人发现何青梅的体质有些特别，现在正在研究。老师，江南王盘踞在江南。我白家也在江南发展，我向我父亲打听一下，江南王具体住在哪里，以及何家家主的情况。好，爸，我回来了。哎呦喂，怎么这次回来的这么突然？爸，我先给你介绍一下，这位是我老师轩辕明。哎呦喂，轩辕先生如此年轻，就当上了大学老师，年轻有为呀、啊。爸。我有事和你说，啊，说吧、嗯。这，说呀，吞吞吐吐的干什么？我怕说了你心脏受不了。哎呦喂，说什么呢？我白敬山是趟过大江大河的人，有什么是我受不了的？好，那我说了，我老师要灭掉江南王。我，爸，你没事吧？我这小心脏。爸，你是趟过大江大河的人，你这是把你爸扔在海里呀、啊！哎呦喂，呃，啊、爸，喝杯茶压压惊。你们真的要去灭掉江南王？是，江南王惹了我老师。轩辕老师啊，不，轩辕大爷，你确定你没疯？你只要告诉我，江南王现在在哪里就行。哎呦喂，你们不能去！你们不知道江南王的恐怖，你这次失败，江南王一定会查出你来过我白家，到时候白家也会受到牵连。你这死丫头，上个学给我惹这么大的祸！爸
轩辕老师前些时日打败了传奇宗师古尔纳。一派胡言，谁都知道古尔纳是被白起战神干掉的。是真的，我亲眼所见。全球大学生武道大赛上，轩辕老师一招击败古尔纳，只是后来守夜人封锁了消息，所以消息才没有传出来。真的。我是你亲女儿，我能骗你吗？嗯，就算轩辕老师真的打败了古尔纳，我也不同意。你不同意，我再去问问别人。老师，等等，再给我五分钟的时间。爸，白家现在是什么情况？白家这些年发展的不错，虽然不如十二豪族，但是也是仅次于十二豪族了。您老的愿望不就是让白家跻身十二豪族吗？愿望是愿望，王族的格局千年未变，豪族的格局也有百年未变了，谈何容易？现在不就是一个机会？轩辕老师如果灭了江南王，十二豪族的金甲也会一同被灭。王族我们不敢想，那需要极深的底蕴。但我白家取代金家晋升十二豪族，绝对没问题。但是轩辕老师不可能灭了江南王。事在人为，我对轩辕老师有信心。爸，不赌一把，白家在你有生之年可能看不到晋升豪族了。哎呦，罢了，我可以告知江南王的行踪，但是我有个条件，这件事你不要参与。好，这种级别的战斗，有我没我都一样，我也参与不上。嘿。轩辕哥哥，我们到了。怕吗？在你身边，我不怕。喂，干什么？这里是禁地，赶紧走开。老套。哎，要开始了。哎呦啊，没想到我白进山大风大浪一辈子，现在竟然无比紧张。轩辕老师绝对不是一般的人物，他敢来，自有把握。江南王府守卫森严。能先进门再说吧。别说了，快打起来了！和你说话呢，耳朵聋了？啊！啊！反了！敢在江南王府门前撒野，干掉他！天元哥哥，放开我两个！嘿！哎呦！爸，看见没有？轩辕老师打这些人如砍瓜切菜一般简单，一马平川。<笑>别得意。江南王的大门不是那么好进的，那都是万年阴沉木打造，无比坚硬。哼，这，刚才的话当我没说。嘿嘿，何人如此大胆，敢擅闯江南王府？江南王在哪？无知小子，江南王名号也是你能叫的。上，拿下他，打残了喂狗。爸，快点啊！里面发生什么看不到了。嗯，别急，你爸玩无人机是专业的。哦哦，起来了。哎哎哎，这纯属意外。算了，我进去看看。你给我回来，不要命了？没那么快打起来，这才进去多长时间？就算王府外围的护卫打起来，也分不出结果。这，啊，父亲都打倒了，没看到怎么打的，太遗憾了。哎呦啊，走吧。爸，你走错方向了，那边是出江南王府。我就是要出去，太吓人了。这轩辕明，没准儿还真能打到江南王面前，那不是捅破天了吗？嘿，今天就是来捅破天的，赶紧着，赶紧着。嗯我不敢再打开了！你这是坑爹，你知道吗？姑奶奶，等我金家彻底吞并何家，更上一层楼后，我给姑奶奶送一座金菩萨过来。你们不懂，拜佛更在于心诚，心诚则灵。夫人，不好了，不好了！什么不好了？这是你能抄抄的地方吗？夫人。有人强闯江南王府。嗯。哦，谁呀、啊？头这么铁。那人自称轩辕明，为了何家而来。他竟然敢强闯江南王府！现在轩辕明打到哪儿了
帮什么？顾奶奶，我没想到轩辕明这么大的胆子，这里可是江南王府，绝对不能对此人掉以轻心。王爷还在，他翻不起什么浪。我们打个赌，十五分钟之内，那个轩辕明必然被击败，你们信不信？信。江南王府的实力，我们有信心。这轩辕明自己赶着找灭呀、啊！哎呦我，又都打倒了！哇，我老师今日横推江南王府。横推？你想的有点多，这才到哪儿？这才是江南王府的外围而已。来者报上姓名，老夫不斩无名。这。何青梅在哪儿？老夫还未出手，你等我起来，大战三百回合。啊、快点，没时间听你啰嗦。老夫宁死不屈、啊啊。大爷饶命，让我做什么都行。何青梅在哪儿？在偏远。何家是得罪了江南王的二夫人，被他派人抓来的。希望何青梅不要有事，否则。大爷饶了我吧，我只是在江南王府混日子的，怎么没动？下家族已亡，我，我驾着姑奶奶跟你走。可惜何首啊！难道我真的低估这轩辕门吗？何青梅被抓的时候，被检查出特殊体质，所以被带到了这里。这里是江南王的修炼场所。王爷救我！轩辕明，王府内不许喧哗。周老，王爷呢？王爷还在闭关，岂会理会这种小人物？老夫在足矣。赵老，赶紧出手毙了这狂徒！不急不急
，王府好久没这么热闹了，慢慢玩儿。好耶，好戏要开始了！<笑>哎呦喂，不佛祖保佑吧！从现在开始，轩辕明才遇上王府真正的高手。何青梅，你没事吧？我没事，你小心。江南王府有镇国祖器，你想多了。对付这么个小子，还用得着镇国祖器？他配吗？我懒得一个个去找，把你们所有的高手都叫出来。那你要先打败老夫。这、啊、这，现在可以叫出来了吧？你这个小豆崽子，你敢偷袭我？废话，这,这叫。这就行。好耶，爽啊！边去。薛明，一，带着何青梅离开这里。那你呢？我留在这里，灭了江南王府。哈哈哈哈好大的口气！哈哈，好大的口气！哎呦喂，这是江南王的正牌夫人，平时江南王闭关。都是大夫人处理王府一应事务，是个狠角色。不，不是狠角色，也不会扛着火箭炮出来。大夫人，大夫人救我！我为什么要救你？大姐，我我是江南王府的人。闭嘴！今日之祸都是你招惹的。为了一个金家，让王府被人打上门，都不够丢人的。大夫人，我错了，请救我一命。不过。这里毕竟是江南王府，你这小伙子在这里撒野，就是不给王爷面子，我也就只能让你亡在这里。疯了！什么？大夫人，我是王爷的女人，你不能留我一起昏啊！宇飞，攻！不要！我是王府二夫人。这，轩辕老师不会。收工。嗯？什么？装完就想走，谁给你的勇气？这怎么可能？肉身扛火箭弹，就算宗师也不行。快，给我轰！不要停！我不信轰不灭他。小的美、啊！这小子竟然这么厉害！啊！大宗师，出来！嗯。嗯好强的气场！哎呦喂，了不得，了不得呀、啊！王府真正的至强人物出现了。这人怎么浑身包在铁皮里？那可不是普通的铁皮，那是地底岩浆包裹而成的无双战甲。据说这位王府大宗师很早就入了宗师境，为了突破自己，以肉身跳入地底岩浆之中，最后完成突破而出。身上至此也沾上了一层铁皮，经过多年锻造，形成了如今的铁甲，防御无双，战力无双。厉害是厉害，总是觉得脑袋有些不正常，竟然跳岩浆。就是就是，接下来如果轩辕老师能够击败这位大宗师，就能见到江南王了。不过能一路打到这里，已经远远出乎我的预料。江南王府屹立千年，还无人敢如此做过。你敢不敢和我一战？没必要。哼哼，不知天高地厚的小子，你害怕了？但是现在已经晚了。因为你没有资格和我一战，我对你只是单方面的屠戮。什么？你还真是不知天高地厚。给我把他的嘴撕烂！我江南王府还从未见过如此狂徒！大夫人放宽心，看招！还真是出乎我的意料。大宗师，你怎么样？毫发无伤，他根本破不掉我的铁甲防御。嗯，哈哈哈，还真是个蠢货！我都说了，破不开我的防御。什么？这怎么可能？嗯啊！我说过，我对你只是单方面的屠戮。行啊，不愧是我老师。哎呦喂
，轩辕明神人啊！那是自然。众位大宗师，竟然就这么败了！王爷，王爷，你赶紧出来呀、啊！啊，怎么了？咋了咋了？这时候闹地震了吗？啊，并不是地震，是江南王出关了。这是。王爷，这是修为大成的征兆啊！吾乃第十二代江南王，何人喧哗？王爷，他刮了此贼，我要把他的肉喂狗，不然无法解我心头之恨。夫人莫慌，本王修为突破，已经无敌于世间。<笑>小姑娘，你笑什么？你说的话太好笑了，无敌于世间。这句话让我有些忍不住。觉得好笑，那是因为你太无知了。好强的压力！这是什么修为？啊，这江南王什么修为？给我的感觉太不一样了。我从来没有在别的人身上感受过这种气势。不知道，恐怕是突破到未知的领域了吧？现在还笑得出来吗？本王的修为你们根本无法想象。不就是突破个炼气期，有什么好装的？你，你竟然知道炼气期？小子，难道你出自某个隐世宗门？这小子敢闹王府，难道是有什么来历？你想多了，只是你这样的底层修士太常见了。底层修士，本王辛辛苦苦几十年，以天纵之姿突破到炼气期，你竟然说我是底层修士？不然呢？不是底层修士是什么？说你是高手，你配吗？<笑>王爷，这种狂徒你恐怕这辈子也没见过吧？还留着他干嘛？这种人就是要把他打残、打废，让他后悔万分。听好了，本王不配，我倒要看看哪里不配。本王不配，我倒要看看哪里不配。好家伙，好戏开场了！哎呦喂，两个超绝高手终于要开打了，这注定是一场史诗级的对决。看到这等人物的战斗，我白敬山不枉此生啊,啊！啥玩意儿？爸，这就是你说的史诗级对决？嗯，这怎么看也像是大人在打小孩啊！这不是真的，本王怎么会被打飞呢？王爷，你是不是没用全力呀、啊？王爷，到了现在，你可不能收着啊！放心，不会了，小畜生，我要烧死了你！啊、什么？我可是突破了炼气期呀、啊！气运丹田，给我报！快点，打完回去吃饭了。给我灭！皮肉，两根手指足矣。怎么怎么会这样？本王的世界观竟然被毁了！为什么会这样啊？这上哪说理去啊？接下来我只能跑，危急之际只能去拿镇国祖气了。宝贝女儿啊，你打我一巴掌，看看我是不是在做梦？爸，别说是你，我都感觉像是在做梦。这也太简单了吧！你去拿镇国祖气。这道铁门是太和经打造，关上后无人可进入。那小子无论如何也进不来，暂时安全了。多少年了，没动用过镇国祖气了。哼哼，小子，这是你逼我的。虽然这里很安全，那小子进不来，但有镇国祖气在手，本王有信心出去斩了他。轩辕先生神人啊，打得江南王抱头鼠窜，龟缩不出了。轩辕老师，这个铁门是合金打造，恐怕打不开。你们让开点，给我！什么？现在还有藏的地方吗？小子，我有镇国祖气在手，容不得你放肆。现在我给你个机会，就此离去。本王可以既往不咎，就此离去
，你们灭何家的事情怎么算？你们抓何青梅又怎么算？一个小小的豪族而已，灭了就灭了，这有什么大不了的？还有这个女人，也就是体质有些特殊，让本王有些兴趣。如果你愿意让给我，本王可以送给你一个豪族，或者本王可以拿更漂亮的女人跟你换。就凭你这句话，怎么心动了是吗？你只要识趣，本王可以给你很多你想要的。你今日必亡。什么？真以为本王任你拿捏？你既然如此尸骨不化，必怪本王把你斩在阶下。镇国祖器，虽然垃圾，倒是可以用。这把之前从拍卖会得来的剑。今天正好吸收这把所谓的镇国祖器，让此剑正式恢复以前的光彩。小子，你竟然也拿出一把剑，还是一把破剑，是来搞笑的吗？别废话了，我说过了，早点结束，回家吃饭。既然如此，老夫斩了你，看看老夫能不能劈碎你的破剑，让你这辈子吃不上四菜一汤。什什么？朕怎么可能？我的下巴又保不住了！哎呦喂，这是科幻片吧？不对，是玄幻片。不用惊讶，这是轩辕哥哥的正常操作。你到底为什么用手就接住了？谁说我要和你对剑了？你配让我出剑吗？什么？我的镇国祖器？哼<笑>！快点，再开快点！战神大人，去江南王府做什么？还从来没有见过你这么着急过。今天有人攻打江南王府。什么？什么人这么大胆？这不是找灭吗？不自量力！战神大人，你这是去给江南王站台吗？不过我觉得以江南王的实力不用担心，谁去谁亡。我给江南王站什么台？我是去灭了他。一个小小的江南王敢惹轩辕先生，反了他，还是太慢了。反正自己去，先回去吧。呃，还等谁我好好的，我回去变敞篷车了。你现在还有什么好说的？你不能灭我，我之前已经给战神白起打了电话，他正在赶来的路上。你灭了我，白起不会放过你。哦。战神白起的名号，想必你也听说过。收我十万江南禁军，一身修为比本王只强不弱，战无不胜的长胜将军。我劝你赶紧离开这里，否则白起来了你就走不了了。还好不算来得太晚。白起，你终于来了，快救我！完了，真是战神大人，万万没想到江南王请来了战神大人。恐怕又是一场恶战。<笑>小子，你很狂，但你是战神的对手吗？白起，给我斩了此子，我必有重谢。白起，拜见先生。<笑>小子，你很狂，但你是战神的对手吗？白起，给我斩了此子，我必有重谢。白起，拜见先生。大雷。什么？战神大人，他跪了。白起，为什么？你为什么给这小子跪了？闭嘴！轩辕先生乃绝世高人，你真是吃了雄心豹子胆，也敢惹先生？不可能，他就是一个无名小辈，就算实力很强，又怎么能和你我相比？轩、啊、辕先生，这江南王你看怎么处置？人废了。整个江南王府并入何家，遵命。以后何家取代江南王成为新一代王族，位列七大王族之一。完了，一切都完了。何家成王族了，何家虽然遭受了一切磨难，但却晋升了连做梦都不敢想的王族。三尺青风剑，吸纳浩然气，神剑开封。<笑>好强的气息！这把剑的品阶绝对超过了所谓的镇国祖器。不愧是轩辕先生，随手为之就是惊天动地。
这种手法闻所未闻。何青梅，这把剑就送给你，当做你们何家的镇族之气。你们何家晋升王族，也算是名正言顺。好，这一切都是因为这个男人，让我爱而不得的男人。老婆，你别急坏了身体。白起，你这个废物！儿子都亡了这么长时间了，你还没有给我带来仇人的尸体。老婆，那人不好惹。够了，以后别叫我老婆。白起，你别忘了，你有今日的成就是谁帮了你？我明白，我很感激江家，很感激你。哼，白起，从现在开始，你给我滚出这里！什么时候报了仇，什么时候回来。好的，你放心，我会的。气坏我了，你这个废物！我怎么就嫁了你这个窝囊废、闷葫芦、无能废物？哼！亲爱的，想清楚了吗？什么时候娶我？亲爱的，你知道我是爱你的。等我搞定了那黄脸婆，财产转移，和她离婚后就娶你。那你可不能让我等得太长时间啊！别光说我，你和你老公怎么样了？哼，那个傻子，别提了，等着净身出户吧。真好，以后我们就可以幸福的生活在一起了。啊？那是什么？救命啊！无人。不好了！紧急情况！紧急情况！长山湖发现一类灾害，目测伤亡达到数十人。快，紧急调动附近的守夜人，高手前来处理。这个震动，长山湖又怎么了？这是什么？湖中出现了一座宫殿。一言，接下来有什么打算？我在这里都淡出鸟来了。我能感觉到这天地在变化，恐怕接下来不太平了。那么好啊，最好登天路再次开启，我们就有了成仙的机会了。没你想的那么简单，恐怕一个大事要来临，所有的一切都要在这个时代做一个了结。薛元明，出事了，出大事了！天塌下来也和我无关，能不能以后不要什么事都来找我？长生湖，你知道吧？就是我们北疆市外不远的一个湖泊，那里突然冒出了很多妖兽。妖兽？妖兽好啊，我去给爷捉一些回来。不但有妖兽，而且还从湖中冒出了一座巨大古老的殿宇。你说这是什么神器？古老的殿宇？有照片吗？有，你看看。这是，怎么可能？你认识这座宫殿？血离妖宫。不错，没想到这帮丑陋的家伙现世了。爷，你预料没错，确实要不太平了。什么什么,什么妖宫？什么意思？轩辕先生，轩辕先生出事了，出大事了。黄帆先生，长山湖湖面上出现诡异殿宇，现场不少人被妖兽生吞。这事我已经了解过了，直接说重点。守夜人派人前去调查，但都是有去无回。我想请先生出手。我会去的，不过不是现在。那什么时候？三日后。血里妖宫的出现需要三日稳固政府。稳固后的血里妖宫不再会轻易动荡。为了避免让他们跑了，三日后我再前去。对。好。那我就派人封锁长山湖区域，等先生出马。出手吧，小姑娘，我已经不问世事已久，我不接受你的挑战。我知道你的妻儿也住在附近。你把我的妻儿做要挟，你一个姑娘竟然如此卑鄙！出手，别让我再说第二遍。既然如此，别怪我逞强无情。什么？啊！七！啊！求求你，放过我！七！啊
，鲜美，修为得到了暴涨，主人应该会满意的吧？斩草除根，这人的妻儿我去解决吧。我没吩咐的事情不要去做，明白吗？明白。下不为例。是。听说长山湖有神秘殿宇现世，我们去看看。我没吩咐的事情不要去做，明白吗？明白。下不为例。是。听说长山湖有神秘殿宇现世，我们去看看。我五毒教古籍记载的没错，血离妖宫果然现世了。掌门，血离妖宫是我五毒教的祖庭，里面肯定宝贝众多。绝对不能让其他修士占到便宜。不错，谁敢和我们抢血离妖宫，直接灭了他。我五毒教不是吃素的。这一次五毒教倾巢而出，血离妖宫志在必得。里面的宝贝先不说，重要的是可能还有老祖在里面。什么？掌门，血离妖宫封锁了几千年。里面真的还有活着的老祖吗？典籍记载的确实有，这事虽然有些匪夷所思，但谁又能说得准呢？不管如何，血离妖宫不容其他人插手，我一者一律灭掉。嗯，听守夜人说，这段时间不少武者都前往一探究竟，现在长山湖周围热闹非凡，都说里面有修仙者留下来的宝贝。一个个都望眼欲穿，等着殿宇开启。时间差不多了，出发吧。嗯。轩辕先生，自从这血离妖宫出世，无数修士闻风而来，而且还有不少邪教的修士。比如那五毒教就放出狂言，谁敢染指血离妖宫就灭谁。很多修士都亡在他们的手里。开启了，等三天，终于有动静了。嘿嘿，也不知道里面有什么宝贝。<笑>看来我司徒月来的正是时候。<笑>这是司徒月，成名很早，早就退隐江湖，一身横练，当时已无对手。没想到这次血离妖宫出世，把他也吸引来了。王老。司徒月来此恐怕没那么简单。根据情报，这司徒月最近和武道协会有接触。如果此人替武道协会而来，有些麻烦了。走，进去，走，快点走。进去晚了，跑不去被人抢走了。轩辕先生，我们什么时候进去、啊？不急。王帆，你也在？看到老朋友，怎么也不打声招呼？司徒月。道不同不相为谋，你有什么可打招呼的？那可不一定。我现在已经正式加入武道协会，现在咱俩是一条船上的
，救我！秦元明，住手！他现在是我的人。你的人，有什么特别吗？你竟然！我的经脉、修为、四肢，竟然全被你废了！秦元明，你还真是一点没变。朋友，你真的要和五毒教为敌吗？谁是你朋友？既然不是朋友，那就是敌人了。不知是把酒，干掉他！各位，给我协力用锁链捆住此人。哈、嗯、<笑>我还以为有多大的本事，还不是被我们抓住了。可恶！放毒灭了他，让，给我碾碎他！如此流利，哈哈，挑上了，小子，不消片刻就会被毒液融化掉，这就是和我五毒教作对的下场。哦，是吗？你是否有点过于自信了？这什么？多谢你们赠送的妖丹。秦长老，此时不下，更待何时？诸位，随我一起拿下这不知天高地厚的小子！蓝明离火掌，轩辕先生小心，这是邢长老的绝学，一掌之威，曾经打破过一位大宗师。趁现在上！小子，看你接不接得住我的南明离火掌！灭！什么？退！你跑得了吗？啊、我打、啊！什么？你干什么？别、啊、吃、啊、大辱！你竟然把老夫当做棒槌乱挥！这是什么恐怖存在？老夫从来没有遇见过这种狠人、啊。轩辕先生就是牛。没人能奈何得了轩辕明吗？看来今日还是需要我来出手。<笑>你这样优秀的年轻人还真是不多见呢。加入我五毒教如何？我给你个副掌门当当。你算个什么东西，也敢和我说这话？副掌门算哪根葱？本掌门一向涵养很高，今日也被你这个不知天高地厚的小崽子激怒了，给我吞了他！小子，你以为接住了蛛丝就完事了？哼！我告诉你，这蛛丝粘性极强，根本摆脱不掉。走了，这五毒教掌门的妖兽等级极高，一旦被缠住，麻烦很大。现在给我过来，成为我这蜘蛛妖兽的食物吧！嗯、我不信，给我过来！用点力把这小子拉过来，这怎么可能？这小子的身体如此单薄，怎么会拉不动？哼、嗯，该我了，你给我过来！什、啊、什么？这小子是有多大的气力，竟然把我的五毒蜘蛛如此轻松的拉过去了？小子，给我王八！五毒蛛攻击力绝对超越大宗师，你这是自取灭亡！给我碎！什什么？我的五毒珠！天下，你敢？小子，不得伤害我的妖兽！毒珠，赶紧回来！转身！你回得去吗？小子，你敢对我的妖兽做什么？我必斩你！大好的妖丹，不收还不收？不错，这颗妖丹等级可以，算是没白来一趟。你灭了我辛辛苦苦培养了上百年的妖兽，这家伙还真是个猛人呢、啊。还有谁想要阻止我？轩辕明，我们俩的恩怨也该解决一下了。袁初蝶，你又出来蹦跶了。<笑>我劝你一句，离我远点。你。你还是看不起我，我并没有看不起你。那，你是
，我根本就没有正眼看过你。喜欢我了，沈月明，我已经脱胎换骨，不是以前的我了。所以呢？所以现在的我，你惹不起，我让你后悔说出这话。什么？我不信，给我灭！怎么可能？云小姐有了主人的改造，竟然也不是轩辕明的对手。轩辕明，你太过分了！啊，这股邪恶的气息，竟然不属于老祖的心脏，有希望干掉这小子。我让你付出代价。知道原初蝶不对劲。没想到他被污染的这么严重，而且看气息和无形物体的药物有关，看来大势将起，这药物要彻底出事。我不信，为什么？为什么你这么强？为什么我如此无能为力？你难道真的不可战胜吗？别挣扎了，对付你一只手就够了。告诉我，你在哪里受到了污染？我不懂你在说什么，我要灭了你！啊、你找命！不，轩辕明，饶命！啊！轩辕明，你还是心软了。秦长老、嗯，接下来只能你力挽狂澜了。你是眼神不好，还是脑子有问题？我刚被这小子干了，你让我力挽狂澜？<笑>你行的。行什么行？要干你自己去干，我先溜了。站住！干啥？还要留我们吃饭啊？吃了我五毒教的丹药就这么走了？你想的太简单了。腿长在我身上，我想走你拦得住？哎，我就走了，我还能跑，我还能大跳，你奈我何？别把自己太当回事儿，我武道协会不惧任何人。玩够了。该发作了，什么意思？这是怎么回事？是丹药的问题，救我！哈哈哈哈我五毒教的古丹，岂是那么好吃的？现在没人救得了你们，乖乖成为我五毒教的血尸吧！啊呃一个大活人竟然瞬间变成了这种东西，太恶心了！这样的邪术竟然还在使用，今日五毒教秘密。这样的邪术竟然还在使用，今日五毒教秘密。小子，吹牛谁都会。现在，所有血尸给我啃了这小子！<笑>小子。古丹生成的血石不死不灭，实际战力可能超越了大宗师。我看你怎么活！齐活？这是身体产生的异象，而不是术法产生的。这是大修行者才具备的能力。轩辕先生到底是什么样的存在？<笑>很好，啃干净他，一点骨头都不要剩下。哼，你想多了。什么？这么简单就解决了？这小子竟然如此强！这么年轻的强者，为什么我没听说过？果然，还是无人能奈何得了轩辕明。五毒教的人，一个不留。上，铲除五毒教！教主，赶快想办法呀！这里可是我们的主场，怎么能让外来人屠虐我们？可恶，小子！会让你生不如死！看似轻飘飘的一脚，竟然差点要了我的命，这人好恐怖啊！今日这里的邪恶东西，全部都会被毁灭。哈哈，这里是我五毒教的祖庭，我绝对不会让你得逞的。小子，接下来我会让你见识到真正的力量。这是个狠人！<笑>老祖我三千年再次复活，主宰大地！<笑>今日老祖抽官第一件事就是血屠千里
，让这人间知道我的恐怖。血屠千里，你敢？花果还轮不到你来放肆，我来灭你！蚂、啊、蚁、啊啊啊、一般的东西，这自称老祖的家伙实力很强，有希望打败轩辕明吗？轩辕先生，这怪物不是一般的强，你要小心。嗯、知道了、啊哼，动动手指的事情。<笑>动动手指的事情。你还真是让老子我笑死了！你要是能笑死，就省得我动手。轩、呃、辕先生也会说笑话吗？呃，瞧瞧本老祖，我灭了你！说用一根手指，就用一根手指。呃、这有些违背修仙常识了。一根手指怎么可能把老祖我弹飞？呃、我不信！快来！啊！不可能！再来！啊！再来！再来！啊！确定了，这是我打不过的人。开我的！这是我的出场，这里的一切力量我都可以调动。我虽然打不过你，但你也灭不掉我。嗯，是吗？试试看。十层防御，来呀！打到我，算你赢。吹。我拉小，哼！什么？这怎么可能？啊、一拳，就一拳教主就灰飞烟灭了。啊、这而且是吞噬了老祖心脏的掌门。以前是我太无知了，原来轩辕明根本不是我可揣测的。不过。我现在已经没有回头路，轩辕明，你必须亡！不可饶恕，不可饶恕啊！被这样就胜了吗？谁的声音？难道那什么老祖还活着？这妖人在漫长的时间里，已经和血里妖宫融为一体，一般情况下灭不掉。小子，明白就好。现在我要关闭血里妖宫，你们所有人就准备困在这里吧。在这血灵妖宫内部，我是主宰，慢慢玩<笑>不好，血灵妖宫关闭了。玄月先生，现在怎么办？该怎么出去？自然是怎么出去。啊？怎么回事？血灵妖宫的门怎么关闭了？啊？轩辕先生还在里面。妖宫关闭，他们还怎么出来？这，你刚才的话算我们没说。可恶，竟然被你们跑出来了！爷，都已经准备好了。小子，我记住你了。这天地一变，来日方长。哼，没有来日方长，今日就会灭了。哈哈哈哈大言不惭，你拿什么留住我？呃、怎么可能？这是炼狱大阵，大阵这里照顾大阵，你怎么会？碎、呃！可恶、呃！不，饶命！饶我命！我愿意做牛做马，没有必要。西藤，看你不太高兴的样子。是那个轩辕明没有找到吗？爷爷，你说什么呢？谁谁找他了？爷爷也是过来人，都明白的。不过现在有一件事需要你立刻去处理。爷爷，什么事？这么紧急？前几个月，我孔家几乎耗尽了所有的现金流，买下了南太平洋的一座小岛，开发黄金资源。我想此事你也知道，是那座小岛出问题了吗？不错，这座岛前几日出现了一些很难解决的事情。这次你带上所有的孔家高手一同前往。好，我马上出发。吸收，九万九千九百八十一层了。经历了这些事，我终于再次破解。现在破镜需要的能量越来越多了。嗯，大
哥，有好消息！我这边发现了大陆之河的线索。快说，在南太平洋的一座小岛上，出现了大陆之河的异象。好，地址给我，我尽快赶过去。大哥，按照你的吩咐，你想走水路，看一下大洋的变化。嗯，我已经为你安排了国内最豪华的游轮的签字码。好的，那就那样吧。斯诺，我们好久没有出来散心了，这一次正好乘坐你家的游轮一起去漂亮国，也就是为了满足你的心愿，要不然我才不乘坐游轮，时间太久了。反正也没事，你这次是去漂亮国继承家业，等你继承了家业后，可能就没太多时间出来了。嗯、哦，那是，红梦，快看，那是小哥哥，小哥哥。你是说那位轩辕明在哪儿呢？这，他刚才就在那里，我看见了。斯诺，自从上次遗迹探险回来后，你就经常念叨着轩辕明。说实话，你是不是喜欢上他了？吴梦，你瞎说什么呢？看你这样子，我就知道了。不过，斯诺，我需要提醒你，你姓谢，注定了和那轩辕明不是一路人。吴梦。小哥哥很厉害，你这就是典型的花痴少女，对一个人的喜欢是盲目的。轩辕明是有些本事，但他还远远配不上你，能配上你的只能是门当户对的家族子弟，比如王公子。<咳>斯诺，这么巧啊！哟，说到王公子，王公子就来了，这也太巧了。黄旗，你怎么也在这儿？肯定是特别的缘分。要不然我们怎么会在这里碰面？对对，这就是缘分。斯诺，我不打扰你和王公子喽，<笑>你们聊。红梦，等等我，我正好还有些事需要处理。这，王公子，斯诺就这脾气，对于认可的人很热情，不认可的极其冷淡。你多和他见面就好了。无妨，这个游轮到漂亮国需要一些时间，本公司有的是机会。这是你的报酬，红梦。本公子很欣赏你的办事能力，多谢王公子。薛元明，薛元明，真的是你？方怀妃和黄媛媛还有乔佳佳，这三人都是我十年前的大学同学，没想到在这里碰到。你小子怎么这么多年一点都没变呢？细皮嫩肉的，跟个小白脸似的。阿明，一晃十年没见了。没想到这么巧能在这里见到你，佳佳，好久不见。乔佳佳这女孩很善良，我当时在碧谷修行，很少吃饭。乔佳佳以为我吃不起饭，经常给我带饭吃，挥起这些往事。我以为我会胡锦不播，没想到还会横生许多感触。看来随着十万层越来越近，我的心境也在不断变化。我觉得你这话说的不对。轩辕明真是碰巧和我们遇见吗？天底下哪有这么巧的事情啊？轩辕明啊，你是不是故意来的？你想多了。阿明是这样的，我们正在这艘游轮上举行同学聚会。不过来的同学都是有头有脸的人物，毕竟能登上这艘巨型游轮花费不小。就算我是这艘游船的负责人，也只能免部分的费用。所以，轩辕明，我们没有通知你，希望你能理解。理解，你们联系也联系不上我。轩辕明，你就继续装吧，你绝对是打听到我们在这里聚会，故意来接近我们的。阿明不是那样的人，你忘了，大学的时候，阿明最喜欢清静，根本不参加班级的任何活动，不主动和任何人接触。佳佳。那是你有所不知，你恐怕不知道轩辕明暗地里追求过黄圆圆吧？啊，是不是啊，圆圆？哦，是有这么回事。无聊，你们玩的开心，我先走了。这黄圆圆当初对我表白过几次，但都被我忽视，没想到现在颠倒黑白。等等，轩辕明，你这是心虚了吗？算了，我们也不跟你计较。来都来了，就跟我们一起参加同学会吧。阿明，大家好久没见了，一起聚一下吧。
好久不见啊，老同学！哎，保险找我啊？我现在是保险经理，买安利找我呀？我现在是安利华北区总经理。大家都静一静。这次我们之所以能在这座豪华轮船上聚会，呵呵多亏了方怀飞，是他帮我们订了人字号的豪华客房。方总，哎、我敬你一杯。我也敬方总一杯。方总发大财。<笑>大家客气了，都是同学。我方怀飞既然有如今的地位，为大家做点事情，应该的啊。怀飞，这人字号豪华客房到底有多尊贵？给大家科普一下呗。行，那我就给大家科普一下啊。我们现在所在的这艘巨型游轮啊，是国内最豪华的游轮，没有之一，那是顶尖家族谢家所有。游轮上更是设有天地人三个级别的豪华房间，一字号客房也只有九间，象征着九五之尊，也是很尊贵的客人才能住。其中天字号客房最为尊贵，整个游轮只有一间，只有最顶级的人物才配得上。哎，那我们人字号岂不是也很尊贵？这么大的游轮，比我们高级的只有十间。没错。我给你们安排的就是仅次于天字号和地字号的人字号客房，一共只有一百零八间，都是豪华至极，每一晚的价格都在五千人民币以上。哇哦，五千一晚，这也太贵了！哈哈，要不是方怀飞，我恐怕这辈子也不会去住这么贵的房间。大家一起感谢方总。来来,来，阿弥，你现在做什么呢？在一所学校教书，教书，那也挺好的。你呢？在做什么？啊、我，我我只是普通的上班族。对了，薛元明，你既然来了，也说句话呗。呃、啊，这是薛元明，当年班级的小透明。哎，不是没通知他，他怎么来了？既然不爱说话，我问你个问题：你偷偷来了，住什么房间？哈哈哈，这还用问吗？肯定是普通客房，<笑>没准连普通客房也没有。薛元明，同学一场，我给你安排一间人字号，还得方总大气。薛元明，还不赶紧敬方总一杯？哼，不用了，我住天字号客房。你说啥？薛元明说他住哪里啊？方总，薛元明说他住天字号客房。哈哈，这薛元明平时闷葫芦一样。没想到说起大话来也不眨眼啊！薛元明，这种大话你也敢说？谁信啊？你们怎么能这样？怎么知道薛元明在说谎？佳佳，薛元明这种拙劣的谎言不攻自破。乔佳佳，你相信他那就是太天真了。我作为这艘游轮的总经理，地位仅在船长之下。天字号的房间早就被订出去了，而且是一位。不可言说的大家族，为一位大人物定的。小元明说他住天字号客房，难道他是哪位大人物？别开玩笑了，鬼都不信。轩元明，你不爱说话可以不说话，没必要骗人啊。就是，这样大家还怎么处？混得不好，我们可以帮你，但人品有问题就没治了。也就是同学一场，不然早就抽他们了。阿明。不管怎样，我信你。好啦，不要再说了。同学一场，给些面子。饭都吃完了，我带大家去游轮上耍耍，<笑>听方总安排。<笑>今晚玩的痛快些。薛<笑>元明，一起去吧。不去。<笑>说你两句还生气了。佳佳，嗯、劝劝薛元明，毕竟同学一场，好多年没见呢。嗯，阿明。一起去玩玩吧，这次见面之后，还不知道什么时候才能见。哟，方总，你来了！这些都是我的同学，每人发三千筹码，算在我头上。方总大气，方总不愧是我们的好同学。方怀飞，可比某些只会吹牛的人强多了。薛元明，你不玩吗？不玩。嗯，我也不想玩。乔佳佳，你这些年是不是过得不好？嗯、啊，我，你怎么知道
。其实我这次是偷跑出来的，不过……这乔佳佳浑身有一股淡淡的灰气，这就是大家常说的霉运缠身。这些烦心的事情就不说了，有机会我再和你详细说。记住啊，看我这些同学怎么样啊？看样子都是穷酸货，不太肥，不肥也够宰。每个人拿出几十万应该问题不大，这套宰自己的同学，你倒是下得去手。同学有什么用啊？不就是代宰的吗？况且我在他们身上，每个人都投入了将近一万块，一定要捞回来，不然我还不亏死了。哼，放心吧，有我在，今天在他们身上捞个一二十万没问题。很好，事成之后，鸡哥你六我四。喂，怀飞，过来，陪我去赌两把。哇，又赢了，已经赢了一万块了。来源啊，不如玩点大的，这样赢得太慢了。怀飞，你说的对，今晚人家答应你的追求，愿意和你深入交流。哇，我也赢了，这就是在捡钱啊！<笑>各位同学啊。可以适当的玩大一点，赢了足够的钱，后半辈子就不用那么辛苦了。我也经常在这里玩，说实话，我都在这里赢了几百万了。听方总的，这一把我下两万，我也两万。佳佳，你在这干啥呢？你和薛元明在一起没前途、啊。走，跟我去赌钱。我就不赌了。走吧，现在就是捡钱，赶紧赌两把。佳佳，下注啊！可是我不会玩啊。这样，我给你下，赢了算你的，输了算我的。嗯，决定了，我们压大。好耶！赢了又赢了，整整追击，压，继续压。鸡哥，差不多了，该收网了。没错、啊。怎么回事？怎么又输了？都快要把赢的给输回去了。各位同学，不要慌张，<笑>听我一言。赌博最重要的就是心态。我那几百万怎么赢呢？就是放平心态。方总，可是我们一直说，心态怎么可能放得平？这就是我接下来要说的，赌博必胜诀窍。只要学会这个诀窍，保证赢钱，而且百分百赢钱。啊，必赢诀窍，这么神奇？方总，别吊我们胃口了，跟你说吧。必胜诀窍其实很简单，那就是倍数压注。我举个简单的例子啊，玩骰子，单和双的概率都是百分之五十。比如我们第一局压双，压一百块钱，如果输了，那么第二局就继续压双，而且压二百块钱，以此类推。如果还不中啊，第三局压四百块钱。毕竟出双的概率是百分之五十，只要一直压下去，总会赢。哇，还能这么玩？方总一席话，让我大彻大悟啊！哈哈，这确实是必胜的诀窍，逻辑上没有漏洞，佩服方总，怪不得年轻有为。不过，方总，我有个疑问：如果遇到极端情况下，连续六七把单或者十几把不出双怎么办？那时候我们手里的筹码早就压没了，到最后还是输啊。对，虽然这是极端情况，概率极小，基本不会出现，但是不得不防。是啊，是啊。你说的这种情况啊，我早就为你们想好了对策。哦，这位是鸡哥，我方怀飞的铁哥们，手里资金雄厚。如果遇到这种极端情况啊，大家可以找鸡哥贷款，鸡哥看在我的面子上，都会借给大家。哈哈，都是方总的同学，看在方总的面子上，你们借款我就不要利息了。之前我就是用这种方法，在这里赢了几百万。哈哈，方总这么说，这事百分之百成了，干了！借鸡哥的钱，<笑>也就是极端情况下过一下手，反正最后稳赢。哈哈哈,哈！各位，那就揍起来吧，今日多给我赢一辆宝马再走。<笑>上钩了，我押五百，小啊！我去，竟然输了！不慌，我再押一千，啊不，两千，继续押小，连续出了五把大了，我就不信了，继续押一万六，小。四五六，大，啊，连续六把大，这怎么可能
才六百，慌什么呀？重要的是心态。可是我没钱了。找鸡哥呀，鸡哥不收利息，免费用钱，多好啊！可是，快点的，买枪买大，买定离手。连续六把大、啊，如果放弃的话，下一把出小，前面所有的钱都白搭了。干了，鸡哥，借我五万，钱有的是，你们要多少有多少。我下五万小，小小小小，一二三，小，哈、啊、哈，赢了赢了，放走万岁，鸡哥仗义。等会儿我请两位哥哥喝酒，<笑>厉害，方总的方法果然有效。既然证明有效，今天就彻底造起来吧。我要赢回一套房子，来来来，赶紧下，我押一万。佳佳，梁晓明都亲自试验了，我们也别闲着了，赶紧赚钱吧。圆圆，我真不想玩了。你呀、啊，知道现在为什么你会混得这么差吗？哎，就是这不想那不敢。当年在大学的时候，你可是我们班的班花呀，以你的姿色，该嫁个大款才对。当年如果你答应那些富二代的追求，现在也不至于这样。我有自己喜欢的，我知道你喜欢那个榆木脑袋轩辕明，但那家伙要啥没啥，又不会说话，差了方怀飞十万八千里。如果真找了轩辕明，就倒了八辈子霉了。圆圆，轩辕明很优秀，你不能这么说他。行了，赶紧下注赢钱吧。还是那句话。赢了算你的，输了我给你兜着，但我们不会输。很好，要的就是这种效果。<笑>这些人已经失去理智，彻底疯狂了。接下来就等着收钱了。<笑>啊，又输光了！哈哈，赶紧找鸡哥借呀、啊，继续翻本。鸡哥，借我八万。哼<笑>，好说，要多少有多少。我们不玩了吧？什么？不能不玩！佳佳，你放心，今天我肯定把你的嫁妆给赢回来。鸡哥，我和乔佳佳每人借十万。黄圆圆，太多了，不行！你听我的，绝对能赢。鸡哥，再给我也拿十万，我这里也借十五万。连着输了九把了，鸡哥，借我二十万，不信这次还输。大家放心大胆的去玩，钱我管够。哈，谢延明，一个人不无聊吗？做人要讲良心，如果良心被狗吃了，没有好下场。你，你什么意思？啊？我什么意思？你听不明白吗？还是你给我在这里装糊涂？你在挑衅，谢延明，你是不是觉得我好惹啊？当着这么多人面，我不想把事情闹大，别逼我揍你。走开。真是找灭！嗯，方总，怎么了？这家伙想破坏我们的好事。马上离开这里，我可以饶你一命。跪下，我饶你一命。我这暴脾气，鸡哥，先息怒，现在是关键时刻。其他人都在发了疯的压住我，别让这小子破坏了。你说的对，小子，你给我等着。你只要还在这条船上，我就会让你见识到你鸡哥我的厉害。乔佳佳，别玩了，这些是在给你们下套。啊，薛元明，你跟我一边去，别耽误我们发财。你们这样发不了财。你这话我就不爱听了。你一个闷葫芦三脚踹不出一句话，你懂什么？我看你是嫉妒我们吧。就是，轩辕明，你不敢玩，别耽误我们。党人财路可是很缺德的。轩辕明，你不愿意玩，赶紧走人吧。去去去，别在这里碍眼。方怀飞都把赚钱的秘籍递到眼前了，你都把握不住，我给你穷一辈子。既然如此，随便你们。好了好了，佳佳，我们继续玩。你替我玩吧，我去找阿明说话。鸡哥，给我来五十万，我下把大的；给我三十万，我就不信了。不，七十万，一把梭哈了
，好好。鸡哥，差不多了，该收网了。钱太多，这帮穷鬼就还不上了。好，收我。啊，这不可能！一把输了六十万，连着输了十三把小，这也太离谱了吧！鸡哥，再借我一百万啊！不，再借我两百万。不好意思，不借。什么？不借就是不借，听不懂吗？可是为什么呀？我五千万的存款都被你们借完了，没钱了。你不借我怎么办啊？你不能这样啊！你爱怎么办怎么办，和我有关系吗？还有，你一共欠我一百七十万，赶紧还钱。包总，你赶紧说句话呀！老同学，我也没办法，几个确实没钱了，要怪。就怪你输的太多了吧？啊，怎么会这样？什么情况？鸡哥不借钱了？不能这样，我还要翻本呢。鸡哥，借点钱，你不能撒手不管啊！给我一百万，最后一次了，必须借给我们。都给我闭嘴！说了不借就不借，再敢啰嗦、啊，大嘴巴抽你们！这，这怎么办？我们还要回本啊！方总，你说句话呀！我能说什么，方总？你教给我们稳赚不赔的方法。现在因为鸡哥不借钱，我们没办法玩下去了。方总，你不能不管我们啊！我们都是听了你的话才输了这么多。什么叫听了我的话呀？你的意思是我坑了你们？同学一场，说话要负责。如果你们自己不赌，我能拿着刀逼你们吗？啊！说白了，都是你们自己的贪心作祟。不过。我方怀飞一向注重同学情谊，不然也不会组织这场同学聚会。大家先不要慌，我跟鸡哥商量一下还钱方案啊。圆圆，我们输了这么多，该怎么办呢？怀飞，我和佳佳都输了七八十万了，你要帮我们啊？圆圆，七八十万可不是小数目，不过我会帮你的。佳佳，不用慌，怀飞会帮我们的。鸡哥，你看接下来怎么办？还能怎么办？还钱呗。不过可以看在你方总的面子上，每人可以减免五万。你们也听见了啊！我为你们每人省了五万，大家还是赶紧还钱吧！啊！什么？方怀飞，你在和我们开玩笑吗？我欠了两百万，让我少还五万有什么用？方怀飞，大家都是同学，你不能坑我们呀！怀飞。少还五万，还欠六十五万，我哪有那么多钱？王圆圆，看在我们的关系上，我给你出十五万，你出五十万好了。五十万我也没有啊。都给我听好了，赶紧还钱，鸡哥我还要着急用钱呢。你这是在坑我们，不还，赌博是违法的。对，是违法的，我们不用还。一群混蛋，这里是公海，不是大陆。谁敢不还试试？别说走出这条船，哼，连这个房间都走不出去。信不信把你们丢海里喂鱼？怎么办？我就不该赌的，我想回家。那你呢？家里打电话要钱，该卖房子的卖房子，该贷款的贷款。环飞，我那五十万，你一定要给我想想办法。你让我做什么都可以。有我在，放心，今晚来我房间。圆圆，嗯，你之前说输了算你的，我欠的那七十万，你欠的钱和我有什么关系？又不是我欠的，你怎么能这样？我之前说不赌的，是你逼着我玩的。乔佳佳，愿赌服输，你找黄圆圆没用，想办法还钱吧。我越琢磨越不对劲，怎么我们所有人都输了，没有一个人赢？这里面有猫腻。方华飞，你真的不帮我们吗？诸位同学，听我一句，不要反抗，不要有侥幸心理。这里是公海，鸡哥就是海上的老大，你们还钱无事，不还钱我也很难保住你们。我算是看出来了，你现在还替鸡哥说话，肯定是和鸡哥一伙的。方焕飞，你良心不通吗？这可都是你们说的，可没有证据，所以闭嘴。没有证据，你们这是污蔑。不错，这是污蔑。我相信怀飞不会这么做。
他这么善良，都为我偿还了债务。能不能别啰嗦了？听你们说话就烦，赶紧还钱，不还的我先剁了他一只手。不过，女士可以放宽一些条件，比如这位乔佳佳女士，去我房间，我可以每天给你减免一万，怎么样？你做梦！你敢这样，我就报警！没脸不要脸！赶紧拿出七十万来，现在立刻！佳佳，你要不从了吉哥吧，也算是一种解决方案。闭嘴，黄圆圆，都是因为你，要不然我能这样吗？乔佳佳，你还真是不识好歹，我在给你出主意，在这里你能反抗吉哥吗？拿不出钱来是吗？给我绑起来，送到我的房间去。放开我！别反抗，哥哥下手还能轻点儿。闹够了吗？演了一晚上戏就为了坑点钱，不累吗？又是你小子，抽他！抽你丫的！啊！陈、啊、亚、啊、明，你疯了！竟然敢动手，你这样只会激怒鸡哥。行啊，胆子不小，还敢反抗？我正愁怎么杀鸡儆猴，你就当那只鸡好了。陈亚明，赶紧给鸡哥跪下认错，还能少受点苦。别而去！你骂谁呢？薛元明，太不懂礼貌了。怀妃在帮你，不知道吗？黄圆圆，你给我闭嘴！说话算数。之前乔佳佳那七十万，你替她还了。关你什么事？你这人真是不可理喻。我懒得和你说话。薛元明，傻吧唧的，你就自生自灭吧。阿铁，收拾他。军哥放心，打他如捏鸡。鸡哥，阿铁晕过去了。废物，竟然自己摔晕过去了。我再问你一句，还还是不还？不还，我就不还。薛元明，我告诉你，你别找事。敢打我女人，我废了你！哼，小子，原来是个武者。但愿赌服输，鸡哥我可不是好惹的。我不管你想干什么，不还钱没完。拙劣的伎俩，你们不是想赌吗？我来给你们赌一把。赌一把，好啊。薛月明，无妨。小子，你想赌什么？随便。那就赌简单点，玩骰子，比大小。小子。你可以开始下注了，给我下十个亿。什么？十个亿？薛元明想干什么？他有十个亿？薛元明，我看你抽疯了吧？你知道十个亿是什么概念吗？啊？敢不敢？小子还敢激我？十亿是吧？我让你下。你要是没有十个亿，我把你身上的零件都卸。大家把钱还了，替我也还了吧。我们大学时候可是做过同桌啊！啊，还有我替我也还了。我们是一个宿舍的
。哎，还有我，我们在一起吃过早餐。偷给我闭嘴！你们欠钱和我有什么关系？可是你赢了十个亿啊！我赢了十个亿和你们有关系吗？薛元明，你简直是人品太差了！薛元明，你为富不仁！你这样的人真没有人情味，远远不如方怀妃。你们怎么能这么说话？别忘了，刚见到阿明的时候，是你们一个劲儿的看不起阿明，嘲讽阿明。现在阿明有钱了，你们又这样，我真看不起你们。小佳佳，你少在这里站着说话不腰疼。薛元明替你还了钱，你当然替他说话。我听说你之前做了小三，现在不会也想当薛元明的小三吧？你，给我闭嘴！大爷，我的事还没解决呢。轩辕明，要么继续赌，要么你明白。你危险！你找孽！这，我的合金匕首竟然被他捏碎了，这是什么实力？轩辕明，你太放肆了！这里是鸡哥的地盘，你完了。敢打鸡哥，疯了！兄弟们，动手！都给我住手！没确定轩辕明的具体实力前，不宜动手。轩辕明，你是混哪条路的？我和你们说得着吗？拿钱！哼，行，十个亿数目太大，我一时间拿不出来。你给我点时间。三天见不到钱，你就喂鱼去吧。鸡哥，这小子这么狂，你怎么放他走了？走？他往哪走？只要还在这条船上，他就跑不了。七哥的意思是，你跟上去看看，探探这家伙的底。上船之前，我暗地里可是打听了，有一位漂亮国超人组织的大佬在此，只要这轩辕明和那位大佬没关系就成。行，七哥，我这就去打听。各位同学，这轩辕明为富不仁，赢了十个亿，说走就走，根本没把我们当同学，绝不能就这么算了。他能赢十个亿，有我们的功劳，不是我们带他来，他能赢吗？不错，绝不能让薛元明这么走了。小团队，那十个亿也有我们的一份，去找他。薛元明，你住哪儿？现在和方怀飞闹掰了，估计他们也不会让我住僧僧的人字号房间了。那你跟我去吧，我住天字号，房间应该不少。啊、你真住天字号？我就呵呵了，薛元明、啊，你有本事再说一遍你住哪里？我住哪里和你们有关系吗？你们不嫌烦吗？<笑>这就是心虚了。薛元明，我告诉你，天字号只有一间，就算有钱也是买不到的。薛元明，你就不要打肿脸充胖子了。就是，大家谁不了解谁啊？吹这种牛逼意义。我们走，大家跟上。去参观一下轩辕明的天字号房间，还像不像样？真找到了天字号房间的位置，看来之前做过功课呀、啊。轩辕明，你有本事打开房间，你要是能打开天字号房间，我你叫爹！什什么？子墨，我来了，找到轩辕明了吗？找到了，你没看错，他还真在这条船上。而且这轩辕明让我感觉有些意外。意外？什么意外？根据我得到的消息，那轩辕明竟然住在唯一的一间天字号房。小哥哥果然不是普通人，我们赶紧走去找他吧。哎，找到了也只会害了那小子，毕竟王公子在这条船上。这这这，怎么把门打开了？什么情况？天字号房间有钥匙吗？是不是都能打开？喂，圆圆，多亏你提醒我了。天字号客房根本没有钥匙，一般都是配备私人保姆，客人自己哪用自己开门呢？也不知道里面有没有客人，得罪了天字号的客人可不是小事。所以说，这轩辕明是碰巧打开的。呃，肯定是碰巧了。轩辕明，你根本不能证明天字号房间是你的。赶紧离开天字号房间！谢谢脑袋里缺营养的东西。轩辕明，你干什么？给我出来！轩辕明，我作为这条船的经理，不允许你踏入尊贵的天字号房间
，这是对天子号房间主人的亵渎。边去！薛元明，你敢打人？你疯了！保安，赶紧给我叫保安！薛元明啊，今天让你付出代价，这事没有个两三亿，完不了。怎么回事？吵吵闹闹的。大小姐，哇塞，什么大小姐？这位就是谢家大小姐谢思诺。这条游轮就是谢家的，而且我听说大小姐这次要去漂亮国继承谢家家业。大小姐是真正的人类顶尖人物，没想到能在这里见到她。这么看来，天字号客房是谢大小姐在住，肯定是这样，要不然大小姐也不会前来这里。而且谁还能比大小姐尊贵啊？小哥哥，他果然在这里。见过大小姐，我是游轮经理方怀飞。嗯，见过大小姐，我是黄圆圆，一直很仰慕大小姐。小元明，眼瞎了，给我让开！嗯，大小姐要进房间，你还敢拦路，找灭吗？薛元明，现在天字号客房真正尊贵的主人来了，赶紧给大小姐让路，跳梁小丑。你们为什么要骂小哥哥？大小姐，这次就是个自打狂骗子。等等，大小姐，你管他叫小哥哥干啥？是啊，谢小姐，这轩辕明怎么配？这家伙一无是处，怎么配得上？呃、够了，给我闭嘴！呃、我，大小姐，这黄圆圆是我的同学，你打错了。呃、你也给我闭嘴！我谢思诺这么好的脾气，都忍不住打你们，你们真是太过分了！难道谢小姐在维护全元明？不可能吧？什么情况？方怀飞被打了？小哥哥，好久不见，你怎么也在这条船上？你要去哪里？好久不见，我去太平洋的一座小岛。什么？这全元明竟然和谢小姐认识？这不可能，他一个平民怎么可能认识大小姐？大小姐。这徐爱明刚才想要强闯你居住的天字号客房。对呀、啊，大小姐，你可不要被他骗了。什么时候天字号客房是我居住的了？天字号客房很早徐爱明就预定了，这是他自己的房间。什么叫强闯？这，徐爱明真的住天字号客房？我们还吵吵闹闹，原来小丑是我们自己。这怎么可能？徐爱明怎么会住天字号客房？喂，你叫方怀飞是吧？啊，是。从现在起，你被开除了，你和谢家和这艘游轮没有任何关系。什么？怎么会这样？薛元明他……都给我离开这里！不要打扰小哥哥。薛元明，同学一场，刚才是我们说话重了，等会儿一起吃饭吧。是啊，天字号客房，带我们参观一下吧。呃，薛元明，刚才是我不对，没想到你现在是大人物了，咱们还是好同学。对吧？对个球，一边去！还是第一次听到阿明骂人。大小姐，我错了，再给我一次机会！我辛辛苦苦干了十多年，才到这个位置。走开，求我没用。小元明，我刚才不该嘲笑你，我错了，你能不能原谅我一次啊？不能。薛元明，大家都是同学，你不能这么对我呀！你饶我一次，我以后见面管你叫大哥。白少爷都不行，一边去。走吧，我们进去，别管他们了。这事怎么会变成这样？都怪方怀飞，是他让我们来这里参加这个莫名的同学会，让我们参加赌博，都让我们看不起薛元明。对，都是他害的我们。还有黄圆圆，不，关我什么事？说什么废话！我要放过这两个罪魁祸首，拿下他们，抓住他们！饶命啊！别这样，大家都是同学。啊、救命啊！七哥，调查清楚了，薛元明可能有些本事，但绝对和漂亮国的超人组织无关。那就好，只要和超人组织无关，他薛元明就是我惹得起的。没想到还能在这里见到你，我真是太开心了。思诺，嗨，王琦，你怎么又来了？哎
。这位是谁呀、啊？和你无关。小子，我是斯诺的朋友，你自我介绍一下吧。有意思，啊，从来都是我王琦对别人爱答不理，没想到今日有人对我这样。王公子，他叫轩辕明，之前探险的时候认识的，是一位武者。武者，怪不得这么好，但武者在我这里算个球。轩辕明，我们去那边吧。哼，不知死活。王公子，这轩辕明之前救过斯诺，才让斯诺产生了好感。我觉得他配不上斯诺，远远比不上王公子。吴梦，还是你的眼光好，拿着。多谢王公子，后面多给我创造一些和斯诺单独相处的机会。王公子放心，我尽力去办。来呀、啊，王公子，轩辕明，给我办吧，给我吸。果然，天地间的灵气越来越多，难道经历了几千年的魔法时代要结束了？灵气复苏时代来临了吗？而且海上的灵气要比陆地上的灵气浓郁一些，此地的灵气又比其他海域的灵气更为浓郁。灵气复苏，先从海上开始。就是那家伙，惹谁不好，非要惹王公子。现在就把他丢到海里喂鲨鱼，趁此机会查探一下。天地玄法，九州雷动，十月相招，神鬼极限，臭小子，给我灭！咋咋了？喂喂，看看看，那个那个，天上！那是什么玩意儿啊？这小子是何来历啊？竟然引出了这等奇景啊！太公没有回头箭，先灭了他。去。啊！不，饶命啊！哎，我靠，那是什么？神仙显灵啊！哎，我靠，那是什么？神仙显灵啊！这神仙保佑，让我找到老婆，让我缓解赌债。灵气复苏，仙神降世，是仙神降世带来的灵气复苏。原来是这样吗？不是灵气复苏带来的仙神重返人间，是仙神重返人间导致了灵气复苏。天界到底发生了什么？洛克大人，这是神迹啊！没想到神迹竟然出现在公海之上。神迹。不是我们西方的天使灵神，看样子是东方神迹。洛克大人，我等赶紧朝拜神迹吧，也许有什么机缘说不定。洛克大人，我说错了什么吗？严斌，洛克大人是超人组织的，包括我们的师傅也是超人组织的一员。你知道超人组织的信条是什么吗？不，不知。以人力对抗天威。一人力对抗天威，什么神迹，什么显灵，我自是一拳轰碎。我超人组织坚信，人才是最厉害的，人既可以屠神，也可以灭仙。现在就随我出去，看看那个什么神迹。你有些特别，特别又如何？过来。神仙好像在说话，神仙好像动了。神仙保佑我吧，保佑我！太激动了，竟然看到神仙显灵。现在我就去打碎这个家伙，看看他的实力如何。敢在此显形，你既然不遵我令，那就别怪老祖我。碎你！去！喂！就是哪来的小蚂蚁？什么？咬破！这股力量，我竟然挣脱不开。虽然降临，但看来不是什么善待。灭了！什么？
这是，这是什么力量？是什么人？啊，是他干的？此人是谁？啊、这发生了什么？谁进的？谁进的？连东方神迹都被打碎，超人组织无敌，洛克大人无敌。你们想多了，那东西并不是我打碎的。不是你，那是谁？不清楚。只看到了一个背影，没想到这船上竟然还隐藏着高手。那又如何？本人不会是洛克大人的对手。弗朗，这次如果我能拿下谢斯诺，我王家就会一飞冲天。不过，这谢斯诺暗中的护卫还需要你出面解决。好说。对了，收拾那个叫什么轩辕明小子的人，还没回来吗？王公子，那两人失踪了。失踪了，在船上怎么会失踪？王公子，那两人电话打不通，游轮上也找遍了，根本找不到人。奇了怪了，难道是那小子？王公子无需担忧，我出马试试那小子。那家伙顶多武者三四层，还用不着普老你出手。去，再派个准宗师去，把那小子扔海里喂鱼。记得给我录个视频。是。轩辕明，你回来了。你去哪儿了？你刚才看到神仙显灵吗？大家都在传。有事。是这样的，你和谢大小姐关系好，能不能让她恢复我的工作呀、啊？不能。轩辕明，大家都是同学，别那么生气啊。是啊，就算有些矛盾，也是打断骨头连着筋，这种关系你不能不认啊。哼，啊！这，哎呀，怎么办？轩辕明有眼不济。去找基哥，他既然不给我面子，基哥也不会惯着他。啊！啊看你这么累，你去哪儿了？我去游轮上的酒吧打工了。有困难和我说。没，没困难，反正闲着也是闲着。就想找点事情做，我先去洗澡了。乖乖，全明，站住，跟我们走一趟。不去。你，七哥要见你，你不去也得去。七哥，哼，你不说我倒是忘了，他还欠我钱没还。走吧。哼，认怂了，算你识相。七哥，轩辕明带来了，真是让我好等啊！钱凑够了吗？把门关上。哼，轩辕明啊，你让谢大小姐把我官复原位，我就可以让七哥饶你一命。轩辕明，识时务者为俊杰，同学一场，你最好组织好语言再说话。你把话再说一遍，我听听。给钱。这是什么地方？你还敢要钱？给你个大嘴巴子，要不要？别废话，还钱！你还敢打我？真不把我放在眼里啊！废话那么多，就说给不给钱？我这里这么多人，你还敢嚣张？真是活腻歪了！嗯、<笑>上，给我剁了他！上，敢打鸡哥！跟那公海未约、哦啊，这怎么可能？轩辕明，他什么时候这么厉害了？可恶！小子，你给我王！哼、啊，拿手指头堵枪眼，我看你是疯了吧？这轩辕明自找灭亡，就算厉害，还想以肉体对抗枪械吗？纯粹是活腻歪了，我成全你。我的手，呃呃、垃圾！什么？轩辕明，大家都是同学。哇！轩辕明，我是女的。那又如何？我我有绝活、呃呃。就这，还说你有绝活？你这样的女人，下半辈子还是不要说话了。哎、啊，待会儿给我排清楚点。要给王公子全程直播
放心吧，干杀手之前我是做短视频的，有经验。嗯、啊。哎，那小子来了，快准备好。小子，给我站好了。干啥？对，就站在那里，角度刚刚好。严斌，虽然师傅亡了。但跟着洛克大人，绝对是一个千载难逢的机会。我也看出来了，洛克大人有无敌之姿。师兄，如果能加入超人组织，你我就起飞了。呵呵呵那是。嗯，师弟，我没看错吧？那是轩辕明。是他，化成灰我都认识。他怎么会在这里啊？好啊，这小子竟然也在，那就让洛克大人灭了他。小子挺知趣，既然站好了，给你个痛快，好好拍！我现在给他绝命一击，王公子肯定喜欢。你是不是傻？什么？没看到我在拍摄吗？为什么不按剧本走？两个双头，去还给西西闹。走，告诉洛克大人，宰了他。好。这两货你们从哪里找来的？我让他拍视频，他们直播干什么？啊，这蠢货！直播就直播吧，还被人人海里，本公子的脸都被丢尽了。公子，还是老夫出手吧。除了这次抓活的，我要在他身上泄愤。嘿，手到擒来。大哥，你到哪里了？还在公海。需要几天的时间。现在岛上形势有些复杂，国内孔家来人，还有国外不少神秘组织派人前来。要不我从国内调一些高手来协助你吧？不用，大陆之河不是普通人能得到，去再多人也不用。等我到达即可。一个普通武者罢了，老夫出手是你的荣幸。小哥哥，我正好没事儿，这几天我当导游，带你在游轮上转转吧。王公子怎么还没有解决掉血元明、啊？那、呃、谢家小姐在，不好出手，还需等待时机。王公子，这事不能怪老夫，实在是这轩辕明和谢小姐腻在一块儿，根本没有分开过，我找不到下手的时机呀、啊！可恶，轩辕明，你找灭他！竟然和斯诺待了这么久，把吴梦给我找来，本公子等不及了，必须要下狠手。这张卡里有一百万，一百万这么多，你这次要我做什么？哼，很简单，把谢斯诺和轩辕明分开，让斯诺把这小瓶的药水喝上几滴，我要和他生米煮成熟饭。不行，我不能这么做。吴梦，这可是一百万。斯诺怎么说也是我的好姐妹，我不能害她。吴梦，你想想，我王公子哪一点比不上那轩辕明？谢斯诺和我在一起才是绝配，你这么做是在帮他，而不是害他。如果被斯诺知道，他会恨我一辈子。放心，我保证他永远不会知道。等我和斯诺结婚的时候，我再给你一份大礼。这好吧，斯诺，我这是在帮你，为你寻找幸福，你不能怪我。洛克大人，千真万确。那打败我师傅古尔纳的小子就在船上，我师傅古尔纳间接因他而亡，绝对不能放过这厮。能打败古尔纳，说明有些实力，但对于我来说，对他提不起兴趣。洛克大人，那小子很可能进入到了大宗师领域。大宗师很厉害吗？我曾在漂亮国灭过一位，虽然我对他没啥兴趣，不过超人组织是要脸面的，找个机会。我扔他去海里喂活鱼。斯诺，我们去酒吧玩玩吧。听说这里的酒吧是露天的，很不错。小哥哥，我就不去了，我回房休息。那我也不去了，陪你一起回房休息。斯诺，你不能这样扔下我不管啊！也没多长时间，陪我去玩玩吧，我一个人多无聊。小哥哥。要不我们去玩一会儿吧？行吧。薛元明，你过来了，喝点酒吧。喝点酒吧。不用不用，我们准备了酒。嗯
，那好吧，薛云明，你们好好玩，我先去忙了。诺，喝杯酒吧。这酒，这酒还是别喝了。这酒什么话？今天大家开心，喝点酒算什么？斯诺，我陪你一起喝。这，好吧。薛云明，你还愣着干什么？喝啊！不喝就是不给斯诺面子。哼，我倒要看看这女人要干什么。喝吧，喝了后你就什么也不知道。我，我感觉头有些晕，可能是酒太烈了。我扶你进去休息会儿。这薛元明怎么还没有发作？你没事吧？薛元明，斯诺不胜酒力，我先扶他回去休息，你就不用跟着了，你在这里玩吧。哼，小把戏。斯诺，别怪我，我这都是为了你好。事情办得不错。王公子，待会儿对斯诺轻点儿。放心，本公子办这种事一向很温柔，酒他都喝了。都喝了，我加了大剂量。那就好办了，无论本公子怎么摆布，他都醒不来。他怎么有些晕？嗯。啊啊、你你怎么醒了？吴梦，王琦，你们这是要干什么？苏洛，你你你别误会，误会，我现在问，你们在干什么？你你喝醉了，我扶你进来了。那王琦怎么会来？他来这里干什么？王公子也是担心你，过来看看你。看我？为何要趴在我床上来？他，他……行了，吴梦，你从小就不擅长撒谎，就不要继续编了。斯诺，你一定要相信我，我不会害你的。吴梦，事已至此，没必要解释了。斯诺，我摊牌了，我让吴梦在你酒里下了药。什么？你无耻！无耻又怎样？谢斯诺，今天你必须成为我王琦的女人。滚开！敬酒不吃吃罚酒。王琦，你放开我！谢斯诺，不知好歹，我王琦哪一点比不上轩辕明那穷小子？竟然每日和那小子腻在一起，不给我一点机会，今日就别怪我来硬的。王琦，你疯了吗？你敢动我，现在不会放过你！等到木已成舟，谢家自然也就认可我王琦。吴梦，你快出去叫人！这……吴梦，事已至此，只能一条路走到黑。事成之后，我再给你一千万。不是，老大，我老实点。吴梦，帮我摁住谢斯诺。王公子，这不太好吧？快点！事已至此，你还有选择吗？吴梦，到了现在，你就跟着我把事情做成才有活路。这，快点儿，迟则生变。斯诺，我也是为你好，跟着王公子才是你最正确的选择。谢斯诺，今日本公子让你见识见识。你们这两个畜生，放开我！喊吧，外面本公子已经安排好了人手，喊破喉咙也没人来救你。哼，没人救得了你。那小子来了，我剁了他，是吗？谁？哼，是你？你小子敢吓我？小月，小哥哥，坏我好事，我要剐了你！来人，都给我过来！公子，小子，现在你插翅难逃。哦，我为什么要逃？给我把他大卸八块，丢到海里喂鱼。是，王公子在这里就是天。哼、嗯呃！什么？这，父老，这小子有些本事，你有把握吗？公子放心，老夫已迈入宗师境。此、嗯、子，我只出一击。二。父、呃、老，什么？王公子，现在怎么办？不用慌，本公子有超能力。
。喂，小子，就是五百万，就是五百万，够不够？白痴！哼，强装镇定是吗？我加了个零，五千万。你跟我混，后面我可以给你更多。果然不出本宫的所料，没人可以抵御超能力。这一切，留着给自己付医药费吧。王公子，哪里掉下来的家伙？我五千万，救我！思诺，我错了，我也是受到王琦的蛊惑，你一定要原谅我。古梦，以后我们的姐妹情谊。一刀两断，你好自为之。五千万，在真正的超能力面前，超能力没有任何作用。穆格一，救我一命，救他。呃，莫克大人，我只是乐于助人，和钱没关系。你再说一遍，打你的人叫什么名字？沈元明。有什么问题吗？竟然和我们要对付的人是同一人，你们也要对付轩辕明？那家伙可是有些本事，我身边的宗师都被他秒了，你们行吗？宗师算个球，洛克大人是超人组织的成员，灭宗师如探囊取物。漂亮国超人组织，我听说过，那可是超强的存在。我仰慕已久，既然如此，请三位好汉顺便帮我灭了那轩辕明。十个亿？啊，啥？多多少？给我十个亿，我灭了轩辕明。你不是说乐于助人吗？有钱乐于助人，没钱乐于揍人。好吧，我给。小哥哥，到了漂亮国后。你住我那儿吧，我不去偏冷国。不，不去，那你去哪儿？等，就是那儿。啊，你要去荒岛？我该走了，后会有期。轩辕明，站住！我王公子又回来了。王琦，你还敢来？轩辕明，好久不见啊！有事，给你介绍一下，这位是洛克大人。对了。忘了告诉你，洛克大人是超人组织的强者。超人组织，小哥哥，超人组织在漂亮国很出名，里面的成员个个都是高手。所以有事。小子，故作淡定，对不对？你现在内心一定是颤抖的，被吓得不知所措了吧？还搁这给我装啊？嗯，神经病吧？洛克大人，打他！把他打得屁滚尿流，你们超人组织肯定办得到。哼！你嚣张狂妄无知狂徒！洛克大人，我再出一个亿，让他给我跪下赔罪。你叫轩辕明？不是。啊，不是？那你叫什么？轩辕大爷。呃、你敢耍我？没想到小哥哥也会开玩笑了。明知故问，我时间很多吗？哼，果然是个无知之徒。回这里，连后悔的机会都没有。我王，什么？这股气势，他怎么会？浩克大人，大人怎么跪了？这个背影，如此熟悉。他是那天打碎东方神境的那人。竟然惹了这样的强者！啊，洛克大人，你在干啥？别让他跑了，打他呀！你你你打我干啥？你这个蠢货，竟然给我招惹如此强大的敌人！下去反省吧！洛克大人，什么情况？闭嘴！那人不能惹，你们给我记好了。什么？洛克大人竟然说轩辕明不能惹？此岛确实不凡，有一股特殊的灵力存在。
到了之后，会在这里找到我。岛上似乎人还不少，岛上似乎人还不少。是什么人？孔小姐，这里不是你能踏足的。原路返回，可以饶你一命。你们知道我是谁，还敢阻拦？十二豪族孔家，我们自然知道。但就算豪族，也没有资格踏足这里。这座小岛是我孔家在开发，如何不能踏足？我再说一遍，让开！孔喜堂，你这是在自取灭亡！上！全部灭了！小姐，这些人身手不凡，孔家宗师级高手，全部出战！失算老几！孔家今日一个不留！可恶，这人难道是大宗师？小姐，低估他们了，我先掩护你撤退。走，好得了吗？在替谁卖命？你孔家惹不起的人。既然是我孔家都惹不起的人，应该看不上这里的金矿吧？为何要让我孔家退出此地？此地涉及到一些玄妙的东西，你孔家只是豪族而已，没有资格接触。玄妙的东西是什么？哼，不配知道。哎，现在，祝你上路。完了，躲不开了！都是你们自取灭亡！呃、谁？哪来的小子？轩辕明，我不会出现幻觉了吧？轩辕明怎么会来了？小子，我给你个机会，别多管闲事，滚开！要么滚，要么打，别啰嗦！你猖狂！我灭了他！哼，不知所谓的小子，斩后！哼，小罗，别来了！小子，还有几分本事？就让老夫来会会你！小心，此人实力至少大宗师。大宗师，这是一曲足矣。不会让人失望啊！薛元明，你怎么在这里、啊？我来这找件东西，你呢？我孔家在这里有一座金矿，但是最近怪事连连，所以过来看看。没想到被人半路追击。怪事连连，详细说说。其实就是金矿下面出现了一些古代人影，过去之后却没有实质，很像是海市蜃楼，所以传言。
。西塘，你放心，有叔在，那些人蹦跶不起来。小心！小心什么？前面啥也没有啊！我去，什么玩意儿啊！啊，这这这是什么怪物啊？说，救我！什么？防御怎么会这么强？老姑娘，让我来。东西太硬了，我一刀竟然没有毙了他，这不同寻常。我来吧。我、哦、我属牛啊！这东西叫地魁，只有在充满灵力的地脉才会出现。而这只地魁的身体异常强大，说明地脉出现变故了。变故？会有什么变故？对了，会有什么变故？地灵涌现，万物复苏，包括那些邪物。还有那传说中的大陆之河，也许会在此地显示。啊，下面还有人在干活，好像他们没有受到影响。情况出变故了，你们怎么还在这里？赶紧出去！我说，你们听不见吗？喜糖在和你们说话呢。喂喂，你这家伙竟敢不搭理小严！<笑>什么玩意儿？轩辕宁，他们怎么了？鬼幻身，这是鬼幻身。这些人被邪祟偷走了身体，邪祟变换成他们的模样害人。名声，老夫齐云海。大宗师齐云海。没想到这等人物也来此了，你们都让开，老夫解决这几个邪祟。好热闹啊！<笑>喂，夫人，你们是干什么的？我们是雷神组织的成员。雷神组织是和超人组织齐名的国外超强组织，他们来凑什么热闹？这几个被黑暗污染的东西，净化他们。雷神赐福你们。都化成了灰！我去，被这外国佬装到了，这就解决了？说什么？再敢出言不逊，舌头给你扒了！别吹牛，我叔在，还怕你不成？卑微东方人，看来要给你一点教训。别浪费时间，办正事。哼，东方小子，算你走运。诸位。这里是我孔家金矿，你们来此到底是有什么目的？孔小姐，你守不住此地，此地乃是机缘之所，不如趁早撤出，还可全身而退。你威胁我？雷神给我们指引，此地将会有大事件发生，不想丧命在这里的，退避三舍。一个个吹的挺大啊！齐云海小崽子，还有你们几个外国猴子。你们再当着我的面狂一个试试！放肆！你竟然敢对齐大宗师无礼！灭了你！啊！我来教训这个臭老头。等等，他很厉害，你不是对手。朋友，你是哪条道上的？连我齐云海都敢惹？谁是你朋友？你算什么东西？你，这是逼我出手！你出手吧，打废你！岂有此理！看来本宗师有先在此立威，你给我一掌，招成小计！啊,啊,啊,啊！这怎么可能？其他宗师竟然被打飞了！林、啊、晓，难道你是？我叫秋三，这难道是江湖传说中的孤鹰腿秋三爷？邱三爷辈分极高，都以为他已经仙逝，没想到还活着。这么一尊活神仙，确实有资格嚣张。果然是邱家邱三爷，之前是我无礼了。以后低调些，邱三爷，我来此也是受人之命。你是成名已久的老前辈，但我还是想说，此事水很深。
少给我在这神神秘秘的！你让你背后的人过来，看我灭不灭他！啊！看，这是什么？啊？怎么会？石头流血了？是刚才那几个被鬼换身的工人打钉钻的地方，我去看看是什么东西。老夫也去看看。这些血液中蕴含着邪气，打碎这些石头，看看有什么。不要打开。年轻人，你以为你是邱三爷，也配命令我？这东方小子害怕罢了，还不如早点出去。别在这里丢人现眼！嘿，你们这些无名小辈！算了算了，阎王拦不住要来的鬼，我来打碎他！呃、好阴，老夫来、呃！哼，老夫倒要看看这石头里面有什么东西。呃、这是。呃呃啊、这又是什么东西啊？丽娜，这是什么恶魔？这股邪恶的气息，这是来自地狱的恶魔！放开老夫！啊啊啊、可恶，老夫！啊啊、大宗师,师，其他宗师，你没事吧？这这怪物不可敌，快快扶我离开这里、啊！怎么办？撤！薛渊明，我们怎么办？这东西徒有其表，虽然强大，但有致命弱点，一瓶矿泉水就能消灭它。哼，无知之徒，这是实力在大宗师之上的邪物，你胡编乱造也要有些根据。嗯、啊，他冲我们来了。一瓶水吗？我来试试。不要怕，相信轩辕明。真是疯了！这小子的这种风化野心，这怪物多厉害，老夫是知道的。到时候你都不知道怎么没命的。哼！东方人真是脑子有坑，拿一瓶水去对付这个大家伙，真是滑天下之大稽。<笑>我要欣赏他美妙的哀嚎。不过，雪渊明绝对不会骗我的，有事吧？这傻了吧？矿泉水根本对怪物无用，这小子是故意让人送命。走吧，这女人下场已经注定了。完了！怪物化为灰烬了。薛云明果然没说错，这怎么可能？这到底是怎么回事？老夫眼花了吗？大哥，接下来去哪里？这里应该有通向地脉的门户，找找看。找到了，就在这里。嗯，走吧。齐大宗师，我们出去吧！胡说八道什么？哼，跟上去看看。齐大宗师，走，我们也进去。好热啊！齐大宗师，我们这是往哪里走啊？我快坚持不住了。要你们何用？坚持不住也要坚持。怎么？还没恢复过来吗？我有一种逃出地狱的既视感。<笑>我叔，还要走多久？我也坚持不住了。坚持不住就出去，别在这儿念叨。到了。这是，这里是什么地方？我们不会来到地心了吧？嗯，那颗珠子是什么？大哥，那个珠子。是大陆之河的气息，太好了！这么多年，真的找到他了。那颗珠子肯定是了不得的宝贝，我去取来。站住，老头子，我劝你们老实待着，这东西我们要定了。小兔崽子，你这是什么态度？让他去，算你们识相，怂货
！可恶，不知天高地厚的小兔崽子！不要拦着人自取灭亡。这应该是神话中、传说中的神物，果然大地将变，各种机缘层出不穷。我去取来。什么？什么？这这这是什么怪物？活该，让你嘚瑟，这下老实了吧？灭了你！神圣光环，拿命来！什么、啊？这怎么可能？那可是神圣光环啊！丽娜，你没事吧？叫支援，那只野兽不可敌，快快叫支援！老夫亲自出手试一试。不要用雷，雷法会让火法更狂暴。小子，你算什么东西，也配指导我？沙毛，刚才在外面不听劝，现在还不听劝？你们这两个后生，不尊长辈，我先教训你们一下。我干什么？邱三爷，我教训个后辈，你也要管？你敢胡说八道！睁开你的狗眼，给我听好了，这位是我大哥，你敢对他不敬？我废了你！什么？大名鼎鼎的邱三爷，竟然向一个年轻人叫大哥！我没想到这小子才是这群人的老大，有些意思啊！老夫给邱三爷个面子，不和你计较。不过，老夫愿意用雷法，也管不着。小小人兽，看本大宗是五雷阵法，灭！哈哈哈哈怎么样，小子？我把延寿灭了，你还有何话要说？这是什么？神圣守护，好热！啊、我说，救命、啊！你小子！啊啊！一点事儿都没有，我说你哦。啊！这德快快，马上给我五尊大人打电话！快，请五尊大人请至！五尊大人，大哥，我去把大陆之河取来，我亲自去。这小子不要命了吧？野兽如此强大，还敢前去？不必管他，抓紧时间恢复。那件东西应该不是凡物，小子，别不自量力，等会儿被烧的连骨头都不剩。不自量力，都被烧成这烂样了，还在啰里啰嗦的。小子，你敢趁老夫受伤出手？我就出手，我说也是你能说的，看我教训你！小子，你不讲武德！岩浆湖边上的温度这么高，这小子想怎么过去啊？怎么也过不去，靠近这岩浆湖温度都能达到一百度以上。这小子在硬撑着，坚持不了多久，他不会有事吧？放心，大哥不会有任何事。秋叔，轩辕叔到底啥境界啊？不知道，没人能看得透他。这是怎么回事？岩浆都不能奈何他。利用神圣守护，我也可以做到。但坚持不了太久，看他能坚持多久。他已经走到岩浆湖的中心了，小看他了。师、啊、傅，什么？这一拳怎么可能把岩兽打爆啊？纵然如此，我仍然不看好他，因为有大量岩兽出现了。我去，这么多！我说还行吗？嗯，真是麻烦，都给我退！哼！啊，什么情况？野兽们怎么跑了？哼，算他走运！小子运气真好，野兽们竟然自己跑了。确实是大陆之河的气息。
但总感觉哪里不对。嗯哼，果然如此，这只是大陆之河的投影。可是为什么会出现在此处？这是大陆之河的投影，为何变成了这种形状？大哥，拿到了吗？拿到了，就是这个。呃，飞碟。什么情况？这就是大陆之河？这自然不是真正的大陆之河，只是其投影。但投影如此模样，确实让人吃惊。这也太像飞碟了！可恶，宝贝被他们得到了。小子，怀璧其罪，等会儿就是你哭的时候。李娜，是你召唤我。洛克，你来了，太好了！太好了，洛克大人来了，宝贝还是我们的。丽娜，我正在返回漂亮国的路上，这么急，有什么事？这里出现翅膀，被那家伙拿到了。你灭了便是，何必叫我？什么？这是什么情况？雪夜明怎么会在这里？本来就要你对付延寿的，不过既然宝贝被拿到了，延寿就不必对付。来都来了，帮我出手一次吧。洛克大人出马，一个顶俩，此地无人是他的对手。齐云海，叫老夫来何事？拜见武尊大人。你怎么回事？这么狼狈？回武尊，是被此地的延寿炸的。那延寿呢？呃，跑了。跑了？你找我做什么？玩呢？武尊大人，这里有宝贝，就在那小子手里。宝贝，那东西的气息不凡，是什么？小子，把东西拿过来，我看看。走吧。站住！我让你把东西拿过来，你没听见吗？去哪里的杂毛？也配命令我大哥？老东西，你敢骂我？武尊大人，那是邱三爷。邱三爷。邱家之人，邱家又怎么样？也没有资格骂我。我年轻的时候走到哪里，不都是被人叫一声靓仔？真是无语。苏三爷，你给我道歉，否则这事儿没完。到你个头！要打就打，别啰嗦。老夫这暴脾气还真是被你毒起来了。小子，你交出宝贝，吃不了兜着走。这老家伙差点闪了我的腰，合着不敢对秋叔动手，觉得我轩辕叔好欺负啊？那你可真是找对人了，轩辕叔，揍他！慢着，东方武尊，那宝贝是我们的。<笑>西方势力，你们也敢插手本武尊的事情？守夜吗？老家伙，和你好好说话，你听不懂是吧？我洛克大人在此，不服灭了你！闭嘴，武尊不好惹。武尊，我有个想法，你看这样如何？我们先对付那小子，拿到东西后再讨论如何分配。可以。那就由我们先上，让东方武尊看看我们的实力。<笑>我先来，洛克大人，给我压阵！小子，拿命来！啊<笑>我这是在哪儿？我经历了什么？有些本事，我来！红色炎火！哼、啊！怎么会？我怎么会这么轻易就被打败？丽娜，不慌，我们还有洛克大人。洛克大人，灭了他们！怎么又碰到他了？洛克大人，闭嘴吧！一群蠢货！洛克，出手吧！宝贝不能被他们带走，对他出手，不是找虐吗？丽娜，洛克大人是不是聋了？他怎么不回话？奇怪，洛克大人，上啊！呃、别命令我，洛克大人，你打我做什么？我还有事，先走了。就这么走了？呃、什么情况？废物。竟然被吓跑了
看来还是要本武尊亲自出手。小子，我让你一只手。哼，这可是你说的。我说的又怎么样？你还能伤得了我不成？好，陪你玩哦。哼，怎么样？被我挡住了吧？哇<笑>你打得好！你岂有此理！再来！哇、呃！再来！哇！<笑>啪啪啪，打得爽！小子，你过了！你不是说你只用一只手吗？小子，你惹恼我了！我惹恼你又怎样？还是说你以为两只手就能挡得住我？小子，放肆！我两只手怎么就挡不住你？本尊要灭了你！我、哦，我挡！我、啊啊啊，我的胳膊！什么？魔尊他竟然不是对手？你怎么会这么厉害？哼，因为我就是这么厉害。<笑>好耶！我输，霸气。走吧。丽娜，就这么让他们走了？不想让他走，你去拦住他。呃，我不行，我不行。不行，还那么多废话。走，回去找十二天使代理人出关，用神圣光束灭掉那个轩辕明。那家伙得到的宝贝可能关乎神圣天使的降临。呃，武尊大人，你没事吧？看我像没事吗？赶紧通知武圣大人，此事非同小可。我能感觉到，那小子拿的宝贝大有来历，可能关乎圣尊亲临世间，不可小视。这到底是何物啊？散发的光芒竟然如此温暖，让我想起了妈妈的怀抱。啊！我能感觉我的境界在松动。大哥，怎么样？确实不是真正的大陆之河，只是大陆之河的投影。投影出现在这里是为什么？这恐怕是一把钥匙。钥匙？嗯，你可以理解为开启灵气复苏的钥匙。灵气复苏？难道这等玄之又玄的事情真的会发生？不确定，但我感觉会，因为末法时期停留了太长时间了，这天地应该要大变了。接下来，我要开启大陆之河，你们站在我身边，这也许是你们此生最大的机缘。好的，我就待在你身边，不离开。给我开！啊，好温暖啊！我的境界在松动，好至纯而浩瀚的能量。九万九千九百八十二层，我竟然突破了一个小境界。啊！<笑>我破镜了，武者六层。啊！武者七层，好兴奋啊！武者八层，九层。<笑>这家伙破镜的方式有些奇葩呀、啊！我也来了，宗主，我突破到了宗师境。我以为此生无望，没想到竟然突破了，怪不得轩辕明说这是我们此生最大的机缘。该我了，七十年了，整整七十年没有突破的境界，今日终于松动了。这是什么境界？浑身冒金光，应该是超越大宗师的存在。超越大宗师，那是什么境界？连想都不敢想啊！大陆之河，要迎来最强的爆发了。大陆之河再次让我进入了意识领域。大陆之河的。渗透了进来，再涌入这一小块陆地，停止从外面吸收大陆之河的能量了
，大陆之河投影的能量吸干了吗？而且陆地也长到了一个篮球场大小，小叔又长高了一些。这个地方看来可以吸收天下最顶尖的能量和至宝进行筑基成长，不知道这么成长下去，会不会成长为一片大陆？这些问题太过遥远，先出去吧。嗯，我在里面待了三个时辰，外面好像只过了几分钟，这就有意思了。之前我在里面都是待了很短时间就出来，一直没发现内外的时间流速竟然不一样。大陆之河要迎来最后的爆发了。刚才发生了什么？那缕白光好耀眼啊！大陆之河的投影消失了。大哥，发生了什么？看上边。啊，感觉上方好浓的灵气波动。这是。灵气复苏了。灵气复苏。大陆之河的投影是一把钥匙，开启灵气复苏的钥匙。灵气复苏，一个大时代来临了，新的修炼盛世已经到来。好啊，好啊，我终于等来了灵气复苏，老祖我的时代来临了。天地已变，修仙纪元到来，通知下去。山剑派出使，是。万妖殿出使，通知各路妖族前来觐见。龙宫现世，主宰四海。那孔超人说他在这里，怎么没看到？他不会找错地方了吧？胡说什么？那孔超人觉察到空中有异动，过来查看了，必须尽快找到他，不然那小子带着宝贝跑了。看窗外，这些是什么东西？感觉不对劲。这很像东方传说中的灵气。这里。怎么突然出现了大量灵气？灵气，这东西不是枯竭了几千年了，怎么突然涌现了？快看，是内裤超人，他果然在这里。内裤超人先生，这边。你们找我何事？超人先生，有个东方武者需要你出手对付。东方武者。洛克，你也不是对手。洛克因为惧怕，根本就没有出手，真给组织丢脸。不是我不出手，那人叫薛渊明，我见识过他的本事，确实很厉害。我劝你们也不要招惹他。仗他人志气，灭自己威风。内谷超人是西方排名前一百的强者，绝对能灭了那个薛渊明。现在天地发生了未知的变化，还不知道变化的来源是什么。不过，随着这种变化，我有预感，东西方的强者早晚要迎来一场大战。如果大战，我们的实力肯定碾压他们，我们绝对能灭掉那些不自量力的东方武者。到那时候，我要他们跪在我面前臣服。哎，先带我去找那个什么轩辕明吧。大哥，如今灵气复苏，我们何去何从？真正的大陆之河，恐怕不会隐匿太久。最重要的任务，还是去寻找大陆之河。第二，就是灵气复苏会有大量的天才地宝现世，多多益善。好、啊，我知道了。我会把所有高手派出去，寻找天才地宝。我们也该离开。不急。有人过来了。这
些东方武者果然还在。哼，这次有内裤超人在，一定把你们碎尸万段。是那些西方异能者。下方的东方武者听着，交出宝贝，留你们全尸。天赋的东西都给我下来！不好！啊啊啊啊、放肆！方爬虫，你敢挑衅我们？滚过来！小兔崽子，你说什么？有胆量再说一遍！老东西，内裤超人先生在，你敢动我？蠢货，不知天高地厚！敢动我们的人，找灭！你也给我过来！什么？超人先生！嗯，这是个什么玩意儿？本人内裤超人，逗<笑>死我了！见过内裤外穿的，没见过内裤套头的。你们是我见过比较厉害的东方武者，所以呢，你要不要投降？给你留个全尸，不然等我输出手，你可没机会喽！放肆，敢对内裤超人不敬！超人先生，把他们都灭了。所以，我给你们出手的机会，正好让我领教一下东方术法。我满足你。你们这些人有些实力，还不错，但对我而言，你的攻击就像是挠痒痒，还不够。能挡下输你的攻击，还不错。这家伙有几把刷子呀？给了你们出手的机会，可你们没把握住。接下来，该我了。你们可以考虑一下，提前投降，让你们亡的体面些。废话真多，让你给我装，还真以为自己是个超人了。喂、哎，哼、哦，超人先生岂是那么容易被打败？有点意思，看来值得我认真对待了。<笑>有点意思，你这内裤套头的怪人竟然能伤到我，看来值得我认真对待了。接下来，就让你试试我的新招式吧。秋叔已经超越大宗师，这超人能和秋叔过招，岂不是至少有大宗师的实力？想不到西方也有些不错的高手存在啊！薛元明，这西方异能者是什么路数？感觉他的身体像钢铁一般坚硬啊！刚才秋老的一击，竟然都未伤他分毫。魔道，魔道，怎么西方世界也有魔道？这不是华夏的道统吗？修炼纯肉体能，这是自古以来的魔道路数。没想到在西方世界遍地开花了。为民一刀，给我斩！中了，这是啥、啊？内裤超人先生连动都没动，直接用肉体扛下了这次攻击吗？走吧，走，还没打完呢。这个内裤超人这么嚣张，不干掉吗？以免后患啊。没打下去的必要了，实在是太弱了。我才开始发力，只出了一招。你们装什么装？超人先生站着都没动，你们是不是想趁机跑路啊？一群胆小的东方武者！丽娜小姐，这几人一定是害怕了，认怂了，知道打不过超人先生，他们就是一群徒有虚名的胆小鬼，找机会一定要灭了他们。超人先生，那几人已经被你吓跑了。我们要不要继续追击？超人先生，你怎么了？他们已经跑路了。超人先生，你说句话。超人先生，你到底……什么？这是……内裤超人他……他已经亡了。哎，我早就和你们说过，千万别去招惹这群东方武者，你们就是不听。现在连内裤超人都被那人一招斩灭了。
这怎么可能？那可是超人先生，子弹都伤不了他，怎么会就这么？我们几个回去总部，怎么交代啊？我说了，不要去招惹那些东方武者，你们不听。哎，想想回去怎么说吧。哥，还得有什么变化吗？现在没有风浪，风和日丽，晴空万里，没什么特别的。灵气浓郁了许多，赤眉王脸都出了。也就是说，现在海里妖兽横行。不错，灵气复苏，水里的东西按耐不住，恐怕都要出来了。看，说什么来着？那那是。巨浪，怎么会有这么高的浪？哼，有海妖作祟。既然如此，就让老夫去解决它。哎，给我散！何人，敢阻挡我巡海夜叉？不是海少，你又是何方妖物？我乃龙宫巡海夜叉，在此为龙三太子开路。那为何要毁坏我们的船只？因为你们挡了路，人族蝼蚁一文不值，还不快让开！去死他！妖魔，你真是屎壳郎打灯笼，找屎！你敢打我，在海里对我们巡海夜叉动手？你，你是？管你什么太子，什么狗屎巡海夜叉，听都没听说过！你放肆！我是高贵的海人族。给我化作鱼的饲料吧！今天非除了你这个妖孽！什么？不！啊，秋叔还是猛啊！这些海族太霸道了，活该！正主来了，谁害了我的仆从夜叉？自然是你爷爷我！大胆！不、呃！呃好强的一击！悠着点儿，别闪着你的老腰了。大哥，云里那畜生不简单。区区人族，在我的地盘也敢这么放肆？现在你们就是跪下忏悔也没用啊！虾兵蟹将，装神弄鬼，回你的海里去。好，成、嗯，就成全你。下来！一拳反弹了我的攻击，这这怎么可能？啊！啊三太子，三太子，快快去支援三太子！不可饶恕！我好大的胆子！你是当真不知道我的身份吗？所以说了半天，你到底算个什么东西？所以说了半天，你到底算个什么东西？啊？所有人一起上，灭了他们，一个不留。上！上！上！抱歉，我讨厌海鲜，尤其是这么丑的海鲜，麻烦帮你们滚回去。啊啊、竟然是有些本事的龙蚁。那就让本太子亲自把你抽皮扒筋！我看你没有这个本事。你，不可能！我是在告诉苏，神族怎么可能会有你这种？啊！可恶的人类蝼蚁，你彻底冒犯我了。那又如何？一群水里的臭鱼烂虾而已。去，莫要逞口舌之快。就让你见识见识我的厉害！灵气兴起，神龙飞动。天哪，这是龙啊！还是第一次看到一条龙。我要你们人类毁灭一座城池，浮尸百万，才能解我心头之恨。你说出这话，就注定了要亡。大言不惭！等蝼蚁般的人类，今日我就将你们打得魂飞魄散！我我是顶不住了，我
强大的威压。仅凭一只手就挡住了我的攻击，怎么可能？你只不过是一个凡人，你哪来这么大的气力？你就一只，也敢叫嚣？还有什么手段？都拿出来吧，对付你，一只手足矣。你敢抽服我？再来，我要把你抽成一滩碎肉！草泥，该结束了。我下去！人类，你怎么敢踩我高贵的头颅？老实点，给我滚下去！接下来抽你龙精！啊！你你在干什么？不！刚才扬言要屠臣的那股子嚣张劲儿呢？你放肆！如果我毁灭你的族人、你的城市、你的国家，这沙龙到了现在还在和大哥说狠话，死不足惜。看来你是真不知悔改，那就成全你。你、啊，不，我是高贵的龙族，你怎么能？啊！快回龙宫禀告！这龙精银鳞异兽，给你了。多谢大哥，大哥，我我一份力未出，这这多不好意思啊！不愧是灵气复苏的大机缘，连龙宫都出现了，轩辕明。我们毕竟灭了一条龙，后面龙宫会不会报复？会。自古以来，呃、龙族都极其护短，睚眦必报。那你该如何应对？来一条龙，多一条龙精，不好吗？呃、我是威武，霸气。学校里的气息有些不对。轩辕哥哥，你回来了。嗯，你最近修为长进了不少，看来这段时间没少努力修炼。轩辕哥哥，最近发生了一件大事，不仅是我的修为突破了，学院里其他人也都修为突破了。嗯，怎么回事？前几日电视上突然广播，天地灵气复苏。什么蜀山剑派、吴老冠等古老门派相继出世，我就感觉到空气中似乎多了些什么，修炼容易了很多倍。之后，突然有一天晚上，学校里操场上霞光涌现，灵气暴涨，很多人因此受益，修为突破。据说是学校里涌现出了一处秘境宝地。有意思，这里竟然也出现秘境。看来这秘境是随机出现的。轩辕哥哥，我带你去看看。不用，先回去吧。戒备！先砸人等，退后一百米，否则后果自负。不必紧张。就算你们来十个人，也不是他的对手。他是我男人。嗯，你说这话，经过我的同意了吗？你这几天去哪儿了？外出办点事。我要离开这里了。啊，慢走不送。我短期可能不会回来了。那，祝你一路顺风。你有什么话要对我说的吗？宇宙的本质是不断追求更真的真相、嗯。原来如此，不愧是我男人。这个回答不亚于给了我一次灵肉合一的极致享受。你这思维还真是跳脱。再见了，我唯一的男人。如果还能再见，我可不会放手喽。轩辕哥哥。高老师好像要去研究某些秘密项目，和灵气复苏有关。这一去，可能真的不会回来了。你真的不和高老师好好的道别一下吗？轩
明，薛玉明，你回来的正好，我有急事找你。什么事？操场上出现秘境的事情，想必你也听说了。现在因为这个秘境，我们学校被各方势力盯上了。如今灵气复苏，冒出了许多奇奇怪怪的势力，我们学校已经不敢欺扰。需要我做什么？我爷爷的意思是让你坐镇秘境，阻止那些人对学校的窥探。可以。呃，这么痛快就答应了，这不像你的风格。我有个条件，里面的东西归我。可以，不过你留一半，剩下的一半交给学校。毕竟现在灵气复苏，爷爷想把这里打造成一所修仙大学。成交。这想法。倒是有点意思。啊，太神奇了！这里竟然有传说中的秘境，里面肯定有不少宝贝吧？听说秘境还没完全开放，里面的宝贝都是先到先得。但是我这一个小时就看到至少有三股势力前来探查了，哎呀，不太平了。刚才那几人来历非凡，不好惹，还好被我们劝走了。好像是七大王族的人，王族的势力远远在豪族之上。不过他们毕竟不是邪修，不会做出太出格的事情。哈哈哈那是什么？黑云里面有人。灵气复苏，机缘遍地，没想到这里竟然有一处秘境存在。看来我几人确实是天选之子。既然被我们看到了。这就是我们的了，<笑>这一次我们可要发财了。你们是什么人？这处秘境已经被我们控制了，你们请回吧。小子，让开！我们负责看守这里的秘境，你们不许再前进了。哈哈，凭你也想拦我们？我再说一句，让开！这里不是你们撒野的地方，赶紧离开。否则我们报警了！报警？<笑>这是我听过最大的笑话。现在都什么时代了，年轻人的觉悟都这么低吗？<笑>罢了，那哥几个就教教你们什么叫做实力。既然如此，打退他们！啊！什么？这这力量！啊！杨庄。这些人很强，怎么一下子冒出来这么多的强者？一个个凡人敢不尊我等，真是着迷！杨哥，现在就为你的不敬付出代价吧！去死！你是谁？快放开我！我要连你一起灭杀！老师，老师，灵气一复苏，你们这些跳梁小丑就跑来找事，真是让人头疼。你看上去好像有几分实力，既然如此，让你尝尝我的这招！啊！什什么情况？好家伙，这家伙免费坐飞机啊！哇，这都飞到太空去了吧？还得是轩辕老师，威武霸气！我要和轩辕老师好好学习。看样子是遇到硬茬子了，要不要先去找一号？开玩笑，先把这小子宰了，一起上、啊！什么？你，你到底是谁？我说了，我是送你归西的人。你你不能动我，我我是魔门帝宗的人。所以呢？你若是现在放我走，我魔门帝宗还能当做无事发生。你你可想好了，对我出手的后果？哎呀！这话好像不久前刚在那听过。精彩呀、啊，精彩！精彩呀、啊，精彩！灭魔宗是我被修士应尽之事，你叫什么名字？这又是哪来的神经病？没完没了啊！小子，方如龙师兄问你话呢。他是我们学校的老师，轩辕明。你们有何事？原来只是一位老师，我们是来自蜀山剑派。
前来是近来风头无两的蜀山剑派。蜀山剑派最近人气极高，很多人为了能拜入蜀山，不惜献上亿万家财。毕竟蜀山确实厉害，我曾经看过他们屠灭妖兽的视频。原来是蜀山剑派，幸会。小子，我给你个机会，看你资质不错，我引你拜入蜀山剑派。小子，还不感谢方师兄？你真是走了大运了，以后就跟着方师兄一派了。小兄弟，以你的资质，无人指导都能修炼到轻松击败那几个败类的水平，自然是有资格入我蜀山的。只要你同意，今后你便可以称呼我为一声师兄。切，没兴趣。既然你答应了，就跪下。什么？你说什么？我说没兴趣。你敢拒绝我？哼，你算哪颗葱，也配我拒绝你？我只是蜀山剑派的人，你敢如此辱我，饶命！住手！你是哪根葱？滚开！蜀山剑派是名门正派，怎么会如此做派？别人不愿意拜入蜀山派，就要灭掉吗？从来都是蜀山拒绝别人，还没有别人拒绝过蜀山。不知好歹的家伙！他该灭，岂有此理！你们这么做，这和邪教有什么区别？滚开！再啰嗦，连你一块教训！你你们竟然……你看，对这种不知道的人，多说一句话都是浪费时间。你先退下吧。可可，他们毕竟是……方师兄，如此不知天高地厚的小子，哪里用得着你出手？我们来。小子，别以为击败了几个不入流的邪修，你就……哼，啰嗦！好，好，好，你果然有几分实力。既然如此，我也不会再……又在废话，能不能快点出手？我可是给你机会了。你，好，我就成全你。你们都给我看好了，我蜀山剑派是这样的下场。<笑>可我们就是被抽脸的下场。<笑>什么名门正派，我看也不过如此嘛。我们轩辕老师一巴掌就能将他打飞，这这怎么可能？挥手就能将我击飞？不行，我可是蜀山的人，不能丢了面子。好，好，好，好，既然如此，是你逼我开杀戒的。你是第一个让我离开蜀山后都有灵界的人。该足以自豪了！<笑>这一次，我要穿你个透心凉，看你还嚣不嚣张！什么？被挡住了？这小子，我可是蜀山剑派的，我不信！再来！这不可能！怎么可能有人徒手接灵剑？这小子不对劲啊！我看他只是用一只手就将风师兄的剑挡下，给我射穿他！挑战我蜀山剑派的权威，我要让他看看我们蜀山真正的实力。就这种水平的东西，也好意思叫灵剑？啊，什么玩意儿？碎了！我的灵剑也被他轻轻松松的捏碎了。我不信，现在怎么会有这种妖孽的人啊？我肯定是在做梦。走哑了，怎么会有这种实力的怪胎在这儿？溜，必须得溜！小子，你给我等着！还给我灵剑，我跟你没完！打完人就想跑，给我站住！还想怎么样？这出兵剑我不要了！跪下磕头，我饶你一命！你说什么？小子，你别得寸进尺！我们已经退一步了，我们好歹也是蜀山剑派的。如果得罪了我们，你也没好果子吃。我让你跪下，磕头。你放肆！我那蜀山弟子，你你简直狂妄到没边了。你放肆！我那蜀山弟子，你你简直狂妄到没边了。你你还敢打我脸、啊？我的耐心是有限的，最后再说一遍，跪下。做梦，是可杀不可辱
，你又不能睡觉。啊啊、你有这种事？啊！停停停停停停！啊，别别踩了！想清楚了吗？能能不能我私底下给你们下跪啊？好歹好歹给我们蜀山一点！啊啊啊啊！我错了，我跪下，对不起，我有眼不识泰山。你们俩呢？方师兄都跪了，我们也跪吧。我们错了，错了。不，什么蜀山剑派，就是纸糊的老虎，一碰就破、啊。这些天是个人都不把我们放在眼里，这次真的爽。放话出去，此处秘境外人不得进入，否则斩无赦。嗯，这话是不是有些狂了？毕竟现在灵气复苏，强者辈出。强者，可笑。好吧，我去放话。轩辕明，我相信你，只要有你在，这些人肯定不敢再乱来了。如果我没记错，此地方圆百里，曾经是一个叫做无极宗的古老门派，只是早在五千年就毁灭。难道这处秘境和无极宗有关？轩辕老师啊，这处秘境啥时候能进去啊？还有几天。轩辕老师，再教我们一些修行功法呗。如今灵气复苏，我发现以前的修行功法不好用了。也好，你们都放松精神，好好感悟这份意念。这是什么功法？很不一样啊。感觉能让我的实力提升一大截，从来没有过这种感觉，好玄妙啊！这这又是什么神通？<笑>我大锤又要变强了。不震，我算是受够那些时不时就跳出来的苍蝇了。嗯、你们几个就在这里休息，事半功倍。顺便把那些偷窥秘境的人通通打走。天地灵气还在不断的增加，也就是说，灵气复苏并未停止，更是一直在持续。那么问题来了，这些灵气到底从哪里来的？我那天用大陆之河的投影，虽然开启了灵气复苏的时代。但到底开启了哪里？爷，我回来了。如你所料，万妖殿出事了。万妖殿，贺关满营，当密。轩辕明，不好了，出大事了！慢慢说。你刚走，操场上的秘境就被人强占了，还打伤了我们的人。谁这么大胆？爷，我去把他的脑袋瓜拧爆！这次，这次是武道协会的人，武道协会的人通过游说上层，直接把秘境接管了过去。武道协会，哼，也该收拾收拾他们了。都说了，这是你们学校划给我们的，秘境现在是我们的了。可恶，我和你们拼了！不自量力。武道协会也敢硬刚，活得不耐烦了。<笑>谢宗师用全力了，这小子的实力离宗师还差十万八千里呢，也敢和宗师对战，要倒霉喽！一个小崽子也敢和谢宗师作对，找密！开枪、啊！杨、啊、啊，什么？这……啊！我我的手！啊啊！是谁？是哪个不长眼了？竟敢偷袭我！你没事吧？老师，我没事。幸好你来了，武道协会的人要抢夺这里的秘境。轩辕老师，你刚离开没多久，他们就……谁？谁干的？敢偷袭武道协会？是不是不想活了？什么眼神？除了我还有谁？还是说你脑子也不好使？敢偷袭我，我灭了你！我我灭了你！啊！你你你怎么这么……你你
几人谋害谢宗师，这地方已经是我们的了，无法无天，无法无天啊！拿下他，带回去处置。不辞料力。啊！可恶，走去找大宗师，让大宗师来主持公道。最近有些反常，我竟然有些想杀了我的冲动。薛明。这次恐怕不能善了，这些人有很深的背景。武道协会这不是摘桃子吗？我们辛辛苦苦守了这么多天，他们说拿走就拿走。谁叫他们是武道协会，明面上的两大官方组织之一？嗯、那就让他们来吧。谁干的？敢杀我武道协会的人，谁给你们的胆子？这是有“东南虎王”之称的白眉大宗师。白眉大宗师，竟然是白眉大宗师！我看过他的视频，听说是灵气复苏后突破大宗师的一位强者。他竟然来这里了，看来这次事情闹大了。我再问你们话，谁干的？白眉大宗师。此事是误会，此处秘境本来就是。小丫头，你没资格和我说话，要是你爷爷还差不多。我再问一遍，谁干的？我干的，你有意见？呵呵，我意见大了，秘境已经是我们的了，而你连武道协会的人你也敢打，你知不知道你犯的这是什么罪？你再敢啰嗦一句，我抽你信不信？轩辕老师霸气，就要这样怼回去！无知之徒，我替大宗师教训你！啊啊！大胆，当着本大宗师的面，你还敢动手？看来你当真和他们说的那般。既然如此，定不能放过你了。哎，这是怎么了？秘境有动静了，这难道是秘境开启了？秘境开启，本宗师果然有福缘，赶上了灵气复苏，突破大宗师之境，刚来这里又碰上了秘境开启。小子，等我出了秘境再和你算账。等等，让他们去。我之所以拦着所有人不让进，不是没有。既然他们自找，那就随他们去吧。哼，算你识相，小子，你现在认怂也晚了，出来收拾你。可惜，你们出不来了。胡言乱语，我已是大宗师境，这世间没有哪个地方能困住我。小子，待我进入秘境得到机缘，再来解决掉你们。众人随我进去。薛元明，为什么让他们进去？这可是一份大机缘。哼，机缘可不是这么容易就能得到的。你接着看看就知道了。啊！里面出什么事了？怎么放出这么凄惨的叫声？秘境里是不是有什么恐怖的东西啊？这……这……这是刚进去的那三人。怎么变成这样了？进去的三人瞬间变成了三具白骨。秘境里到底有什么东西，瞬间能把大宗师变成白骨？他们在里面到底发生了什么？薛元明，这到底怎么回事？机遇，有缘者有命者得之，不可强求。那我们还进去吗？秘境里好像很危险啊！暗处的人都听好了。你们如果有胆量的话，现在给你们进入的机会，我不拦着。能不能得到机缘，看你们的气运。什么？难道还有人在暗中窥探？这群家伙果然贼心不死啊！我们竟然没有发现。现在如果不进去，待会儿你们就没机会了。既然如此，进去，都跟进我。到了里面，一切都听我命令行事。如此，进去，都跟进我
，到了里面，一切都听我命令行事。薛元明，你要带这些学员进去，我担心。有我在、啊，无妨。怎么办？我们进不进啊？刚才那几个人进去就变成了一堆白骨，这也太恐怖了，我有些慌啊。我也慌得不行，大宗师进入，可是也变成骷髅了，那我们的实力不会渣都没有了吧？小鬼，我先进去了。我先训练老师，我也进去了。你们俩可不要拖后腿哦。我们呢，进不进去啊？这迷境里好像有什么恐怖的存在啊！还愣着干啥？进去啊！我可不想被他们嘲笑是胆小鬼。希望你们一切顺利吧。果然是无极宗。突然出现在这里，到底是想干什么呢？这是哪里？看着这些古老的建筑，感觉怪渗人的。好浓郁的灵力啊！这些灵力比外面的世界强了百倍不止、啊。这难道是一座古老的宗门？小心戒备！这是什么东西啊？长得这么难看！<笑>又来食物了。你们都是羊粪，我要吞了你们！躲开！太可怕了，刚进来就遇到了这么厉害的怪物。如果能活着出去，我一定要减肥。谁也躲不掉，我可以饱餐一顿了。完了，这次真躲不开了。这，薛元明老师，薛元哥哥，薛元老师。<笑>落入我的手心，就别想逃！看你细皮嫩肉的，就先解决你吧。看你散发的气息，你应该不是妖，你是魔。嗯，你怎么没事？你还是第一个在我手上撑过一击的人类。你是哪种？我竟然没有见过，难道是魔法师的新的变异品？<笑>你算是什么东西？也配知道我们的存在？给我变成肉酱啊！别费力气，回答我的问题，不然撕碎你！无知的人类，你哪来的勇气说出这种话？吞了你！什么？轩辕老师被吃了？<笑>一个还不够，只是我的开胃小菜而已。接下来轮到你们、呃呃啊啊！怎么回事？他明明被我吃了，怎么还……呃、不不不要、啊！可恶的人类，主人定会灭了你们！不知死活，比你凶残的魔物我见多了。轩辕老师，刚才那是什么东西？长得怪瘆人的。魔、哦，魔、哦，那是什么？他的实力比一般宗师都要恐怖啊！这是极其古老的一种邪物，有很多种类，比如炎魔、血魔等。魔的本性天生嗜杀，吞噬世界各种生灵，没人知道他们具体是怎么诞生的。他们每一次大规模出现，都伴随着生灵涂炭。之前发现的那种无形无体的妖物，也是一种。看来，是有什么不知名的力量在驱使他们。回去要好好调查一番了。竟然是这样，那这里为什么会出现魔？这里不是一个隐世的宗门吗？不知道，这里出现的魔很诡异，我之前没有见过这种类型的魔。里面的人进去有一会儿了，没有传出危险，看来里面是安全的啊！我等速速进入。夺取机缘，现身，该我们进入了。如此大机缘，今日我等定要拿到手。可恶，你这些人！刚才轩辕明让你们出来，武装缩头乌龟。现在你们的危险被轩辕明解除，你们一个个都蹦出来了。小丫头，闭嘴！就凭你一个人也想打出我们？再敢多嘴，把你们学院屠了！让你和你的那些同学一起去底下见面。你
哈哈，那傻小子进入，替我们扫除危险，是他的荣幸。哼，别耽误时间了。此处秘境灵力如此充沛，肯定有了不得的来历。抓紧进去，别让那小子抢先把宝贝拿走了。